Hatimaye tumekutana katika sehemu ya pili. Na ni sehemu pia ya mwisho katika simulizi nzuri ya Ruzaia. Sehemu ya kwanza tulipoishia tuliona kwamba Ruzaia alikuwa anataka arudi nchini Tanzania kutokea India. Lakini Dr. Francis alimzuia akamwambia huwezi kuondoka. Nikukumbusha pia kwamba Ruzaia muda wote amekaa huko India, alikuwa hafahamu kama tayari ameshajifungua ana mtoto. Yeye alichokuwa nakumbuka ni kwamba kile kisu kilimchoma tu tumboni lakini swala la mtoto hakukumbuka. Sasa muda huu anapotaka kurudi, Dr. Francis akamzuia na akamwambia huwezi kwenda Tanzania kwa sababu una mtoto tena ana miaka minne. Hapo ndipo tulipoishia. Je, Ruzaia atarudi nchini Tanzania ama atarudi kufuatilia mtoto wake? Karibu sana katika simulizi nzuri ya Ruzaia, sehemu ya pili na ni sehemu ya mwisho. Nene kusimulia simulizi hii ni mimi, rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Nam. Nilijikuta nimeshoa pose. Sasa hata mimi hamu ya safari sikuwa nayo. Nijikuta nimekaa chini nguvu sina kwa maneno yale. Eti, Dr. Francis, unaongea nini wewe? Ni kweli ninausema kabisa ru. Ukweli ni kwamba tulikupokea ukiwa umejeruhiwa na umepoteza fahamu. Na tulipo kufanyia uchunguzi tugundua kuwa bado mimba yako ilikuwa haijaribika. Hivyo tukakoweka sehemu ya uangalizi kabisa. Ulikuwa ni mtu wa kushtuka sana. Lakini haukuwa na kumbukumbu mpaka pale mimba ilipofikisha miezi tisa. Tukakufanyia upasuaji na ukajifungua mtoto wa kiume kwa kuwa ilikuwa ni bado haujajifahamu mtoto huyo nilimpeleka nyumbani kwangu akalelewa na mke wangu. Ndio maana hata siku uliotoka hospitali nilikuleta hapa siku kupeleka nyumbani kwangu. Ili mpaka ukae sawa ndipo nikwambie huu kweli kila hatua tulikuwa tukikupiga picha mpaka siku uliojifungua ukiwa na mwanao pembeni ila wewe hutambui na hiyo ndio zawadi yangu ambayo na kuzawadia leo. Da. Ah. Maneno yale ghafla nilijikuta yananipa furaha sana. Haya, niambie huyu mwanangu niweza kumuona kwanza? <laughs> Tulia, mwanao yupo. Basi pale pale Dr. Francis alifungua mlango kumbe nje bwana alikuepo shona ambaye nilijua ameondoka pia na huyo mwanamke ambaye ndo mke wa Dr. Francis akiwa amebeba mtoto wangu. Sasa haraka nilimfuata na kumchukua mwanangu yani nilipomtazama sura yake jamani ilikuwa ni corporate na baba yake Romi. Yaani kwa mtu yote ambaye angemuona basi asingeuliza kwamba eti mtoto ni wa nani? Kwa jinsi alivyofanana. Ho. Oh. Basi nikamkumbatia Dr. Francis. Asante sana. Wewe sasa ni zaidi ya ndugu yangu. Siamini kabisa jamani hakika nimefurahi sana. Basi mtoto wangu yule naye alikuwa akinitazama kana kwamba ni mtu mbaye ananijua ndipo Dr. Francis akaniambia kuwa mara kwa mara tulikuwa tukimleta hospitali anakuona na tunamfundisha akuete mama hivyo anakujua sisi tulimpa jina la Sedans je kama utalipenda utaendelea nalo na kama hautalipenda basi utambadilishia hapana hakuna haja na ninyi ni wazazi wake pia kwa hiyo hilo hilo jina lake atabaki nalo tu Sedans itakuwa ni kama kumbukumbu yangu tosha kwa kumbuka nyie Siku yote mkimuhitaji basi ruhusa kumchukua mkae naye. Okay, ndege yako niliomba ichelewe kama lisali moja hivi ili nikupatie hii zawadi yako lakini sasa mdo na karibia. Wacha tuai airport. Aliongea Dr. Francis ambapo wote sasa tulianza safari ya kuondoka. Huku mimi nikiwa nimembeba mwanangu Sedans mpaka kwenye gari kuelekea sasa airport. Baada ya muda tulifika hapo sasa tukaagana wote kwa pamoja huko machozi ya kentoka wao walibaki India na mimi na Sedans tukielekea ndani kabisa kwa ajili ya kupanda ile ndege yangu maalum kwa ajili ya safari. Sasa mateso mitihani na changamoto zote nilizopitia nijikuta nimesahau mara baada ya kumpata mwanangu. Nijiona ni mtu wa bahati sana. Sikuacha kumshukuru Mungu. Basi baada ya muda tulianza safari ambapo humo kwenye ndege Abiria tulikuwa ni mimi na Sedans kwani ilikuwa ni ndege ambayo ililetwa maalum kwa sababu yangu. Tulilala njiani na kuamka mpaka usiku ndipo tukawasili uwanja wa ndege. Japo ilikuwa ni usiku lakini palizungukwa na watu kushuhudia kweli nimerudi 
hata mimi nijiona fare sana. Basi niteremka huku hudumu wengine wakinibebea begi la nguo, mimi nibeba pochi yangu na kumshika mkono sedans kuelekea naye sasa mpaka getini. Lakini kabla sijatoka nje kabisa, kumbe kuna mahali ambapo paliandaliwa maalum nikafanywe mahojiano na waandishi wa habari. Pepo kama wote. Lakini nilipomtazama mwanangu nigundua kuwa ana usingizi na amechoka pia. Hivyo niliomba hayo mahojiano watafanya hata kesho lakini kwa sasa kwanza nifike nyumbani ili mwanangu afanyeje apumzike. So niliongozwa moja kwa moja eneo ambalo ndo alikaa familia yangu huku andisho habari wakinikimbilia na kuniuliza juu ya yule mtoto niliyemshika. Lakini sikuweza kuwajibu zaidi nilimbeba mwanangu ili endelee kulala akiwa mikono ni mwangu. Nilipofika katika familia yangu nilipokelewa na wa kwanza kumuona alikuwa ni mama yangu kipenzi ambaye alionyesha furaha yake wazi wazi huko machozi yakimtoka. Alikadhalika wadogo zangu wote tulisalimiana vizuri kwa furaha na alikuepo pia rafiki yangu wa muda mrefu ambaye anaitwa Sauda naye tulikumbatiana kwa furaha. Sasa nilipotazama mbele yangu alikuepo mpaka Umari. Hapo ndo nilishiwa pozi sababu kwa ninavyofahamu mimi niliambiwa amioa lakini sasa usiku huu naye alikuja kunipokea alafu sasa mwenyewe sasa nikajikuta ni nikajishtukia tu kwa kile nilichomfanyaga nikajikuta naangalia chini kwa aibu lakini alinisogelea na kunipokea alinipokea mtoto kisha akanikumbatia da maskini hadi akanipa na busu karibu nyumbani kwa mara nyingine tena ruki pensi changu He? Nilishangaa sana huku andisho wa habari wakitupiga picha kwa ajili ya kusambaza habari. Basi taratibu tulianza kutoka nje kabisa kuelekea katika magari kwa ajili ya kuondoka. Omari akiwa amembeba sedans ambaye alikuwa amelala na mimi nikishikana na wadogo zangu huku wakinielekeza njisi gani walinikumbuka. Sasa tulipofika nje kabisa nilishangaa kuona kuna gari lilikuwa limepambwa maua huku taza rangi tofauti tofauti zikiwaka na kuonesha maandishi yale usomeka hivi Welcome again Miss Rosea. Na aliposhuka mtu katika gari lile alikuwa ni Romi. Hey, hey jamani nilizidi kushangaa kwani sikutegemea kabisa ujio wa hawa watu wawili kunipokea Omari na Romi. Lakini matokeo yake wote wawili wamekuja. Romi alinisogelea na bila kuniambia kitu alimsogelea Omari na kumtaza mule mtoto kisha akataka kumchukua kutoka kwa Omari. Ikabidi mimi ni mzuie. Romi, unataka kufanya nini kwa mwanangu? Sio mwanao, ni mwana yetu. Kwani hajui huyo? Tafadhali Romi, nomba usilete vurugu. Mwanangu kachoka, anahitaji kupumzika. Please, hem nomba niache basi niondoke. Hayo mengine yataongelewa siku nyingine. Basi tuliondoka na kuelekea katika magari ambayo walikuja nao familia yangu na kuondoka kuelekea nyumbani. Kesho ya asubuhi habari ilikuwa ndo hiyo magazetini. Kichwa cha habari, ujio wa Miss Tanzania aliyepotea, wazua gumzo, arudi na mtoto anasadikika ni mtoto wa mume mtarajiwa wa Irene. Mimi nilijua kwa vyo vyote vile Irene huko alipo, ni lazima atakuwa amechukizwa na habari zile. Lakini sikujali sababu ah bwana si ndio kweli uliopo. Sasa asubuhi hiyo nilikuwa na mengi sana ya kuzungumza na mama. Hata alikuwa na mengi sana kuzungumza na mimi. Basi wote tuliwahi kuamka na mama akaja chumbani kwangu. Pole sana mwanangu. Haya niambie nini kilikupata mpaka ukatoweka? Nakumbuka mara ya mwisho uliniambia unaenda kwamba umeitwa makao makuu. Lakini ndo sikukutia tena machoni mwangu mpaka leo. Ah mama, wewe acha tu mama. Ni story ndefu lakini sina haja ya kukuficha. Basi nilimhadithia mama kila kitu kilichotokea, ukweli wote mpaka jinsi nilipofikisha hospitali na mpaka hapo nilipo. Mama yangu alidondosha chozi na kuniambia, "Nalia mwanangu kwa sababu miongoni mwao hao watu ulionitajia kuwa wamekufanyia ubaya." Ni kabla mama hajaniambia, nikamdakiza, ni baba yangu mzazi. Hata mama alishangaa sana akaniuliza, "Umejuaje habari hizo?" Mama, najua kila kitu. Na kifo chake mimi ndio chanzo. Nitaka kulipiza kisasi lakini ndio siku alionipa ukweli. Na alijiua mwenyewe. Istoshe kanipatia pesa nyingi sana kama urithi wangu. Hata mama alibaki alishangaa sana na habari zile. Na 
nadhani amefanya haya yote kama kujiosha kwa unyama aliokufanyia. Lakini basi, madam upo salama kwa sasa. Waache tu. Hata ukweli usiseme mbele ya waandishi wa habari, lakini kuna kitu naomba nikuulize. Kitu gani mama? Kuhusu wewe na huyo mjukuu wangu pamoja na huyo Romi mzazi mwenzako. Mama, kupuka Aire ni ndugu yangu. Na anampenda Romi, basi mimi nitamwacha wahoane ila tu akubali matokeo kama Romi ni mzazi mwenzangu. He? Mwanangu, kwa hiyo wewe utabaki vipi maana Omari ameoa na jana kafanya kuniomba sana aje akupokee. Hivyo na wewe lazima uolewe na Romi. Sasa utamwachaje kwa Aire? Na sinamwacha mama kwa sababu ni kipenzi cha mdogo wangu Irene. Na mimi sitaki ugomvi na Irene. <laughs> Mwanangu, wewe utaki ugomvi naye. Je, na yeye atakubali? Eh? Na alivyo na roho mbaya vile. Sio unamjua mwanangu ile. Niliona ni kweli anachokisema mama. Irene ana roho mbaya sana. Sijui kama atakubali Sedan kuwa kama mwanae ili aolewe na Romi. Ah, usijali mama. Divorce itakavyokuwa itafahamika tu. Wacha mimi nijiandee kwa ajili ya kwenda kwenye mahojiano. Basi, nilielekea bafuni kwa ajili ya kuoga na kujiandaa. Nilipomaliza nilielekea mpaka sehemu ya mahojiano nikiwa mimi na dereva wa gari na nilipofika nilikuta tayari jopo la uandishi wa habari. Wakinisubiri kwa hamu kupata habari. Ah, habari yako mrembo. Tueleze ulikuwa wapi siku zote mpaka ikasadikika umepoteza maisha? Tueleze nini kilikupata? kwanza kabisa uh, nimefurahi kabisa kurudi katika nchi yangu na kiukweli sababu ya mimi kuondoka hapa si kutaka kuweka wazi watu waone kama nina ujauzito hivyo niliamua kwenda mbali na hapa nikalea mimba yangu na mpaka nipojifungua mtoto ule ambaye nimerudi naye jana na mimi nimemuona oh hapo hapo misi uh, hapo siku za nyuma paliwahi kutokea uvumi kuwa mm, misi mwenzako na bambili Irene Alidai unamchukulia mchumba wake na jana uliporudi na yule mtoto watu wakazua gumzo kuwa inawezekana labda mtoto akawa ni wa huyo Romi ambaye ni mume mtarajiwa Irene. Je, ni kweli? Ah. Kuhusu hilo ndugu andisha habari ni kweli. Baba wa mtoto wangu ni Romi na ilikuwa ni zamani lakini tokea awe na mahusiano na Irene mimi sijaingilia na wala sina mpango wa kuyaingilia zaidi nataka ibakie tu kuwa Romi ni mzazi mwenzangu na hata akiwana na Irene mimi sina hiana katika hilo. Basi maswali yalikuwa ni mengi sana ambayo niliulizwa na mimi nikaajibu nilivyoweza kisha nikaondoka zangu kurudi nyumbani nikiamini kuwa exclusive ile itamfikia Irene pamoja na Romi hata wazazi wa Romi. Sikutaka kabisa kuweka wazi ukweli uliotokea kama jinsi nilivyoshauriwa na Dr. Francis pia na mama yangu. Bas kabla sijarudi nyumbani nilipitia kusalimiana na shabiki zangu mbalimbali. Mbali. Pia nilifika mpaka nyumbani kwa daktari ambaye aliacha watoto wake na niliwakuta wakiendelea na maisha yao kwani uwezo walikuwa nao pia walifurahi sana kuniona. Baada ya kumaliza ziara zangu sasa niliamua kwenda mpaka nyumbani kwa kina Omari kwa ninajua nao kwa vyovyote vile waliumizwa sana na kile kilichotokea ukiangalia kijana wao alikuwa ameshanitambulisha kwao hivyo busara niliona wacha niende nilipokelewa vizuri kwa ni mama yake Omari alitokea kunipenda sana yote yaliyopita hakuwazingatia bali aliona cha muhimu nimerudi salama mama nombo ni same sana hakika nilikuwa mwongo kwa kijana wenu lakini leo kusikia ameshaoa nimefarijika sana kwa sababu wamepata furaha sasa na nipo kwa ajili yake chochote atakachotaka nitampatia ili maisha yake awe mazuri. Mwanangu, sidhani kama Omari atataka kitu kutoka kwako zaidi ya upendo. Hakika mwanangu anakupenda sana pamoja na yote aliyoyesikia bado aliendelea kukupenda. Labda siri usiyojua ni kwamba bibi yako kabla hajafariki ndo alimwambia Omari atafute mke aoe ili awe na furaha. Akusahau wewe, hivyo akatafuta mwanamke na harusi kafanyika. Lakini ukweli mimi ndio unaojua kuwa Omari haishi na huyo mwanamke. Na wameshaachana kwa sababu anakupenda sana. Alisema kama na wewe umepoteza um, 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 umepoteza maisha basi hata wa milele. Sawa umezaa na mwanamume mwingine lakini mfikirie na mwanangu Omari kwa upendo aliokuwa nao kwako. Habari zile zilikuwa ni kama mpya kwangu. Ina maana kumbe Omari hajaoa. Mm. Kwa hiyo Alikuwa na akti tu. Kumbe bado ananipenda mimi maskini da. Sawa mama, 
Lakini kwa sasa ni mapema sana kulizungumzia hilo kwani ndio kwanza narudi. Nikikaa sawa nitazungumza na Omari vizuri. Sawa, lakini nifikirie yeye kuliko huyo baba wa mtoto wako ambaye ana mke wake. Sawa mama kwa heri, narudi nyumbani sasa kwani nahisi mwanangu atakuwa amenikumbuka. Sawa kwa heri, nitakuja kumuona mwanao. Sawa mama karibu. Basi tuliagana kisha mimi nikarudi kwenye gari na kuondoka kuelekea nyumbani. Tulipofika nilishuka na kuingia ndani. Nilikuta geti lipo wazi, hata milango ndani pia ilikuwa wazi. Nilishindwa kuelewa kwa nini wameacha vile milango wazi lakini nikaona wache nipoteze. Sasa nilipoingia ndani nilishanga kukuta nyumba ipo katika hali ya ukimya sana. Hata mimi nilishangaa. Sawa wadogo zangu huenda wapo shule, lakini vipi mama pamoja na mwanangu Sedas? Pia hakuwepo. Ghafla nikapata wazo kuwa huenda mama ameenda dukani kwake. Labda bado lipo. Hivyo nikaona ngoja kwanza nimpigie simu nimuulize yuko wapi. Kwa nilijua kuwa alipo yeye ndipo atakuwa na huyo mjukuu wake Sedans. Alo mama kwapi? Sasa badala ya mama kunijibu, bali nilimsikia mama akilia sana kana kwamba kuna tatizo limempata. Nilishtuka sana na kuongea kwa ukali. Mama nini tatizo mbona lia? Tumechukuliwa mwanangu. Tumechukuliwa. Mi na mjukuu wangu na aliyetuchukua ni Irene. Wanakutaka wewe ndipo atuachie sisi. What? Haiwezekani. Mimi nipo tayari popote mlipo. Waambie waje wanichukue. Ni afadhali kama kuniteka uniteke mimi lakini sio wewe. Nilikasirika sana na kukata simu. Sasa sijui hata walipoelekea ni wapi. Nilisi kuchanganyikiwa msikilizaji. Niliona sasa vile vikwazo vyote nilivyopitia awali ni kama vimerudi tena. Lakini wakati nimesimama, nisijue cha kufanya mara alifika Romi akiwa na gari lake na kunifata. Safi sana. Ulicho kifanya roho hakika nimefurahi kuweka wazi kuwa mtoto ni wangu, lakini vipi kuhusu mimi? Sio wako. Romi nombo niache. Hapa nilipo nimechanganyikiwa. Mwanangu na mama wametekwa hivyo. Nombo niache kabisa. Sasa nilipomwambia vile Romi akanyamaza kwa muda kisha akaniambia. Unasema mama na mtoto wametekwa? Najua alipoenda. Panda kwenye gari twende. Sikumwamini kabisa Romi. Lakini kwa kuwa sasa nilikuwa na shauku ya kujua wapi familia yangu ilipo, nilienda kupanda na tukaondoka. Tulifika mpaka katika jengo moja kubwa la ghorofa ambalo ilikuwa likijengwa. Hapo ndo Romi akaniambia kuwa anaishi pale ndipo alipo mama na mwanangu. Nisikize mimi roho. Irene namjua vizuri sana. Hivyo wewe nifuate mimi taratibu tu, naomba usonge chochote. Basi nilikubaliana naye na tukaanza kuingia ndani taratibu. Tulipanda mpaka ghorofa ya juu chumba cha mwisho kabisa ndipo kinasadikika kuwa mama yangu alipelekwa. Na kweli tulinyata mpaka tukafika. Nilishangaa sana kile nilichokiona. Sikuamini macho yangu. Nishuhudia mama yangu akiwa ametundikwa juu anataka kunyongwa. Pia alikuwepo baba yake Romi amemshika mtoto anataka kumtupa kutoka kule juu ya ghorofa mpaka chini. Ina maana hawakumtaka kabisa mtoto wangu. Nilipiga kelele sikujua nianze kumuokoa nani, mama yangu au mtoto wangu. Oya, he. Sasa wakati nataka kusogea kuna mlinzi alinishika kanizuia nisiende popote. Huku Romi akidiri na baba yake, akamsogelea baba yake ili amwachie mtoto asimtupe lakini mzee yule, oh oh, alikataa kata kata. Romi, tutolee ujinga. Huta nizuia kufanya ninachokitaka. Tumewateka hawa ili tumpati na huyo ruu kabla hajasema ukweli watuchomfanyia. Na kabla hawajatoa ushahidi, tunawaua. Kwa mara ya kwanza nimeona Romi akitoa machozi kama mtoto mdogo. Baba. Baba siamini kama unatumia madaraka yako vibaya. Nilikusikia ukiongea na simu kuwa kuna mtu umemteka. Nidhani ni hao watu wako ovu. Lakini sijua kama ni hii familia yangu baba. Nobo niche mwanangu. Hakika na mimi nitajiua. Ameokosea nini huyu mtoto? Kelele. Pumbavu. Huwezi kuwa na mtoto na mtu ambaye anatokea katika familia kimaskini sana. Sasa wakati Romi bado anabishana baba yake, Irene alivyokuwa na roho mbaya. Aliona kama baba yake Romi anachelewa isiye kumwachia mtoto yule. Haraka akaenda yeye kumkwapua mikononi mwa Mr. Hasani na kumtupa. I say kwa macho yangu nikashuhudia Aise kelele niliyoitoa pale ilikuwa ni kelele ya uchungu iliyoambatana na maumivu 
Nilijikuta nguvu ya kujiachia kutoka kwa mlinzi yule aliyekuwa amenishika nizipata ghafla. Haraka nikaanza kutoka nje kushuka ngazi. Nikamwangalia mwanangu, kwani mwili wote nilisi kama umekufa ganzi. Sikujua mwanangu nitamkuta katika hali gani. Huku nikijisemea, nitakachomfanyia Irene. Lazima dunia itatikisika. Nyuma yangu alikuepo Romi, soto tukiwa na haraka ya kujua mtoto yupo katika hali gani. Na msikilizaji, namba yangu wa WhatsApp Lucas Lumbas ni 0710 2845. Hiyo ni namba yangu ya WhatsApp. Tulipofika hakuna aliamini kati yetu. Maana tulikuta mtoto kabebwa na Omari huku akimbembeleza. I say nilizidi kuchanganyikiwa. Haraka nikamsogelea Omari, nikajikuta na mpigia magoti. Omari asante sana. Asante sana jamani umeniokolea mwanangu. Sijui nifanye nini kukushukuru. Sijui mwanangu angekuwa katika hali gani. Sasa wakati mimi namshukuru Omari, Romi yeye alionyeshwa kukasilishwa na tukio lile. Na yeye akamsogelea Omari na kutaka kumpokonya mtoto. Lakini Omari alikataa na hata nilipomtazama mwanangu Sedas hakutaka kwenda kwa baba yake Romi. Na Sedas yeye alionyesha kufurahia kubebwa na Omari. I say nizidi kushangaa. Nipe mtoto wangu. Sitari ushamwokoa au aliongea Romi kwa ukali sana. Mtoto siwezi kukupa. Ni zawadi yangu. Nyesi mmemtupa. Mimi nimemwokota. Nobu nyemazese. Nitakuzibua sasa hivi. Aha. Oh. Kwa hiyo unaniona mbaya eh? Lakini ufikilie hata hili la kumdaka mtoto wenu mkaniona mwema. Eh? Nilikuwa njia naenda kwa roho. Ndipo wakati nafika nikaona nyie mkiwa mnatoka. Tena kwa haraka sana. Na nikawafuata kila hatua bila nyie kuniona. Na hata mlipofikia hapa na kuanza kupanda ngazi, mlipopanda ngazi kuelekea ghorofani na mimi nilikwepo. Lakini iposikia kuwa mnazozana na baba yako kuhusu kumtupa mtoto. Ndipo nikajua kwamba kuna mtu anataka kumtupa mtoto. Haraka nikateremka ili kama atatupwa ni muokote. Na nashukuru nimemuokota. Ni wa kwangu. Romi kwa sera akataka kumsogelea Omari kuanzisha mashambulizi. Lakini mimi nilimzuia Romi kwa kumshika. Romi umekuaje wewe? Hivi unataka kupigana na mtu ambaye amemdaka mtoto wako mwenyewe? Hivi mbona unakuwa kama una roho ya baba yako? Niache roho. Unizokaleta utani kwa upendo wangu, lakini soko mwanangu. Nipeni mtoto wangu, kisha wewe utaendelea na huyo mpuzi wako. Mwambie akae mbali na mwanangu. Basi natosha Romi. Siwezi kukupa mwanangu wake katika familia ya kikatili kiasi hicho. Mimi ndiye mama wa huyo mtoto. Atakaa pale ambapo mimi nipo. Wewe unakaribia kufunga ndoa na Irene ambaye huyo leo amemtupa mtoto wangu. Hivi unafikiria ni Romi? Endelea na maisha yako. Na mimi niache na maisha yangu. Nijikuta na mwambia Romi kwa ukali sana, hata yeye mwenyewe kuamini. Lakini wakati bado tupo tunazozana, Mara alitufuata Irene akamshika mkono Romi ili aondoke naye. Lakini Romi akakataa kisha Irene akaniambia, "Huu ni mwanzo ro. Na nikisikia chochote umeropoka kwa waandishi wa habari, hakika sitokubali." Mkimaliza hapa panda juu ukatoe mwili wa mama yako. Ah! Hey. Kusikia vile nilipigwa na mshtuko, nikajikuta napiga kelele, "Mama!" Huku haraka nikielekea kupanda ngazi kwenda kule kushudia. Huku nyuma yangu akiwepo Mari na Romi. Nilipofika ise sikuamini macho yangu. A a a a a a a. Kweli walimnyonga mama yangu mpaka akapoteza maisha. Nilihisi kuishiwa nguvu mpaka sauti ikawa haitoki kwa kilio. Nicho kiangusha pale. Hata Romi pamoja na Omari wote walishanga. Hakuna aliyamini katika kile. Basi natosha. Nomba ni kwaidi kitu ru. Kilele. Uniaidi nini Romi? Baba yako kamuua mama yangu. Amewakosea nini mama yangu? Romi nakuua na wewe kulipiza kisasi. Pale pale nikamvamia Romi na kuanza kumnyonga. Nijikuta na jaziba kwa kile kilichotokea. Hivyo ikabidi Omari amweke mtoto chini na kuja kuniamlia. Hapana ru. Usifanye hivyo. Kwanza tuangalie namna kusovu hili. Tafadhali sana ru. Pale pale Romi akaondoka akiwa na hasira. 
Hivyo tukabaki mimi pamoja na Omari na mwanangu tukiumia yani wote kwa pamoja tukilia machozi. Hata Omari alionesha kuguswa sana na tukio lile. Mamangu kanyongwa. Da. Basi Omari kama mwanaume akajikaza na kwanza kupiga simu sehemu mbalimbali ili tuje kupewa msaada ikiwemo wa kuondoa mwili pale na kupelekwa hospitali. Msito mwacha Romi na baba yake. Hata hili ni, nilimchukulia ni kama ndugu yangu lakini basi tena. Kwa hili nipo ladhi ni hukumiwa jela kifungo cha maisha. Lakini sikuacha. Mama yangu aliwakosea nini? Nilalamika huku nikilia sana. Huku nikizidi kuendelea kuumia ndani ya moyo. Omari, najua unanipenda lakini nakili nilikuwa msaliti kwako mpaka nikamzaa sedans lakini naomba nisamee upendo wako kwangu naomba mpe mwanangu nitakaye kuachia pindi nikienda jela kwa hiki nitaka tukifanya na kubidhi mwanangu mare nipo ladhi aishi kwako lakini sio kwa Romi jamani yani nililia siku ile mpaka mishipe ilinisimama yani mwanangu amenusurika ame kuuawa muda huo huo tena na shudia kwa macho yangu mama yangu amenyongwa i say hey. baada ya muda walifika na niliona gari la ambulance kwa ajili ya kutupa msaada hivyo tuliotoa mwili wa mama na kupeleka hospitali ambapo ulipofanywa uchunguzi ulibainika kweli amepoteza maisha kwa kunyongwa nilitoka hospitali pale nikiwa mbio mbio kama chizi huku sielewi mguu mosi mguu pili niliona liwalo na liwe lakini naanzisha vita rasmi nilifika makoma kuja habari na kutaka kufanywa mahojiano hivyo kwa kuwa nilikuwa maarufu kama Miss wa miaka mitano iliyopita walinipokea na kuanza kunirekodi huku naongea naomba ifahamike kwamba waziri Hasani Nzunga ni muaji mkubwa kashirikiana na Irene wamemuua mama yangu na wamemuua leo mama yangu ambaye hana hatia yoyote naomba habari hizi zimfikie mpaka rais ajue kila kitu na sio hilo tu ukweli ni kwamba hata kupotea kwangu wao ndio waliohusika baada ya kujua na ujauzito wa kijana wake walitaka kuniua wakiwa watatu Mr. Hassan Nzinga Mr. Amos Stande na Irene leo nasema ukweli na huo ndio ukweli Nilijikuta naongea na liwalo na liwe huku nikiwa na uchungu yani mpaka waandishi wa habari sasa ikabidi nibembeleze na kunisaidia kurudi nyumbani Nilikuta Omari akiwa kashanza taratibu za mazishi na familia ya Omari ilikuwa ameshafika uh, na majirani mbalimbali hivyo nilipoingia mimi wote walinikumbatia kunifariji hata Omari ambaye kwa wakati huo alikuwa bega kwa bega na mwanangu Sedans basi nikaingizwa ndani ambapo wadogo zangu walinipokea kwa vilio. Dada, mama dada, mama katuacha. Nilizidi kupata uchungu. Hivyo ikabidi mimi sasa ndoniwe na wafariji wadogo zangu wale wawili. Basi taratibu zote zilikamilika na mazishi alifanyika bila kuchelewa huku habari zikienea kila mahali kwa kile nilichokitangaza dharani na hapo nitegemea kwa vyovyote vile hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Basi baada ya kama siku mbili kupita nilikuja kuchukuliwa na kiongozi mkubwa wa polisi alinitaka nikatoe maelezo vizuri polisi. Hivyo niliongozana mimi, Omari pamoja na mwanangu mpaka kituoni pale makao makuu kwa sababu ili ni kesi ya watu wakubwa. Tulipofika Omari alibaki nje na mtoto. Mimi nikaingia ndani. Nilipofika aliniambia, "We kwa sasa utakiwi tena kuojua na waandishi wa habari." Bali wao ndio watakao toa habari zako. Kumbuka watu ule washtaki ni wakubwa na rais amechukizwa na hilo. Kwa hiyo vyombo vingi vya habari vimefungiwa. Na vilivyoacha wamaambiwa wakanusha habari hiyo. Na ionekane kama wewe ni chizi umechanganyikiwa. Na hospitali utakayopelekwa tayari wameshapewa pesa za kutosha wa kuandikia ripoti kuwa wewe ni chizi. Hivyo utaenda milembe. Ninachokuomba kuwa mpole. Mimi kama kamanda mkuu mtajua namna kukusaidia. Vita ya vigogo kama hawa huwa inaendeshwa chini kwa chini na sio hadharani. Wananchi wakasikia, utaumia vibaya sana. Mm. Nilishangazwa na habari ile kisha nikamjibu. Hapana, 
hapana. Hapana, Romi na Mimi atakuwa shahidi yangu. He, mtoto Hasani Nzuga, sidhani kama atakubali kukutetea. Sidhani kabisa kama atakubali kukutetea wewe na kumdhalilisha baba yake. Labda kama una namba zake nipe ni wasiliane naye akikubali kutoa ushahidi. Hii kesi hata mimi nitakusaidia. Imenigusa sana. Haraka nikampa namba za Romi ili ampigie na kwa bahati nzuri simu iliita na alipokea. Halo Romi, naweza kuongea na wewe private? Yes, nani wewe? Ah, uh, upasi kunijua kwa sasa ila baba yako ni kweli amehusika na kifo cha mama yake na Mr. Zaia au ni uzushi kuwa huyo Miss ni chizi? Kaongea maneno ya uongo. Ah, uh, ni ukweli mtupu anachokiongea roho sio chizi. Na kwa sasa nipo tayari hii kesi ikifika popote nitamtetea Ruzaia. Japo nimetishiwa kila aina ya vitisho. Na hapa ninavyoongea nimeondoshwa kibabe kupelekwa Marekani. Hata simu natumia kwa kuibia tu. Wamejitahidi kufuta ushahidi lakini nitarudi japo kisiri kumsaidia Ruo. Na Ruo yupo sahihi kwa hili. Nijikuta na furaha kusikia vile ndipo nikagundua kuwa Mr. Hassan kaamua kumtoa Romi Tanzania ili kukosa ushahidi. Lakini niliamini kupitia Romi nitashinda hata kama wazushe mimi ni chizi. Basi naomba ufungue hii kesi. Ah, nadhani hakuna haja tena ya kusubiri. Naomba ufungue tu hii kesi. Sumesema upande, upande wangu. Romi atatoa ushahidi na wale watu watapelekwa jela. Sawa roho, kama nilivyokuahidi kuwa nitakusaidia. Wacha niingilie kati ile swala. Japo najua ni hatari sana kwangu lakini lazima nikaisemea haki. Nilifurahi sana alivonijibu vile. Kweli niliona ipo siku watu wale wataumbuka. Tulipomaliza mazungumzo nilitoka nje ambapo nilimwacha Omari na Sedans wakinisubiri. Hivyo tuirudi kwenye gari na kuondoka kuelekea nyumbani huku nikimsimulia Omari kile kilichotokea. Njia tulipokuwa tukipita palizungukwa na magazeti habari mpya ikiwa mimi ni chizi. Maneno ambayo niliyaongea kuandishwa habari haya na ukweli wote bali kupotea kwangu nimerudi nikiwa kichaa. Sikustushwa sana na habari zile kwa sababu tayari nilikuwa nimeshaambiwa kabla. Lakini Omari alionekana kuwa na wasiwasi sana. Sasa tutafanyaje roho? Habari kama hizi zimeshazaga kuwa we ni chizi. Wamekanusha habari zile. Ha watu ni hatari sana ujue. <laughs> Omari, siogope. Nimepitia mengi sana na hili pia litapita lakini lazima niwaadabishe kwa kifo cha mama yangu na kujaribu kutaka kumua mwanangu sitokani nyamaze. Niliongea kwa uchungu sana kisha Omari aliendelea kuendesha gari mpaka tulipofika nyumbani. Tulipofika tulikuta kuna ugeni jopo la watu wamewazunguka wadogo zangu na waliponiona mimi haraka wakanifuata na kunikamata. Mmoja wa dogo zangu yule wa kike alinifuata na kuniambia, "Hapana dada usiondoke, tutabaki na nani? Uwe sio chizi dada." Nilingiwa na uchungu nikaanza sasa kutaka kujinasua mikononi mwa watu wale. "Niachini, mnataka kunipeleka wapi? Unaenda hospitali kufanywa vipimo. Vikithibitisha kwamba una matatizo ya akili, utakaa milembe." "Hapana, nombeni mniache. Mimi sio chizi. Ni uongo na jumepewa rushwa." Nilianza kulalamika lakini wala hawakunijali. Walinibeba mpaka kwenye gari lao walilokuja nalo huku watu wakijazana, wenye simu zao wakichukua video, hakika ni dhalilika sana. Nilimwona Omari akiwa kusenya wadogo zangu pamoja na mwanangu na kuwakumbatia kwani yeye sasa ndio msaada mkubwa kwao. Omari kumbe alikuwa akinisubiri mimi kwa hamu ili afunge ndoa na mimi. Lakini matokeo yake yanaibuka mengine mazito hata siku moja hajawahi kufurahi mapenzi na mimi. Nilifikishwa mpaka hospitali na kuanza kufanywa vipimo mara ghafla alikuja daktari mmoja akiwa ameshika sindano. Niliogopa sana nikajua wale wanataka kunichoma sindano yenye sumu. Niligoma na kumwambia daktari ule, "Samani sana. Sina bifu na wewe. Angalia sana tamaa zako za pesa isije kukufanyia ukaingia katika miongoni mwa watu wangu wabaya." Nombo niache, sitaki kuchomwa sindano hiyo. Daktari ule hakunijibu kitu. Zaidi alianza kunicheka kwa dharau na kuanza kufosi kutaka kunichoma kwa nguvu. Tulianza kugombana mimi na yule daktari mpaka kwa bahati nzuri ile sindano ikamchoma yeye mwenyewe. Hata ya kuamini. Alianza kuogopa. Nisaidie roho, nitafutie maziwa, nitapoteza maisha. Hii ilikuwa ni sindano yenye sumu. Irene alisema ni kuchomwe ukifika hapo hospitali. Nisaidie Ruzaia. Nilishangaa sana. Ina maana kumbe mbali na uchizi ambao waliopanga kunizushia, kumbe bado alikuwa na mpango wa kunichoma sindano yenye sumu. 
na Irene ndiye aliyepanga huo mpango nilishindwa kuelewa Irene kipi kikubwa ambacho nimemfanyia mpaka anakuwa na roho mbaya kupita maelezo anachuki dhidi yangu basi nijikuta naanza kuangaika nikatoka nje kuomba msaada wa maziwa japo apewe yule daktari hivyo haraka daktari wenzake walifika na kumchukua kwenda kumfanyia huduma ya kwanza sasa wakati wapo bize na mgonjwa hao mimi ndio nikatumia huo muda kutoroka niliondoka zangu ili nirudi nyumbani lakini ipofika getini katika hospitali hiyo nilishangaa kumkuta Omari akiwa na mwanangu pamoja na wadogo zangu nilifarijika sana nikawafuata na tukakumbatiana hao ndo walikuwa upande wangu pamoja na magumu mengi ambayo napitia kila siku Omari kumbe upo hapa na wewe Ndiyo. kati yetu hakuna mwenye hamu ya kubaki nyumbani vipi mbona umetoka Tundukini haraka. Simekuja na gari? Ndiyo. Haya tundini. Tuliongozana mpaka kwenye gari na kuanza kuondoka ambapo mwanangu alikuwa akinilea kwa nini muda mrefu nipo busy, yani sikupata hata muda wa kumbeba. Basi nilimchukua na kumshika huko Mari akiendesha gari. Tulipofika nyumbani, ile tunaingia tu, tulimkuta Irene yupo ndani ya geti. Kwani kutokana na watu kuwa na wasiwasi dhidi yangu, hakuna aliyekuwa hata na hamu ya kufunga mlango. Nilipomuona nilipata hasira, nikajikuta na mshusha mtoto wangu kisha nikamfata Irene na kuanza kumkaba shingoni. Na kuua paka wewe. Umefuata nini nyumbani kwangu? Unajamini nini we paka? Irene alikuwa kimya. Huku akikohoa tu, mpaka Omari akaamua kuja kuingilia kati kujaribu kunitoa, lakini wapi? Mikono yangu nilimbana yule shetani wa kike. Mara ghafla tukasikia sauti. Basi ru, inatosha. Nilipogeuka kwa tazama nikuta jopo la watu kumbe walijificha bwana. Irene alikuja nao kwani alipigiwa simu na kuambiwa nimetoroka hospitali. Hivyo akaamua kuja nyumbani na watu na waandishwe habari waone jinsi nilivyokuwa nikimnyonga. Ina maana walithibitisha kwamba mimi ni kichaa sababu nimemvamia bila sababu. Ah, uh, Irene. Sasa hakuna tena haja ya kwenda hospitali kupima. Huyu ni kichaa itakuwa huko alipopotelea ameugua kichaa aliongea mmoja wale madaktari waliokuja na Irene sasa walinibeba moja kwa moja hadi kwenye gari kunipeleka mirembe nilipiga kelele lakini haikusaidia huko nyumbani nilimwacha Omari niliamini atawalinda vyema familia yangu nilifikishwa mpaka hospitali ya milembe na kuwekwa katika chumba maalum ambapo nilikuwa peke yangu. Nilia sana hasa nilipokumbuka mwanangu na wadogo zangu ambao wananitegemea mimi. Nijikuta na juta uamzi wa kuwashtaki waalifu wale. Kwani huo uamzi ndio ulioniponza lakini pia niliona ni sawa kwa ni kitendo cha kumua mama yangu aise walinikosea sana. Maisha yangu mapya yalianza huko huku nje sasa sijui kilichoendelea nilikuwa nikiletewa chakula lakini kutokana na kukosa kuamini nilikuwa na kitupilia mbali hivyo afya yangu ilianza kuzorota siku hadi siku kutokana na njaa ambayo nilikuwa nashinda nayo bila kula nguvu ya mwili iliniisha ilifika wakati sasa nikashindwa hata kutembea walipigwa marufuku ndugu zangu kuja kuniona kwa namna moja ama nyingine hey, waliniweza kweli kweli siku ya nne ilifika Nikiwa si mtu wa kula wala kunywa chochote. Nilikuwa nimejilaza tu na subiri kitakachotokea kitokee. Lakini kila nilipomkumbuka mwanangu ndo nilizidi kuumia. Niliona itakuwa ni ugumu sana mwanangu kuishi bila mama. Lakini nilishindwa nifanye nini sasa? Lakini kio nimelala mara alikuja mlinzi wa kile chumba kile chumba changu ambacho analala na kunitoa kwa nguvu. Niache unanipeleka wapi? Kuna mtu anataka kukuona. Nilishangaa sana maana nilisikia ndugu zangu wamekatazwa kuja kuniona. Sasa huyu aliyekuja ni nani? Nilibaki najiuliza na nilipofika nishangaa kumuona ni Irene. Nisempenda kaja. Nilimsogelea Irene na kumwambia, "Niambie, leo umeleta uzushi gani tena?" Ila ni kwambie tu usidhani kwa hili ndo utakuwa umefanikiwa kuniweza ipo siku yako Irene. Irene hakujibu kitu. Alibaki akinitazama tu kisha kaniambia. 
nimekuja kukutoa huku. Ru, nataka uwe huru ili Romi anioe. Kwani amerudi na amekataa kunioa kwa sababu yako. Mpaka nikutoe huku milembe. Hivyo tuondoke. Sikumsubiri hata kuuliza kwa mara ya pili. Mimi akili yangu kwanza ilikumbuka familia yangu watakuwa kwenye hali gani. Nitoka haraka na kwanza kuondoka huku nikiwa nimechoka na hali mbaya niliyokuwa nayo. Lakini kila nikimkumbuka mwanangu, wadogo zangu, aisee nijikuta napata nguvu ya kutembea. Nilipata nguvu ya kutembea paka nje ambapo nilichukua taksi na kurudi mpaka nyumbani. Nilipofika nikashuka ili niingie ndani kuchukua pesa ya kumlipa dereva taksi. Lakini cha ajabu dereva yule akaniambia, "Oh, sijali kuhusu malipo. Wacha tu roho. Nimekusaidia kwani unapitia wakati mgumu sana." Sawa, nashukuru. Basi haraka nikaingia ndani na kuwakuta wadogo zangu walifurahi sana kuniona. Wakanikumbatia kwa furaha sana. Lakini sikumuona mwanangu Sedans, hivi nikauliza. Nye, yuko wapi Sedans? A Sedans ya yupo, kapelekwa kwa mama yake Omari. Kwani jana Rome airudi na kuja kufanya vurugu sana hapa. Akidai anamtaka Sedans. Basi ndipo Omari akaamua kwenda kumficha nyumbani kwao. Na aliporudi tu Rome alimjia na polisi. Hapa tunavyoongea Omari yupo polisi. Rome kampeleka ili amuoneshe mtoto alipo. Baada ya kuambiwa hivyo na mdogo wangu nilizidi kuchanganyikiwa. Lakini kutokana na uchovu na njani iliyokuwa nayo, nilimtuma mdogo wangu yule wa kike aniandalie chakula kisha nikaingia bafuni kuoga na kubadili nguo ili sasa nianze kushughulikia swala la Omari. Kweli mdogo wangu aliandaa chakula tukala kwa pamoja kila nikiwatazama wadogo zangu niliona hawaishi kwa amani. Shule hawasomi pasavyo kutokana na haya matatizo yangu. Niliona njia nzuri ni wapeleke boarding. Nombeni mjiandae leo na watafutia shule ya boarding kisha niwapeleke mkakae huko ili msome. Haya mambo yangu nyinyi mniacheni tu mimi. Hmm. Hapana dada. Wewe kwa sasa upo umezungukwa na maadui wengi. Na ndio hao waliomua mama. Je, wakikuwa na wewe? Hapana, sisi tunataka kuishi na wewe dada. Hapana. Nyinyi niendeni mkasome. Rashidi, tambu unaingia kidato cha nne. Hivyo kazana kwenye masomo. Mimi nawapigania kama pesa nazo nyingi sana. Hivyo msijali, mtasoma kwa amani. Naomba mkapange nguo zenu muondoke. Walishangaa sana lakini ikabidi wafanye kama nilivyoambia. Walipomaliza, tulifunga milango na kuanza safari kwa gari yangu kuelekea katika shule ambayo wao walichagua. Japo ilikuwa ni mbali kidogo takriban risali moja na nusu kutoka mjini. Tulipofika niliwasiliana na uongozi kwanza wa wapokee kisha swala la uhamisho nitaishughulikia. Nilitaka kwanza wawe sehemu salama. Sasa kutokana na ule umaarufu nilokuwa nao walikubali na kuwapokea watoto wale kisha mimi nikaondoka. Moja kwa moja nilienda mpaka nyumbani kwa kina Omari kwa ni kwa maelezo ya wadogo zangu ndipo alipokuepo Sedans. Nilifika na kumkuta mama yake Omari akiwa amekaa na Sedans na aliponiona alimfuata na kunikumbatia pole sana ru. Hakika unapitia mazito sana. Na mwanangu Omari kukusaidia kwake kunamfanya naye awe kwa polisi na baba wa mtoto wako. Usijali mama. Baada ya nimerudi kila kitu kitakuwa sawa. Nadhani nipeleke kitu alichopa Omari. Nikamwekea dhamana. Alikubali na kwenda kujiandaa lakini sikutaka Sedans aende. Hivyo alibaki mikononi mwa ndugu zake Omari kisha sisi tukaelekea huko polisi. Tulipofika nilijelezea kuwa nataka kumwekea dhamana Omari. Lakini polisi pale wakaniambia kuwa Romi amekataa kabisa mtu huyo asiwekee dhamana. Nikaona isiwe kesi, nikampigia simu Romi. Halo. Hivi wewe unatafuta nini katika maisha yangu? Hmm? Kijana Omari amekosea nini? Paka unaamua kumweka ndani. Tena hautaki awekewe dhamana. <laughs> Runi kwa sababu yako. Hivi unajua ni jinsi gani naangaika kwa ajili yako? Lakini matokeo yake wewe unamthamini sana Omari kuliko mimi. Sawa, judi zako nimeziona. Ni kumtuma mwanamke wako aje kunitoa milembe ndipo funge naye ndoa. Na tayari ameshanitoa. Sasa nini unataka? Nadhani tumeshamalizana. Funga ndoa na huyo mwanamke wako. Na mimi niache sasa niishi kwa amani na maisha yangu na mwanangu. Ha, hicho kitu hakiwezi kutokea. Hata siku moja. Wewe kuishi kwako kwa amani ni pamoja na mimi pamoja na mtoto wetu Sedas na si kinginecho. Wewe na moa Irene, mbona unakuwa igeugeo? Hebu nisubiri nafika hapo sasa hivi. Hmm. 
sawa itakuwa ni vizuri. Ilibidi tena tubakie kumsubiri Romi ambaye alikuwa njiani anakuja na baada kama nusu saa alifika na aitukuta mimi na mama yake Omari. Ru, mbona upo peke yako? Sida si upapi. Asidhani kama nakuhusu kwa sasa, mimi ninachotaka tu ni umtoe kijana wa watu asiyekuwa natia. Kwani kosa lake ni kuwa karibu na mimi au? Eh? Uso na moa Irene. Sikiliza ni kwambie Ru. Mimi nimetumia ile njia kama kumshawishi Irene akutoe mirembe. Lakini sina mpango wa kufunga naye ndoa. Na nia yangu akutoe uwe huru ili tujue namna ya kufungua hii kesi upya. Na kama nilivyokuambia, mimi nitakuwa shahidi yako. Hapa na Romi. Pamoja na hayo lakini Omari hana hatia yote. Okay. Kwa hiyo utamchagua Omari au utachagua kushirikiana na mimi? Nitoe ushahidi mahakamani juu ya kifo cha mama yako. Hmm? Nijikuta nimebakia njia panda. Nisijue nichague nini. Nilipo mtazama mama yake Omari, alibaki kimya akinitazama au ni nitachagua nini. Na nilipo mfikiria Omari, hakika niona ni mtu wa karibu sana kwangu. Pamoja na yote niliyowahi kumfanyia lakini hajawahi kunitupa. Ni upendo wa aina gani aliyokuwa nao kwangu? Kama itoshe, kila mala amekuwa bega kwa bega na familia yangu. Bila kujali kuwa Sedan sio mwanaye, lakini yote hayo ni mapenzi aliyokuwa nayo kwangu. Lakini upande wa pili nikimfikiria mama yangu aisee ameuawa bila hatia. Na Romi amejitolea kumsaliti baba yake ili aungane na mimi kutoa ushahidi mahakamani kuhakikisha waalifu wale wanachukuliwa hatua kwa namna moja ama nyingine. Wote walikuwa na umuhimu kwangu. Ungekuwa wewe hapo msikilizaji ungechagua nani? Eh? Sasa hapo alinitaka nichague kimoja. Nimchague Omari kisha yeye ajitoe asijihusishe tena na wala hatotoe ushahidi wowote au nimkane Omari tena niwe upande wake kushirikiana na yeye kuwashtaki walifu wale. Wewe ungekuwa msikilizaji ndio wewe hapo sando mimi ungechagua kipi? Sasa mimi kwa upande wangu moyo wangu ulikuwa ni mzito nikamjibu. Namchagua Omari. Hata mama yake Omari na Romi wote walishangaa sana. Kana kwamba hawakutegemea kama nitachagua vile. Ru, unasemaje? Hebu rudia tena. Nimesema namchagua Omari. Ru, ina maana juhudi zangu zote hauzioni, si ndio? Eh? Maana yake Selewani na baba kwa sababu yako alafu leo unaamua hivyo. Sawa roho. Utajutia kwa haya maamuzi uliyoamua leo na kuahidi kwa hilo. Alinjibu Romi kisha akaondoka. Mama yake Omari alinikumbatia huku akiniambia. Sikutegemea kama ungemchagua Omari leo kuliko kisasi kwa mama yako. Hapana mama, ukweli hujitenga na uongo. Hata bila msaada wake na imani ipo siku nitashinda vita dhidi yao. Kwa sasa wacha niangalie upendo. Basi, Omari alitolewa gerezani tukarudi wote nyumbani kuungana na familia ya Omari. Hapo ndo nikapata wasawa kukaa karibu na mwanangu Sedans. Mama alituandalia chakula na kwa kuwa sasa ilikuwa ni usiku, hivyo tukala kwa pamoja, hata moyo wangu niliona sasa umekuwa mweupe na kilichofuata hapo ni mandalizi ya ndoa kati yangu na Omari. Hata mimi niridhia kabisa kwa sasa kufunga ndoa na Omari. Kwa ni kikweli ndio alikuwa upande wangu kwa dhati sana. Kwa hali yoyote aliyokuwa nayo, sasa niliona ni muda wa mimi kufunga naye ndoa kisha nimuwezeshe kimaisha. Masuala ya kesi niliyaweka pembeni, kwani nilishaona inabidi nitumie akili ya ziada, kwani watu wale ni watu hatari sana. Zilipita takriban wiki mbili ambapo taratibu za harusi yangu na Omari zilikamilika na sikutaka kuweka hili public kutokana na umaarufu wangu kwa hiyo sikutaka habari zienee kila mahali basi baadhi ya ndugu zake na Omari walihamia nyumbani kwangu kama kunifariji kwani nilikuwa peke yangu na ukiangalia biharusi nilihitaji mandalizi mengi kiasi siku moja kabla ya harusi nilitoa taarifa shuleni kwa wadogo zangu hivyo walipewa ruhusa na kuja nyumbani kwa ajili ya harusi yangu sasa siku hiyo ambayo kesho yake ndo nilikuwa naolewa nikiwa chumbani kwangu na mbembeleza Sedans kwani ilikuwa ni usiku mara mdogo wangu yule wa kike alimfuata na kuniambia Dada naomba kuongea na wewe Bila shaka unaweza kuniambia Mhm uh-huh. vipi salama Ni kusu ndoa yako ya kesho dada Kwa nini umeamua kuolewa na Omari Kwa nini baba yake Sedans ameshawa Mhm kwa nini? Mbona niuliza hivyo salama? Sikutegemea swali hilo. Ah, mimi naona ungeolewa na baba yake Sedans. 
maana nina wasiwasi kwa sababu kipindi umepotea Omar alipopata habari kuwa ulikuwa na ujauzito alikasirika na alikuja mpaka hapa nyumbani akamwambia mama kuwa hato kusamee kamwe kwa alijinyima sana kwa sababu yako lakini baada ya siku mbili arudi na kuomba msamaha akidai kuwa zile zilikuwa ni asira tu je ni kweli alikosamee au anataka kukuoa tu na kuna jambo lake nilishtushwa na maneno yale ya salama kwa umri wake wa kidato cha kwanza na maneno alikuwa akiniambia nilishua pozi japo nipo tafakari nilihisi kupatwa na wasiwasi kwamba huenda ni kweli anachokiongea mdogo wangu lakini pia upande wa pili nilifikiria jinsi alivyo karibu na familia yangu hata wakati nikiwa sipo ye ndo huwa kama baba katika familia niliamini kweli ameshanisamea yale yote aliyopita ah usijali mdogo wangu Omar ana moyo wa kipekee sana amenisamee na mimi ndo maana nimemchagua yeye ndio awe mume wangu usijali kabisa japo umenitisha sana sawa dada ni hayo tuacha nikalale sawa lakini ngozi yenu we na Rashidi ni mwanunulia hivyo kesho mje kuchukua muda wa kujiandaa ukifika sawa waliondoka na mimi nikapanda kitandani na kutafuta usingizi asubuhi palipopambazuka ndio ilikuwa ni siku ya harusi hivyo shambra shambra za hapa na pale zilikuwa zikiendelea japo nijikuta na mkumbuka sana mama kwani angekuepo ndo angekuwa bize kuniandaa lakini matokeo yake naandaliwa na watu baki nilizidi kumia sana sasa vyakula vilipikwa nje nilipiga marufuku kwa andisho habari wasije wakaingia ndani kwani sikutaka kabisa habari zile watu wa nje azipate. Basi muda wa harusi ulipofika bwana harusi alikuja akiwa na familia yake huko akifurahi kweli kweli. Kama kawaida ya harusi walikuja mashahidi chumbani kwangu aa, ambapo nilikuwa nimeshavaa na kupendeza kweli kweli. Nilikuwa nimepigia gauni langu la rangi ya bluu. Niliulizwa na ikakubali kuwa kweli nimekubali kuolewa na Omari kisha wao wakatoka na kurudi upande wa bwana harusi kufungisha ndoa. Sasa wakati wanafungisha ndoa, walipofika muda wa kumuuliza bwana harusi kuwa amekubali kunioa mimi, nilisikia kwa masikio yangu akijibu ndio. Nimekubali. Watu wakafurahi, shangwe na vigelegele kuona ndoa imepita salama, hata mimi nilifurahi kwa kiasi fulani. Sasa muda ulifika wa bwana harusi kuingia ndani kwa ajili ya kunichukua mke wake ili tuondoke ambapo nilishaandaa nguo zangu vizuri tu na mwanangu hivyo nilimkabidhi mdogo wangu salama kuwa ndiye atakaye kuwa na sedan spindi mimi nikiwa mbele naondoka na mume wangu watu walifurika kwa vigelegele hivyo kama kawaida pindi bwana harusi anapoingia chumbani kwa biharusi basi biharusi anatakiwa kujifunika kisha mumewe akija ndo anamfunua hivyo na mimi nilifunikwa na bwana harusi alipofika akaninywesha maziwa kisha akanifunua ile nanyanyua uso wangu kumtazama mume wangu ai se nilishangaa <laughs> msikilizaji duniani kuna mambo nilishangaa kumuona ni Romi ndiye aliyevaa mavazi ya bwana harusi kwa maana ya kwamba hata ndoa yeye ndio alienioa huko nje Nilishangaa sana. Nikataka kuamka kuanza kumshambulia Romi. Lakini mara nikaona jopo la waandishi mbalimbali wa habari wakitoa ripoti kuwa wapo eneo la harusi. Hivyo nikajikuta na kuwa mpole. Na nilipoangaza kumtazama Omari, sikumuona yeye wala ndugu zake. Hapo nikajua wazi kuna kitu ambacho kimetokea sio bure. Nikabaki najiuliza pia hao waandishi wa habari ni nani amewaleta? Lakini jibu linijia lile lile kuwa ni Romi basi Romi akanikiingia mkono na kuninua ili tuondoke kama mke wake. Lakini kajikuta na goma mpaka mashewe waliotufungisha ndoa ndoa akawa wananipa maneno mawili matatu. Huyo kwa sasa ni mumeo tayari. Inapaswa kuondoka, nenda na mumeo. Nilinyanyuka tu kwa heshima ya watu waliokuepo pale lakini nilisema tukifika kwenye gari, "He, mbona kitawaka?" Huku nyuma watu walibaki wanapiga vigelegele na kuniaga kuwa sasa nakwenda kwa mume wangu basi tulipanda kwenye gari salama alimleta sedan kisha yeye akaomba kubaki ili abakie na kaka yake sasa tukiwa kwenye gari nilimtazama Romi kwa sila sana na kumuuliza sina shida ya kujua umefanya nini mpaka ukaja wewe kuoa bali na shida ya kujua mpenzi Omari yuko wapi Romi alicheka kusikia vile kisha akamchukua mwanae sedan na kumpakata kana kwamba kanipotezea kabisa Nombo nijibu Omari yuko wapi? Ro. 
Sidhani kama ni sahihi kwako kumuuliza mtu ambaye hana mpango na we. Mimi mwenye mpango na wewe nimekuja kukoa inatosha. Romi, naomba unyamaze, tena nyamaza kaa kimya. Kaa ukijua pia sikupendi. Tukishafika tu hapa, narudi kwetu. Siwezi kuishi na wewe kabisa. Sikufikiria wewe kabisa ni kwamba utafanya tukio hili. <laughs> Hiyo ni juu yako roho. Uondoke kisha watu waseme kuwa Miss Kaolewa kakaa siku moja kaondoka. Ah. Sasa wewe mwenyewe utajijua. Wale waandishi wa habari unadhani hawatasambaza hii harusi kwamba mimi nimekoa. Sasa wewe utajisikiaje unakaa siku mbili tu na mimi alafu unaamua kuvunja ndoa. Sitaonekana kituko. Lakini mimi sikutaka kuolewa na wewe. <laughs> Wakati mwingine sio lazima utake roho. Kweli Tulifika mpaka katika nyumba ya kifahari na kuingia mpaka ndani ambapo ilionekana kuwa ni nyumba mpya kabisa. Ina maana Romi aliandaa kwa ajili ya harusi. Kisha palikuwa na hudumu wawili ambao tulikuta wameshaandaa chakula kizuri tu. Hivyo walitukaribisha tuweze kula kama tunahisi nja. Mimi nilikaa mezani na kumlisha mwanangu kwani nilihisi anaweza akawa na njaa. Na nilipomaliza nikachukua begi langu nilokuja nalo kisha nikaingia katika chumba kimoja hapo kwani vyumba vyote vilikuwa ni safe container. Hivyo nilijifungia katika chumba kimoja hapo na mwanangu na sikutaka kabisa Romi anichukulie kirahisi namna hiyo. Kweli baada ya muda Romi alianza kunitafuta huku akiwaulizia wale wafanyakazi kama wameniona. Na wakamjibu kuwa nimeelekea chumbani. Basi alianza kunitafuta kila chumba na alipofika katika chumba ambacho nilikuwepo aligundua kuwa kilifungwa kwa ndani hivyo akajua wazi nilipo roho fungue mlango mbona unakuwa na mambo ya kitoto namna hiyo siwezi kufungua romi sababu sikutaki na sahau swala la kuishi na mimi kabisa naomba niambie mari kwa wapi ukitaka kuyajua hayo ndo ufungue mlango nikuelezee hapana wewe niambie tu hapa hapa omari kwa wapi omari hakuwa na nia kufunga ndoa na wewe bali alitaka kusaliti hapo baadaye. Omari tayari ana mke wake. Mimi kusikia hayo sikukubali upate hayo yote. Ndio sababu nimekuja kukooa mimi. Amini usiamini ukweli ndio huo. Nijikuta nafungua mlango maana sikuamini kile nilichokisikia. Eti unasemaje wewe Romi? Ndio hivyo, Omari ana mke wake. Walipanga kukudhalilisha tu kama kulipiza kisasi. Huo ndio ukweli. Ukitaka kuamini amini na usipoamini pia basi mimi sikulazimishi kuamini. Hapana, siwezi kukuamini we Romi, hata siku moja. Omari hana roho ya kishetani kama yako. Hawezi kunifanyia hivyo. Niambie basi wapi alipo? Japo niwe na amani sababu sijamuona ye wala mama yake. Romi, umwafanya nini? Mimi sijafanya kitu roho. Naomba unielewe katika hilo. Na kuhusu alipo siwezi kukuambia, lakini tambua upo nao karibu. Tafakari mwenyewe. Aliongea Romi kisha akambeba sedans na kuelekea naye chumbani. Mimi niibaki nimesimama nisijue cha kufanya. Nikarudi katika kile chumba changu na kufunga mlango kisha nikashika simu na kumpigia Omari. Kwani mwanzo nilipiga na simu ikawa inaita tu bila kupokelewa. Samara hiyo nilipopiga ikawa inaita. Nilishangaa sana lakini cha ajabu simu hiyo nilisikia ikiita ndani ya nyumba hiyo ambayo nilikuwepo. Sauti nilisikia moja kwa moja wakati naipiga simu hiyo huku nikisikia mlio unaotokea ndani ya nyumba hiyo kana kwamba Omari yupo humo ndani au la tena akionyesha yupo karibu na chumba kile hicho kuepo basi nilitoka chumbani humo na kuanza kumtafuta chumba kimoja baada ya kingine nilikuwa nikiingia chumba kimoja kimoja kama ningeweza kumuona Omari maana nilimpigia simu yake ilikuwa ikiita sasa nilifika katika chumba kimoja na kukifungua Sikuamini macho yangu kumbe hisia zangu zilikuwa zikiniambia kweli kabisa kwamba Omari yupo katika nyumba hiyo. Kweli nilimkuta yupo, haraka nikaingia na kuanza kumwamsha kwani alikuwa kama melala. Omari, amka Omari, umepatwa na nini? Omari akuitika. Na nilipojaribu kumpa pasa ndipo nikagundua kuwa simu yake alikuwa nayo mfukoni mwake. Sasa hapo kwa haraka haraka kilini kwangu nilikuwa nikiwaza kuwa amefikaje pale? Na ilikuwaje wakati leo ilikuwa ni siku yetu ya harusi? 
basi nitoka hapo mbio kuelekea sasa chumbani kwa Romi. Niliamini yeye ndo atakaye nipe majibu kuwa Omari amefika haja pale. Nilifika mpaka katika kile chumba kwa kuwa sasa si alikuwa hajafunga mlango nikafungua. Romi, nataka kujua Omari amefika haja hapa. Na mbona namuamsha mke? Umemfanya nini mtoto wako? Ru, unauliza nimefanya nini? Kumbuka mimi nime wako. Sasa unadhani bila kufanya haya yote ningewezaje kukoa? Nilimteka kwa sababu nisingeweza kukubali wewe uolewe na Omari hali ya kuwa na mtoto wangu. Romi, Romi umekosea sana. Ila kaa ukijua sitokuja kukupenda kamwe. Mapenzi yangu mimi yapo kwa Omari peke yake. Sasa wakati naongea hivyo na Romi, mara mtoto wangu Sedas ambaye alikuwa ameshapitiwa na usingizi, hivyo ni kama alishtuka akawa analia. Haraka nikapanda kitandani ili niweze kumbembeleza apate kuendelea na usingizi. Sasa wakati nambembeleza nikajikuta nipo karibu na Romi. Na mlangoni nilikuwa sijafunga kumbe wakati huo Omari aliamka naye akawa anazunguka nyumba anatafuta pa kutokea. Ndio alipofika katika chumba hicho tulichokuepo aliona tupo pamoja. Nilisikia tu nikiitwa Ru. Kugeuka alikuwa ni Omari huku akiwa amekasirika sana kana kwamba Alivyo tuona vile alihisi huenda mimi kwa sasa nipo pamoja na Romi. Asante sana Ru. Lakini hata ungekataa kuolewa na mimi na kuniambia kuwa unampenda Romi, mimi ningekuelewa tu. Na sio kunifanyia haya. Ni mengi sana nilikusamea. Lakini kwa sasa bas endelea na mumeo, lakini kaa ukijua sitokusamea katika hili. Ni kweli mmeshinda. Ninachoomba Romi, mfungulie mama yangu niondoke naye. Aliongea Omari huku machozi akimtoka. Hapo sasa ndo na mimi nilipata kujua kwamba mama yake Omari kumbe pia yupo chini ya Romi. Nilishuka kitandani na kumtazama Romi mara mbili mbili. Romi, ni kitu gani hiki unafanya? Ina maana hata mama yake Omari pia yupo mu au yuko wapi? Nilivyouliza vile ni kama nilijiroga. Omari alishindwa kuvumilia. Alinigeuza upande wake na kuninasa vibao viwili mfululizo mpaka Romi mwenyewe alishtuka. Nyamaza Ru, mnafiki mkubwa wewe. Kana kwamba hujui kilichotokea? Eh? Silimwakuta na Romi mpo kitandani, tena mkiwa pamoja na mtoto wake ni kuonesha kwamba mpo pamoja. Alafu sasa hivi wetu tunajifanya nauliza. Kwani si ni mpango ambao umeupanga wewe na na huyo mtu wako? Eh? Ru, sitokuacha. Romi kama utaniua ni uwe lakini kwa idi mkia uko alichonifanyia basi natosha Romi kusikia vile akapanic na kumshika Omari shingoni huku akimsogeza kutani kana kwamba anataka kumnyonga ikabidi tena samimi nije kuamlia japo nilikuwa siwezi kabisa maana Romi alikuwa na nguvu sana eti unasemaje wewe kwamba nikikwacho tunafanya nini ru haya nakuua sasa ili usimfanye kitu chochote kama unajifanya umetoka naye mbali na mimi nimepoteza familia yangu kwa sababu ya roho. Wote wamenitenga. Sasa unapani kitu gani? Omari Machozi alikuwa akimtoka maskini huku akisema, "Sawa, nipo tayari, nifanye utakavyo Romi. Nyinyi mna uwezo wa kipesa, mnaweza kufanya lolote mnalotaka. Lakini sitokuwa mnyonge tena kwenu. Siwezi kuwa mnyonge kwenu nyinyi wawili." Mimi nibaki na mpigia kelele Romi amwachie Omari. Lakini Romi alikataa kabisa. Alizidi kumkazia Omari mpaka akaanza kutoa mapovu mdomoni. Niliogopa sana na kuanza kupiga kelele huku nikitoka nje japo kuita wale wafanyakazi waje wanisaidie kuamlia ugomvi ule. Lakini cha ajabu hakuna aliyetaka kuja kuamlia. Wote walibaki wameinamisha vichwa vya uchini kana kwamba wanamuogopa Romi. Sasa niliona kama nikiendelea kuzubaha basi mtoto wa watu Omari anaweza kupoteza maisha. Basi niliingia jikoni na kushika kisu kisha nikafungua mlango kuanza kuondoka. Hapo ndo hata wale wafanyakazi wakaogopa. Ikabidi wapige kelele kumuita Romi. Jamani anaenda kujiua. Mimi hapo nikiwa nishatoka sa mlangoni, yani kwa nimeshotoka kuyua mlango wa ndani na angaika kufungua geti ili niondoke. Niliona wacha nikajichome kisu pote ya mbali kuliko kushuhudia Romi anachomfanyia mtoto wa watu. Kwa nilihisi pale kesi nitaibeba mimi. Lakini kabla sijatoka, Romi alikuwa ameshanifikia na kuninyang'anya kesi kile. Ru, unataka kufanya nini? Ina maana hata mtoto wako amfikiri? Sababu ya yule mpumbavu? Ru, wewe ni mtu aina gani? Upendwe mara ngapi? 
au nifanye nini ujue na kupenda roho kumbuka haya makosa uliwahi kuyafanya mwanzo mpaka tukatengana kwa sababu yako basi kama unitaki leo hata mimi nakiri sitokufuata tena wewe mpaka mwanao aliongea Rome kwa uchungu sana na kwa wakati huo Omari naye alitoka akiwa na mama yake japo sijui mama yake alikuwa wapi lakini inaonesha alimtafuta akampata na sasa wakawa wanaondoka zao Rome aliwaachia waondoke lakini pale nilijua tu kuwa Omari na mama yake wameshanifikiria vibaya cha kufanya pale niliona niwe mpole tu kwa Rome kwani naye akikasirika itakuwa hatari nitakosa vyote na wote watanichukia basi nilimnyang'anya tena kisu Rome na kukitupilia mbali kisha nikamwambia basi nakiri leo na kupenda sasa kumbe <laughs> yani kumbe wakati namtamkia vile Rome Omari naye alikuwa hajaondoka bado walikuwa bado wapo getini wanatafuta pa kwanza ina maana alisikia sentesi ile alipiga kelele kuonesha kwamba ameumizwa sana na ile kauli sasa taratibu nilimshika mkono Rome na kurudi naye mpaka chumbani nisame sana Rome leo nimekuchagua wewe lakini naomba nithibitishie kitu kuhusu wewe na Irene pamoja na wazazi wako je wataniacha salama kweli wakilijua hili usijali na hii lazima watalijua kwa sababu uandishi wa habari habari ya kesho bila shaka ni kuhusu harusi yetu ya leo kwa hiyo kwamba umeamua kwa upande wangu kwa hiyo nakuahidi na mimi nipo upande wako ni kauli ambayo alinitamkia Rome hata mimi nilijisikia vizuri sana nilikubali kishinga upande tu lakini akilini mwangu bado nilikuwa namfikiria Omari pekee kwa hali ambayo yupo nayo kwa sasa siku ile tuilala kitanda kimoja mimi na Rome pamoja na Sedans ilikuwa ni furaha kiasi chake sababu palipokucha kama kawaida vichwa vya habari vilihusu ndoa yangu mimi na Romi. wengine wakiandika kuwa miss namba moja aolewa na mume wa miss namba mbili amkana mpenzi wake dharani kwa upe ni habari ambazo mimi ziliniumiza sana lakini nisingeweza kupinga kitu ambacho ni kweli kimetokea pale pale Romi alipokea simu ambayo ilipigwa na Irene Halo, Rome nataka kujua haya nayo una mitandaoni. Ni kweli au drama tu? Umemoa Ru. Mbona kimekimia hivyo? Ni kweli Irene. Nimefunga ndoa na Ru. Eti, unasemaje? <laughs> Rome, kwa nini unanifanyia hivi? Hakika sitakubali. Na huyo malaya lazima tamshikisha adabu. Wewe uniambia ni mtoe huko Mirembe kisha ukirudi kutoka Marekani tufunge ndoa. Eh, uzazi wako wote wanakusubiri. Alafu kumbe wewe umeoa huko mwanamke? aliongea Irene kwa sira sana. Jambo ambalo hata mimi lilinipa wasiwasi. Lakini Romi alinitoa hofu na kunitaka nisiwekee maanani maneno ya Irene kwani hakuna anayepajua pale tulipo zaidi ya Omari. Basi majira ya mchana, Romi akiwa sebleni anacheza na mwanae Sedans. Mimi niliingia chumbani na kushika simu kumpigia Omari ambapo iliita bila kupokelewa. Nileshindwa kuelewa Omari anafikiria nini dhidi yangu. Nilipiga na kupiga lakini Omari hakutaka kabisa kupokea simu yangu. Nilibaki najisemea ndani ya akili yangu kuwa kuna ulazima wa kutoroka kwenda kwa Omari. Nikamuelezea ajue ukweli kama mimi sipo upande wa Romi na wala sijachangia chochote juu ya yeye kutekwa pamoja na mama yake. Kweli ilipofika mchana Romi alitoka lakini alisistiza kuwa mimi nistoke. Nibakie ndani mlemle kwani Irene pamoja na familia nzima wanarudi nchini hivyo wasije kunishambulia. Nilimkubalia lakini akilini mwangu nikiwa na mipango yangu. Mara baada ya Romi kutoka tu na mimi nikaingia chumbani humo na kuchagua funguo kwani palikuwa na magari mengi kiasi. Kwa hiyo nilienda kuchagua lipi ambalo nataka kutoka nalo. Kisha nikawafuata wale wasichana wa kazi na kuwataka wawe makini na sedans kwani natoka kidogo. Lakini madam boss kasema tukuangalie wewe usitoke kwenda popote. Msijale kuna kitu cha muhimu na kifata nitarudi punde. Haraka nikaingia kwenye gari na kuondoka. Safari yangu ilikuwa ni moja kwa moja mpaka nyumbani kwa kina Omari. Nalimkuta mama yake. Ile mama yake ananiona tu alinifukuza kama mwizi. Ru, naomba utoke. Na kuomba utoke sitaki hata kukuona tena ukiwa karibu na mwanangu. Tayari umeshaolewa na baba wa mtoto wako. Huku kwetu unafuata nini tena? Tafadhali kabla sijakudhalilisha watu wakajaa na kushuhudia misi unafukuzwa, naomba utoke hapa. 
Hapana mama. Mimi sipo hivyo kama mnavyofikiria. Nimekuja kueleza ukweli ni kwamba kabla sijamalizia mara alitoka Omari ambaye alikuwa ndani. Ni kwamba unampenda sana mume wako, si ndio? Ndio maana ukanidanganya kuwa unataka kufunga ndoa na mimi ili uniache soremba, si ndio maana yake? Hapana Omari, naomba tuongee tafadhali. Kama alivyosema mama, tunaomba ondoke kabla sijakufanya kitu kibaya. Na kuchukia sana yule mwanamke. Mwanamke uliyeharibu ndoto zangu. Mwanamke usiyokuwa na msimamo kama ndo unatumia kigezo cha umaarufu wako kutwa uwe unaongelewa magazetini ni kwambie tu ya kwamba hiyo sio sifa nzuri na unajishushia heshima yako maneno yale ya Omari yaliniumiza sana hasa kuona kuwa hataki kabisa kunisikiliza kile ambacho nataka kumwambia basi nilipanda kwenye gari na kuondoka zangu kurudi kule ambapo naishi kwa sasa nilipofika nilikuwa ni mtu wa mawazo sana Nafsi yangu ilinisuta sana. Maneno yale ya Omari ni kama sindano iliyokuwa ikichoma kweli kweli. Lakini mara ghafla alinifuata Sedans na kuniambia baba. Hapo nikamwelewa kuwa Romi karudi. Hivyo nikakaa sawa ili asijue kama kuna kitu nilikuwa nawaza. Romi aliingia mpaka chumbani ambapo nilikuepo. Vi baby, are you okay? Ndio nipo sawa. Okay, na habari njema kwako. Hmm, habari gani? Hapa nilikotoka huko nilienda kuonana na mwanasheria ambaye anakwenda kusimamia hii kesi kuhakikisha wauaji wa mama yako wanakwenda jela baba pamoja na Irene Nishtuka sana Romi aliponiambia hivyo maana sikuamini kabisa kama kweli yupo tayari kuhakikisha baba yake anakwenda jela Romi kweli umeamua kwa upande wangu Asante sana mpenzi wangu nitafurahi sana kama walifu wa baba yangu watakwenda jela ya. Yeah. Ndio kuwa nipo upande wako. Cha muhimu ni wewe kunipa tu ushirikiano. Ru, kumbuka nafanya haya yote sababu nakupenda sana. Pia hawa kisha ondoka kwenda jela, tutaishi kwa amani katika ndoa yetu. Nilifarijika sana nikajikuta na mkumbatia Romi kwa hisia sana. Basi zilipita kama siku mbili nikiwa naendelea kuishi kwa amani na Romi. Na Romi mwenyewe alikuwa akinionyesha mapenzi ya dhati sana. Sasa siku hiyo alikuja nyumbani pale huyo ambaye inasadikika ndio mwanasheria ambaye Romi anamtumia kutusaidia kushinda kesi dhidi ya baba yake. Kwani wale ni watu wakubwa hivyo ulihitajika umakini na ushahidi wa kutosha sana. Tulizungumza jinsi ya kuanzisha kesi na wao watakapoitwa kwani kwa vivute vile tulijua nao watakuja na mwanasheria wao. Hivyo tulijipanga na kuweka mikakati yetu kisha tukampa goa head mwanasheria kufungua kesi rasmi. Kesho yake tulifungua kesi ambapo barua ya wito ilimfikia waziri Hassan pamoja na Irene kuwa wana wito mahakamani na wanakabiliwa na hiyo kesi nzito ya mauaji ya mama na kutaka kujaribu kumuua mtoto kesi mbili ambazo ziliwakabili Sasa Mr. Hassan Nzinga mara baada ya kupata barua ile akampigia simu anaye Romi kwa jaziba sana Romi nataka kujua uko wapi Nina shida kuzungumza nawe haraka sana Huyu ruka anzisha tena kesi. Labda ni kwambia ukweli, sasa kinachofuata kwake ni kuuawa. Kama unajifanya unampenda huyo mwanamke wako, mwambie akae mbali na mimi. Mueleze mimi ni mtu mzito sana, nitamfiatua risasi kwa mkono wangu. Sipo tayari kwenda jela kwa ajili yake. Na wala sipo tayari kudhalilika. Aliongea kwa hasira sana Mr. Hassan, hata mimi nikajikuta sasa naingiwa na uoga. Lakini Romi akamjibu, "Baba, Labda ni kwambie tu kwamba katika kesi hii mweke roho pembeni. Tudili mimi na wewe, na maanisha mimi ndio nimeifungua hii kesi. Kikubwa kilicho ni sukuma ni wewe kutaka kujaribu kumuua mwanangu. Ulisahau kabisa kama mtoto wa Ruzaia ni damu yangu baba. Hata Mheshimiwa Nzinga alishtuka na kutegemea kama mtoto wake wa pekee atamjibu vile. Eti, unasemaje? Romi, wewe unajibu hivyo mimi? Eh? Yaani unajibu hivyo mimi baba yako? Yote ambayo nilikuwa nikiyafanya unajua fika kama ni kukutengenezea maisha mazuri, kukuweka mbali na hiyo familia ya kimaskini. Eh? Ungeoana na Irene binti Mrembo, mkepata watoto tena watoto wazuri sana. Baba, huyu ruwa ambaye unamuita maskini ndiye aliyetoa taji la umisi. Ndiye aliyeshika namba moja. Sijui nalikumbuka hilo. Sasa vipi unamfananisha na Irene ambaye walichuana wote pamoja na umaskini wake ambao alikuwa nao kipindi hicho 
Na akamshinda. Sasa nani mrembo kati yao? Ni kweli nilitaka kumooa Irene kwa sababu ya ruhu. Lakini sio kwamba nilimpenda Irene. Hilo ulijua baba. Na labda nikwambie tu kwamba tutakutana mahakamani. Alijibu hivyo Romi kisha akakata simu. Mimi sikuwa la kusema kwani niliona sasa kama ni mechi ndo inaanza. Sijui nani ataibuka kidedea kati yetu sisi na wao. Kikubwa ambacho sisi kilitupa nguvu ni Romi ambaye ni mtoto kabisa wa mheshimiwa Hassan. Hivyo alihisi kuwa hawezi kudanganya. Basi tulianza kwenda mahakamani. Sisi tutatoa maelezo na wao wanakwenda na mwanashiria wao wanatoa ya kwao. Wakidai kuwa mimi nimemshawishi Romi awe upande wangu ili nishinde kesi. Jambo ambalo mahakama walipinga kwa sababu Romi ni mtu mzima mwenye akili zake. Hivyo ni ngumu kupangiwa cha kufanya. Siku hiyo nikiwa nyumbani bado tulikuwa tukiendelea na kesi na hatukutaka kabisa kuweka mambo mitandaoni. Japo andishi habari walikuwa wakisikia fununu fununu tu. Hivyo walikuwa natufuatilia ili kupata ushahidi. Lakini hakuna ambaye alitoa ushirikiano kwa chochote. Zaidi tulikanusha mpaka pale kesi itakapogisha ndipo tulipanga tutaweka mambo hadharani. Sasa siku hiyo nikiwa nampa chakula sedas. Mara simu yangu iliita na aliyekuwa amenipigia alikuwa ni Omar. E Omar, hello. Ndio. Habari yako ro? Salama, naona leo asili zimeisha kabisa. Mpaka umenipigia simu. Nilikuwa na shida ro. Shida gani? Msamane kama nitakukwaza. Nisame sana ila nilikuwa naomba kiasi cha pesa japo nianzisha maisha yangu. Kuhusu ile wala usijali Omar. Unahitaji kiasi gani cha pesa? Ah chochote ambacho kitaniwezesha kufungua biashara. Okay sawa, nakupa milioni hamsini. Tena nakuletea leo leo. Sawa, nitashukuru sana Ru. Basi hata mimi nafsi yangu ilifarijika kuona Omari kakunjua moyo wake. Haraka niliingia chumbani na kujiandaa kwani Romi alikuwa hayupo kwa wakati huo. Hivyo nilitoka na kuelekea bank nikatoa kiasi hicho cha pesa kisha nikampelekea nyumbani kwao kabisa. Nilimkuta yupo Omari na familia yake yote kiujumla na tukasalimiana kisha nikamkabidhi pesa zile. Asante sana Omari kwa kunjua moyo. Naomba usishie hapa tu. Hata siku ukiwa na shida yote, naomba usisite kuniambia. Sawa roho, japo mapenzi kwako ndio niliyakosa kabisa lakini sawa kila heli uko endapo. Kwa nini unasema hivyo Omari? Ni endapo wapi? Awe geuka nyuma ndio utajua. Nilipogeuka nyuma nilishangaa kumona Irene akiwa na walinzi wake. Pale pale walinikamata na kuniingiza humo humo ndani kwa kina Omari katika chumba kimoja hapo. Kwa nini nahisi waliofia kunitoa nje kwani labda ningepiga kelele na watu wangesi vibaya. Nilianza kumuita Omari Omari njoo tafadhali. Na kweli Omari alikuja lakini hakufanya kitu. Kumbe walishaandaa mpaka kamba na kwanza kunifunga. Irene alinisogelea na kuniwesha vibao kwani sikuwa na uwezo wa kumrudishia sababu nilifungwa. <laughs> Hivyo lidhani utamchukua mpenzi wangu kiulaini na kama haitoshi mnataka kutupeleka jela? Eh? Kweli sisi mtupeleke jela? Pole sana ru. Sasa kinachoenda kukupata hautoamini. Mimi nilimtazama Omari na kumwambia, "Omari, ndio hiki ulichoamua kunifanyia? Sawa, mimi nipo tayari uniadhibu, lakini nahitaji unipe adhabu wewe na sio hawa." Kelele ru. Hivyo nadhani pesa zako zina thamani kuliko upendo uliokupenda. Umenifanya mimi mjinga sana. Mengi nimekusamea. Unaona itoshi ukanisaliti siku ya harusi. Mbaya zaidi mkamteka mama yangu. Eh? Bado tu nikusamee. Labda nikwambie kwamba mimi kwa sasa naungana na Irene. Kweli we hufai. Na chochote utakachokufanyia unastahili mshenzi wewe. Sikuamini kabisa maneno yale ya Omari. Nilijutia kwa nini nilikuja peke yangu na sikumwambia Romi habari zile. Irene alicheka sana kisha akamwambia Omari. Kabla tujamfanya tunachotaka, kwanza lazima ustalee utakavyo kwake. Kisha yupo mpiga picha maalum ambaye atampiga picha akiwa mtupo na tukio likiendelea. Kisha ziwekwe mtandaoni. Tuone kama Romi akiona hivyo bado ataendelea kukusaidia. Huyo ambaye kwa sasa anakutia jeuri, <laughs> lazima atakuona malaya tu. Nilumia sana kusikia vile. Pale pale Omari alianza kunisogelea huku akivua nguo. Sikuamini kabisa kama Omari anaweza kunifanyia unyama kama ule. Tafadhali Omari, nungo sikubali ndhalilike. Usiruhusu hili litokee na kuomba Omari. Lakini Omari hakusikiliza. 
ndo kwanza alivua nguo mpaka alipobakia na boksa. Wakati huo sasa na yule anayerekodi ndo alipewa ruhusa aanze kufanya kazi yake. Lakini mara ghafla mlango ule ulifunguliwa kwa spidi na aliyeingia alikuwa ni Romi. Wote tulishangaa. Tena alikuja na mapolisi kabisa. Ukawa ni ushahidi tosha. Irene aliwekwa chini ya ulinzi kisha Romi haraka akaja kunifungulia. Sasa polisi wale wakawa naondoka na Irene. Mimi nikashangaa na kuambia. Na Omari pia amehusika kwa hilo. Alitaka kunifanyia unyama huu. Lakini Romi akanijibu. Hapana. Omari ndiye alinipigia simu kunipa hizo taarifa. Hmm. Sasa hata mimi hapo nilishangaa mno na kumtazama Omari kumuuliza kama ni kweli kile alichokisema Romi. Naye akanijibu. Ndio roho. Pamoja na yote uliyonifanyia lakini siwezi kuruhusu hili kupate. Wakati ndo nakamatwa, mimi haraka nilikuja nje kwenye gari lako na kuchukua simu kisha nikampigia Romi. Ndio maana nikawa najizungusha ili Romi afike. Da. Nijikuta na mkumbatio Mariette. Ni huruma gani aliyokuwa nayo kijana wa watu pamoja na kunisikia kwa mdomo wangu kuwa nampenda Romi, lakini na yeye akaamua kuungana na Irene, lakini bado alinihurumia. Jambo nilimuona kabisa ana maumivu ndani kwa ndani anaponiona pamoja na Romi. Basi Romi alinichukua kwa kuwa alikuja na mtu. Basi akamtaka endeshe gari langu ambalo nilikuwa nimekuja nalo na mimi akanipandisha katika gari lake na kwanza kuondoka. Hivi ru, ni kitu gani unachokitaka wewe? Kwani umekuja huku peke yako? Tena wala hujaniambia na nikwambia kuhusu kutoka nje. Romi nisame, mimi sikujua kama ni mtego. Omar alinomba kiasi cha pesa, hivyo niliogopa kuambia wewe ungekasirika. Ndio maana nikaamua nimpelekee tu, naomba nisamee Romi. Sawa, lakini naomba ishie leo. Siku nyingine nisijirudie ile. Kumbuka leo Mari huruma imemwingia kukusaidia. Je, vipi kama angeamua kukufanyia hivyo kweli? Sawa, nimekuelewa. Basi, tuliendelea na safari mpaka nyumbani. Siku hiyo usiku nilishika simu yangu na kumwandikia SMS ya Mari. Ilo someka hivi, Omari na kushukuru sana. Pia naomba unisamee, hakika umekuwa msaada kwangu. Sipati picha jinsi ambavyo ningedhalilika leo. Lakini baada ya dakika moja akanijibu, "Sawa, binadamu kusaidiana ni lazima. Na ni lazima nikusaidie kipenzi cha Romi." Alipojibu hivyo, alinoumiza sana. "Hapana Omari, usiseme hivyo. Hata wewe ni kipenzi changu pia. Ningekuwa kipenzi chako, usingenikataa na maba yote ukampa Romi." "Hapana. Romi nipo naye tu kwa sababu ya kulipiza kisasi tu cha kifo cha mama yangu." Lakini simaanishi kwamba eti nampenda kama nikupendavyo wewe. Kumbuka Omari, mimi na wewe tumetoka mbali sana. Siwezi kuamini tena hilo roho. Siwezi kabisa kuamini hilo kutoka kwako. Kwa sasa mimi naomba niache tu. Nilikuchukia sana, lakini sasa naona hakuna maana ya kufanya hivyo. Basi nikuache tu. Nikishindwa sana nitajiua mimi. Omari kuniambia vile nilishtuka sana. Ikabidi nimpigie kabisa. Hapa na Omari. Nombo songe hivyo. Hauwezi ukajiua kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Okay, kesho nitakuja tuzungumze sawa. Wala usije roho, sababu uwezi kubadili ukweli kuwa wewe ni mke wa mtu sasa. Hapana Omari, naomba fanya hivyo. Panga mali tukutane sawa. Sawa. Basi nilikata simu, akili yangu ilikuwa ikimfikiria zaidi Omari. Hususan na aliponiambia kuwa anaweza kajiua. Alishindwa kuvumilia. Nijikuta naumia sana. Bas kesho niliamua kumwaga Romi kwani hakupenda kabisa nitoke bila kumwaga. Romi, leo natoka. Si unaona sedence anakuwa sasa. Nataka nikamtafutie shule nzuri. Usijali kuhusu hilo roho kwa sababu sedence hatosomea hapa. Ataenda kusomea Marekani. Na tukishamaliza tu kesi, tukishinda familia yangu yote tutaenda Marekani. Sawa, basi wacha nikawaangalia wadogo zangu shuleni wanaendeleaje huko kwani nimewasusa sana. Sikia kwa sasa twende mahakamani kwa ajili ya kesi ya jana ya Irene. Tukitoka huko tutaenda kuona wadogo zako au hapana Romi. Ni muhimu wacha tugawane. We nenda mahakamani, mi niende shule. Sawa. Sababu kuna mahali pengine pia nataka kupitia kwa wale watoto wa yule daktari. Sijaona muda mrefu sasa. Okay, be careful. Basi niliponijibu vile nirudi chumbani na kuanza kujikwatua. Haraka nikaangalia kalenda yangu ilionyesha kwamba siku zile nipo safi kabisa kwani tokea siku nilioipata mimba bila kutegemea nijikuta na kuwa makini sana nisije kufanya kosa jingine na tayari kumbuka ya kwamba nafahamu naenda kutana mwanaume na kumbuka nimwambia kwamba apange sehemu yote ambapo yatataka 
Kwa hiyo lazima mtoto wa kike nijikishie kwamba nipo salama. Lolote likitokea kuhusu mambo ya kihisia basi niwe tayari kuweza kulikabili. Sasa siku zile niliamua tu diwalo na liwe, lakini kwa yote alionifanyia Omari lazima nimpe zawadi ya mapenzi. Kwa ni hata mimi nijikuta natamani sana kufanya hayo na Omari. Basi nilipomaliza nilitoka nje na kupanda gari kisha huyo nikaondoka zangu kwani Omari alikuwa ameshaniambia wapi alipo ambapo tutakutana. Basi na mimi nilielekea moja kwa moja. Nilipofika nilimkuta yeye ameshafika hivyo aliniongoza mpaka ndani kwani ilikuwa ni hoteli kubwa hivyo alichukua chumba kizuri tu. Bro, nataka kujua sababu ilokufanya utake kutana mimi maeneo kama haya. Aliyakuwa naishi na Romi sasa. Ni sababu na kupenda Omari. Maneno uliyokuwa ukiniambia miniumiza kweli. Na nakupenda wewe. Kama nilivyokuambia, Romi nipo naye sababu ya kufanikiwa tu kesi. Basi. Ah. Okay. Hama mwivu na upitia mimi. Naomba na Romi naye ayapate sababu. Mimi nimeshavumilia mengi. Naomba na Romi naye ayapate. Kuna maanisha nini Omari? Beba mimba yangu. Eti? Kwa nini unafikiria hivyo Omari? Unadhani hilo ndo solution? Wewe naomba ufanye tu hivyo roho. Na kwa hidi nitakusamea na kukupenda milele. Okay, hilo inawezekana, lakini sio kwa sasa. Kadi utakavyoendelea kunipa ushirikiano, hilo pia litatimia. Lakini tambua kwamba lazima kwanza nikamilishe hii kazi na Romi kwa sasa. Kwani nipo kwa ajili yako. Fanya chochote utakacho Omari. Na ndio zawadi yako ambayo uliwinda siku nyingi sana. Omari alimtazama taratibu akawa ananisogelea hata yeye alionyesha kuwa na uhitaji wa hilo jambo. Basi tulikumbatiana tena kimahaba na tuko tunaelekea kwenye kitanda kilipo kwa ajili ya kufurahi zaidi. Lakini kabla hatujaanza kufanya chochote mara ghafla simu yangu ileita. Na mimi sikutaka kabisa kuipokea, lakini Omari alinisi kwanza nipokee kisha ndipo tuendelee na mambo yetu. Basi nikachukua na kuipokea. Ilikuwa ni namba ngeni. Hello? Bila shaka naongea na Ruzaia. Ya ndo mimi. Napiga simu kutoka St. Francis Secondary. Ah mdogo wako Salama amepata matatizo. Hivyo tukutana hospitali ya mkoa. Ndio tunaelekea huko. Nilishtuka kusikia vile hamu yote ya mapenzi iliniisha. Haraka nikurupuka kitandani hadi Omari alinishangaa. Vipi roho? Hatuendelei tena. Sidhani mdogo wangu analeta hospitali. Sijui kapata na nini. Wote niende Omari. Sawa basi twende wote. Basi tulitoka wote mpaka nje kwenye gari kwenda kuelekea huko hospitali kujua nini kilichomsibu mdogo wangu. Njiani nikiwa naendesha gari kwa kasi. Mara tulifika mahali pakawa na foleni. Jambo ambalo linichukiza nikaona ni kama wananichelewesha. Nikaamua kuachana na barabara hiyo, nikakunja nyingine ili kupita njia shortcut. Sasa ile njia niliyopita ndio njia ambayo Romi naye alikuwa akipita kwenda katika mishe zake. Ina maana tulikutana uso kwa uso. Yari gundua gari akasimamisha na mimi sasa kwa wakati huo nipo na Omari moyo wote ulikuwa unanienda mbio nikiwaza nitamwambia nini Romi kama akimuona Omari Romi alizidi kusogea katika gari langu mimi nikamtazama Omari kisha nikamwambia Omari nombo iname chini Romi asije akakuona hapana kwangu mimi naona ni vizuri tu wacha anione ili na yeye aumie so mimi naambia unanipenda Ru au hata kama lakini sio kunifanyia hivi. Kumbuka bado wauaji wa mama yangu hawajafungwa hata gairi. Nishasema sijifichi ro. Amua cha kufanya. Niliwaza haraka haraka nikaona wacha nishuke mimi kabla Romi hajafika. Mwisho wa siku amuone Omari. Niliposhuka ina maana nilikutana naye katikati. Vipi ro? Huko umefata nini? Sulisema kuwa umeenda shule kwa dogo zako. Ndio. Lakini kabla sijafika nimepigiwa simu kuwa salama anaumwa. Hivyo kapeleka hospitali ndo naenda. Kuna tizo gani? Hata mimi sijui ndo nataka nikajue. Okay, paki gari mahali twende wote huko hospitali maana hata hivyo huko kesi leo haijaendelea. Taarifa ni kwamba baba mzee Hassan kapata pressure. Kakimbizwa hospitali ya mkoa. He? Itakuwa ni hizi kesi ndizo zimemfanya baba yako aumwe lakini vipi unataka kwenda kumuona? Hapana, sina mpango wa kwenda kumuona. Basi wewe nenda kamuone mdogo wako. Mimi siji tena. Stay kwa nana baba. Mwisho siku akantilia huruma hapa nikajikuta na agilisha kesi. Sawa, ngoja mimi niwae. 
Basi, tuliachana pale haraka ni karudi kwenye gari na kuliwasha kuondoka huku moyo kinenda mbio niliogopa sana. Omari, vipi kama tungekutwa pale? Hmm? Mbona sometimes unakuwa ufikiri? Ah, poteri ambali. Kumbuko meniambio na lipenda. Hivu na itaji romi alijue hilo. Lakini so kwa hivu omari. Basi, tulifika hospitali na kuulizia mapokezi kama kuna mwanafunzi katoka St. Francis Secondary. Hameletua pale. Hivu wakanielekeza na kafika mpaka katika hiyo wodi na kukuta walimu na mdogo wangu yule wa kiume. Jamani, nini kimempata mdogo wangu? Ah, uh, alianguka wakati anaelekea bonini, hivyo ndo anapatiwa matibabu. Ilibidi tukae pembeni na sisi kusubiri majibu huku nikiongea na yule mdogo wangu wa kiume. Dada, vipi? Mburu umekuja na huyu wakati meo ni Romi. Ah, uh, usijali mdogo wangu. Huyu kwa sasa ni rafiki yangu. Kanisindikiza tu, naomba uelewe hivyo. Sawa. Basi Baada ya muda, daktari akaleta majibu kuwa alipata mshtuko kidogo na sasa anaendelea vizuri. Tuiruhusiwa kwenda kumuona. Tulishinda wote mpaka jioni ambapo alikaa sawa, akaruhusiwa kurudi shule na walimu wake huku akiwa amepatiwa dozi ya dawa ambayo itamweka sawa. Basi wairudi shule na sisi tukapanda kwenye gari. Kwanza nikaanza kumrudisha Omari nyumbani kwao. Hayo Omari, tutaona na siku nyingine. Nadhani sasa wacha nirudi nyumbani. Hapana roho. Lazima kile tulichotaka kufanya leo kifanyike turudi gesti. Hapana Omari. Itakuwa nikosea. Si nimeshakwambia siku nyingine. Alafu tambua na mtoto ambaye ananisubiri. Hajamuona mama tokea asubuhi. Ro, mimi sishuke katika ile gari. Twende hapo, lisali moja tu kisha tunarudi. Sasa wakati huo Romi naye alikuwa akinipigia simu. Hivyo nipokea. Eh, Romi, hello. Ro, uko wapi? Bado uko hospitali tu? Hapana, ndo nipo njia nisema foley ni tu. Sawa, vipi mgonjwa anaendelea aje? Upo naye au? Hapana, nipo peke yangu. Mgonjwa karudi shule. Sawa, why bas? Sawa. Unaona Omari, Romi ananisistiza ni wai tafadhali nomba ushuke niondoke. Kwa kwani Romi anachokuambia unafanya? Lakini anachokuambia mimi je? Mbona ufate? Nilishindwa nijibu nini? Nikabaki nimenyamaza. Basi wote tukawa kimya kama dakika tano. Niliona isiwe kesi bwana. Nilichukua simu na pochi yangu na kushuka katika gari ile kisha nikawa naondoka. Hata Omari alishuka na kunifata. Sasa unaenda wapi? Naenda nyumbani. Nitachukua japo taksi. Wewe umeamua kunikomoa, hutaki kushuka basi? Okay, kama tatizo ni hilo, panda kwenye gari yako uondoke. Ila nitaka kujua tu hayo maneno uliokuwa ukiyasema kuwa unanipenda ni kweli au. Lakini nimegundua wewe ni mnafiki. Fata maisha yako. Ukiniona, nione kama adui. Aliongea Mari kwa sila kisha akaondoka zake. Haraka nirudi kwenye gari na kuanza kuondoka kurudi nyumbani, lakini akili ni mwangu mawazo alikuwa akipishana nikijiuliza. Kwani kwa Romi nakosa nini? Mbona kama ananipenda? Hivi kwa nini sio na msimamo kwenye ndoa yangu? Hapana. Hapa lazima nichague kimoja tu. Ni mchague mmoja kati ya hawa. Haya mambo siji mara siji nataka mara siji sitaki. Kama siku itanikostese, na nitajikuta na kosa yote. Wacha nitulie na Romi. Alafu Omari nimwambie tu ukweli kuwa simtaki japo ukweli nampenda sana Omari. Kwa hiyo hayo ndio alikuwa ni mawazo yangu ya kinijia kichwa ni mwangu. Basi nilifika mpaka nyumbani na kupokelewa na Sedans kwani alikuwa kanikumbuka na hajaniona mama yake muda mrefu. Niliingia paka chumbani ambapo nilimkuta Romi ameshaarudi amepumzika tukasalimiana vizuri tu. Sasa muda wa kulala niliingia bafuni na kuoga. Kisha nienda kuchagua nguo ambayo laini kwa ajili ya kumtega Romi. Tokea nimefunga nae ndoa. Sijawahi kushiriki naye tendo la ndoa kwa sababu bado nilikuwa sijampokea lakini siku hiyo mawazo yangu yalinituma nifanye maamzi nichague moja. Na nikamchagua Romi. Hivyo nilimtega na kama wanaume alitegeka. Akanisogelea na kuniweka kitandani mahaba ya kanzia hapo mpaka asubuhi. Asubuhi palipokucha. Niliamka mapema mtoto wa kike na kuelekea jikoni. Siku hiyo nilitaka wafanyakazi wakae pembeni. Mimi nikamwandalia chai mume wangu pamoja na uji mwanangu kisha nikaelekea chumbani kumpelekea Romi kifungwa kinywa. Nilipofika nishangaa kumkuta Romi ameshamka lakini amekasirika kweli kweli. Haraka nikaweka chai ile kwenye meza kisha nikamfuata kitandani. Baby. Lakini Romi alinisukuma mpaka nikaanguka chini. Romi ni tatizo. Hakunijibu kitu. Zaidi alinionyesha simu nijionee mwenyewe. Nishangaa kukuta ni picha zangu za jana nikiwa na Omari kuanzia kule hospitali 
mpaka wakati namrudisha nyumbani kwao. Ina maana kuna mtu alikuwa akitufuatilia na kutupiga picha. Sasa habari zilizovuma ni kwamba siku chache baada ya misi kuolewa aonekana na mchepuko wake wa zamani wakiwa na ukaribu. Hapa na Rumi, sikia nikwambie, "We, kelele. Sitaki kukusikiliza kwa chochote ru. Ru inatosha. Jana suniambia upo peke yako. Sasa iweje ulikuwa na umari. Eh? Ujua mama aliwaona jana kwa sababu naye alikuwa hapo hospitali. Alikuwa amempeleka baba. Na akanipigia simu kuniambia, lakini sikumwamini. Nilijua tu ni njama za kutenganisha. Lakini kumbe walichokiongea wazazi wangu ni kweli. Ulikuwa na huyu mbwa. Eh? Nimewasaliti wazazi wangu kwa ajili yako. Alafu ndio unanifanyia haya? Hapana Romi. So hivyo, ngoja nikwambie ukweli. Ni kwamba we, nimekwambia kelele. Sidhani kama nitakusikiliza tena. Aliongea Romi kwa sila sana, kisha akaingia bafuni. Hata chai niliyompelekea kuitaka. Nilibaki nalia kama mtoto mdogo siku ambayo nimeamua kumpokea Romi kama mume wangu na ndio matatizo yameanza. Hakika niliumia sana. Nitamwambia nini Romi anielewe? Hicho ndicho kilichokuwa kinanisumbua na nilijua kwa vyovyote vile huenda hao waandishi habari walitumwa na mama yake Romi wanipige picha na kunisambaza. Romi alipotoka kuoga nilibaki na mshika miguu kumuomba msamaha lakini hakutaka kabisa kunisikiliza. Alivaa nguo zake kisha akachukua fungo zake za gari sasa akawa anataka kumchukua Sedans au ndoke naye. Hapo ndo nikamzuia. Hapa na Romi, huwezi kuondoka na Sedans. Ru. Naomba uniache. Naomba uniachie mwanangu. Mwanangu hawezi kubaki anaelewa na mama malaya kama wewe. Da. Kauli ile ilinishtua sana, nguvu zote zikanishia. Nikajikuta na muachia Sedans kisha nikapanda kitandani na kuanza kulia, kujutia kile kilichotokea mpaka leo Romi anantamkia kuwa mimi ni malaya. Na ukiangalia ni kweli siku ile nilipanga kwenda kulala na Omari, niliona ni kama nimedhalilika ise. Chochote atakachoamua Romi ni sawa, na stahili kukumiwa katika ile. Romi aliamua kuondoka na mwanae, nilibaki nikimtazama kwa dirishani tu, huku nikilia kama mtoto mdogo. Baada ya Romi kupanda kwenye gari na kuondoka, ndipo nikajikuta na mimi napata nguvu. Nikanyanyuka na kuanza kumkimbilia kama mtu ndiye changanyikiwa, huku nikimuita Romi. Lakini Romi hakugeuka nyuma. Alikanyaga gia na kuzidi kwenda mbele huku Sedans akilia kwa madai ya kwamba anantaka mimi mama yake. Nirudi ndani na kujitupa kitandani, aise siku ile ilikuwa ni siku ya kilio kama sina akili nzuri. Mara ghafla walikuja wale wasichana wakazi wawili na kuniambia. Kwa heri dada tunaondoka. Mnaondoka mnakwenda wapi? Bosi kasha tupa pesa akasema tuondoke kila mmoja rudi kwao sababu yeye hataurudi tena hapa. Eh? Nilishangaa sana ina maana kweli Romi ameamua kufanya hayo yote. Haraka niishika simu na kujaribu kumpigia lakini cha ajabu niliambiwa simu haipatikani. Ina maana alizima pale pale. Na jamani nilipiga kelele ambayo Niliitoa kwa maana nilihisi uchungu ambao siwezi kuelezea hapa msikilizaji. Maisha mapya yalianza kwa upande wangu ya kukaa mbali na Sedans na hata Romi ambaye nilitegemea atarudisha moyo nyuma na kunirejea lakini alikwenda zake na kurudi tena katika upewa macho yangu. Nyumba ile aliniachia. Sasa siku ya nne ambapo niliamua kutoka niende kwa Omari lakini getini nilikutana na mtu ameleta barua kwenye basha. Habari yako misiru. Hii ni barua yako. Ya kwangu, nani kakupa? Aimetoka makamani. Okay, sawa, asante. Nilipokea barua ile na kuifungua kwanza kuisoma. Ilisomeka kwamba kwako Ruzea, ni matumaini yangu ni mzima wa afya. Lengo la kukutumia barua hii ni kukueleza kuwa mahakama imefutilia mbali kesi iliyokuwa ikimkabili Mr. Hasani Nzuga pamoja na Irene. Kesi zote zimefutwa kwa sababu shahidi hakuna. Hivyo basi Hawa wote wapo huru na hutakiwi kuwashtaki tena wako katika kazi mahakama kuu da nilishangazwa sana na ujumbe ule nilijua fika ni kwamba Romi ndiye aliyefanya vile ina maana mpaka kesi kaifuta nijikuta na Lia upya na kujaribu tena kumpigia simu Romi lakini ikawa haipatikani basi niliichana chana barua pale tena muda huo nilikuwa na hasira sana kisha nikawasha gari kuendelea na safari zangu. Njiani nilipokuwa napita habari hizo zilienea magazetini kuwa kesi iliyokuwa ikimshtumu mbunge na Miss Irene imetupiliwa mbali. Inasemekana hakuna ushahidi. Nilichukia sana 
nikafunga vyo vya gari sikutaka kabisa kuona maana nilihisi nazidi kuumia ilibaki najisemea moyoni kwamba Romi anatambua fika uhalifu wa baba yake lakini ameamua kwenda kuifuta kesi kwamba ananikomoa na kama haitoshi kaiweka mpaka kwa waandishi wa habari nia nizidi kuonekana muongo niliona ni sawa sio mbaya leo kawa mshindi sio mbaya mshindi ni yeye basi nifika mpaka nyumbani kwa kina Omari ambapo familia nzima waliponiona walinisimamia na kunijia juu umefata nini na kwambiaje leo wala hatuogopi umaarufu wako tena potali ya mbali changudua wewe ondoka aliongea mama yake Omari na mara ghafla alifika Omari kwani kumbe alikuwa hayupo sasa ndo aliingia tena haku peke yake alikuwa na mwanamke ameshikana naye mikono ambaye sikwahi kumtambua kabla wote familia nzima wakaanza kumkaribisha Omari na yule msichana kisha Omari akanisogelea mimi karibu ru bila shaka umekuja kunijulia hali mimi ni mzima afya hofu kwako endelea vizuri pamoja na wewe kunikataa usiku wa jana na shukuru pale pale usiku alitokea binti huyo yani ni kama malaika hivi aliyetumwa kuja kunipoza maumivu ambayo nilikuwa nayo dhidi yako Ruh sina kinyongo na wewe tena. Nakwambia tu we ndoka kaendelee na mume wako, mumlee vizuri sedans, pia sina chuki na wewe. Na mimi nikwambie tu kwa yote ulionifanyia kupitia huyu mpenzi wangu wa sasa, nimekusamero. Hapa tunapanga mikakati ya harusi, ikikaa sawa, nitakuletea kadi. Ndugu zake wote wakaanza kunicheka, yani waliona mimi ni kama ni nimevuliwa nguo nje. Maana waliona ni kama Omari amenishushua. Nikaona isiwe kesi. Mdogo mdogo, nikaondoka mpaka kwenye gari yangu na kuondoka huku akinizomea kwamba naona aibu. Na ni kweli ni kwamba nilikuwa naona aibu sio na kifani. Nizidi kuchanganyikiwa, nikajiona ni kama mtu ambaye sina thamani tena kwa sababu sina chochote ni hicho baki nacho. Kila kitu nimepoteza. Mama yangu nimempoteza. Na wala sijawachukulia hatua yote pamoja na kumfanyia unyama huo mapenzi yangu nimeapoteza sehemu zote mbili pia hata mwanangu Sedans pia nimempoteza nilijiona sina thamani kabisa sikuwahi hata siku moja kunywa pombe lakini siku hiyo nilienda mpaka katika ba na kuagiza pombe chupa sita niliona wacha nlewe tu pengine nitapoteza mawazo niliyokuwa nayo maana akili yangu ese na isi ilikuwa imenisaliti haipo pamoja na mimi kabisa nililewa chakari mpaka mwenyewe nikawa sijielewi Nasikia naongea maneno ya ajabu ajabu tu. Asubuhi palipopambazuka nilikuja kushtuka na kujikuta nipo nimelala mahali ambapo hata sipatambui ni wapi. Haraka nikaamka na kutoka nje ambapo palikuwa ni ile ba ambayo nilienda kunywa pombe jana. Nilipofika mapokezi ndipo nikapewa hizi taarifa na mhudumu wa pale. Habari za asubuhi misero nzuri imekwaje mpaka nimelala huko? Uh, jana ulewa sana mpaka ukaanza kutukana watu hali ambayo ilipelekea waandishi wa habari kukupiga picha tukaamua tukupeleke ukalale ukiamka utalipia pesa maana ulilewa kupita kiasi ina man, ina, ina wewe hebu sijakuelewa ina maana waandishi wa habari wanipiga picha kweli ndio baadhi yao walikupiga wengine walikuta uh, tumeshakupeleka ndani kutokana na umaarufu wako basi nirudi katika chumba nilichokuwa nimelala na kuchukua pochi yangu kwani waliniwekea pembeni nikarudi mapokezi na kulipia bili yote kisha nikarudi nje nikapanda gari yangu na kuanza kuondoka nirudi mpaka nyumbani kwanza nikaingia bafuni na kuoga lakini niliporudi chumbani nilikuta simu kupitia WhatsApp voice call aliyekuwa akinipigia ni Shuna haraka nijifuta maji na kuipokea Halo Shuna mzima mzima sijio habari za siku nzuri tu Ro, kuna tezo gani? Mbona siku hizi umekuwa haukauki mitandaoni? Mara siji umefumaniwa, umeachwa, mara siji umeaibika. Kwa nini lakini? Eh? Leo ni kwamba video yako imesambaa, umelewa chakari. Mpaka unatukana ro, umekuaje? Da, sho, hata mimi sielewi kabisa sho. Sielewi kabisa sho na ukweli sipo sawa kabisa. Nilianza kumsimulia kila kitu. Tokea kuolewa na Romi mpaka kaondoka na mpaka Omari alivonikataa mpaka nikafikia maamzi ya kwenda kunywa pombe. Nilimweleza kila kitu shuna. Mm, bore sana ru. I say kiasi uchanganyikiwe lakini yote hayo umeyataka wewe. Kivipi shuna? Akukataa wewe kuendelea kulipiza kisasi. 
Unaona sasa? Usikubali wewe, umeshadhilika vya kutosha. Usiwaache hao waishi. Usiwaache hao waishi. Usiwaache kabisa waishi kwa amani. Lazima wapate tabu kama wewe. Ah. Sasa shuna nitafanyaje? Kama Romi, nahisi kamtoa polisi Irene. Na ameenda Marekani. Ah, kama Romi kakimbilia Marekani, basi na kwaidi nitamtafuta. Nijue wapi alipo. Kesho nitapanda ndege mpaka Marekani. Nitaweka kambi kwanza ili uweze kumpata mwanao. Pili, kisasi chako kirudi. Hakuna kuangalia undugu ambaye anachuki na wewe. Basi, nilibaki kimya kwa ushauri ule ambao alikuwa akinipatia Shuna. Hapana Shuna, kwa sasa mimi sitaji kufanya lolote. Kwa sababu yote aliyonitokea ni uzembe wangu mimi mwenyewe. Mimi ndo nimeshindwa kuwa na msimamo. Ndio maana amenikuta haya yote. Wacha tu kwa sasa nikae kimya, niangalie maisha yangu. Kama ni biashara nifungue. Lakini ya mambo ya kwanza kuwafuatilia watu stay kabisa. <laughs> sasa na kuhusu wauaji wa mama yako, nao pia unawacha? Ah, hapana, hao sita wasamee hata siku moja. Lazima siku moja waonje harufu ya jela. Wakatumikia kifungo kwa hiyo kesi. Hata kwa sasa nipo peke yangu lakini sitowaacha hivi hivi. Mm. Sawa, lakini kwa makini sana roho. Kwa sasa umezungukwa na madui wengi sana kuliko marafiki. Usijali shuna ili nalifahamu fika. Basi tulizungumza na tulipomaliza nilipanda kitandani kwanza kujipumzisha maana do I say nilihisi kuchoka sana. Nilikuja kushtushwa na simu ambayo ilikuwa ni namba ngeni ndio iliyoniamsha katika usingizi wangu niliyokuwa nimelala haraka nikaamka na kuipokea ile simu. Hello. Hello, bila shaka naongea na roho. Ya, yeah, ndo mimi, kuna tizo gani? Ah, uh, unaombwa hapo ulipoondoke mara moja, Romi anataka nyumba yake aishi na mkewe mpya ndani ya risali moja. Tutakuepo hapo kwa ajili ya kufunga milango ya nyumba nzima. Mm, nyie ni kina nani mnaongea hivyo? Mbona Romi mwenyewe hata siku moja jeniambia niondoke? We ni nani? Uh, nadhani mmeeleweka roho. Tunakuja hapo kufunga nyumba hiyo. Kisha akakata simu. Nilibaki najiuliza yule mtu ni nani? Na mbona Romi aliwaondoa mpaka wafanya kazi? Lakini mimi akaniacha. Kwa maana alitaka niishi pale. Lakini na maana katuma watu wanitoe au Hapana, hapa wala siondoki. Hii nyumba ni kumbukumbu tosha ya maisha yangu na Romi, pamoja na mwanangu Sedans, wala siondoki. Nijisemea hivyo kisha nikapuuzia yale maneno na nikarudi zangu kuendelea na usingizi. Baada kama risali moja bwana kupita nikashtushwa tena na kelele getini ina maana hao watu walifika haraka nikanyanyuka ili nikapambane nao huko huko ndani ya nyumba hiyo na liwalo na liwe tu lakini si mimi kuondoka pale nilitoka mpaka nje na kwenda kufungua mlango nilishangaa kukuta kikosi cha watu akiwemo mama yake Romi tena kaja na waandishi wa habari ina maana alikusudia kunichafua kila mara mama Romi alinitazama kwa kejeri na kuniambia haya we bado upo tu <laughs> Mwanangu kakuweka katika nyumba hii ya kifari, ukajiona yani umewini eh? Paka ukaanza na umalaya kabisa. Sasa naomba uondoke. We mama. Hivi najua kama anakuheshimu sana. Aliyeniweka hapa ni Romi. Sasa nataka Romi ndio aje kunitoa hapa. Na sio wewe ambaye hujui lini tulionana, jinsi tulivyoishi. Na nikukumbushe tu, hujaja kunichafua mimi peke yangu. Bali tutachafuana wote mimi na wewe. Hivyo kabla hatujafika huko, naomba uondoke. Nijikuta na mjibu mama Romi kwa hasira sana. Basi akanicheka na kuniambia, <laughs> "Hivi wewe unalingia nini, eh? Nilijua tu kuwa haufike mbali na Romi. Wewe ulikuwa ni muuza samaki, eh? Tulikuokota mimi na mme wangu njiani. Alafu tuliona unajifanya ni mwongeaji na mjuaji, eh? Ushukuru huo umisi ambao umeupata kwa huruma tu za majaji ndio ambao unakusaidia." Mwana mama yule alizidi kuongea vile. Aliongea maneno machafu kama kuzidi kunichafua ionekane kama mimi mwanzo nilikuwa nikiuza samaki ni kweli kwetu tulikuwa ni maskini na uza samaki lakini mwanao alinipenda hivyo hivyo naomba utambue hilo na kingine ni kukumbushe tu Romi kanioa na ni sawa tumegumbana lakini hajanipa talaka japo wewe ndiye chanzo wa kutuma watu wanifuatilie ili Romi anione mimi malaya hilo nalijua kutu wanazunguka na waandishi wa habari kutafuta habari zangu ili unichafue hilo pia nalijua 
lakini sikutegemea kama mke wa waziri uliyeishi maisha ya kitajiri ungeweza kuwa na tabia ya Kiswahili namna hiyo Sasa kumjibu vile mwanamama yule alikasirika sana akataka kunipiga kofi lakini nikaudaka mkono wake <laughs> Ru unajidanganya na huu mdomo wako unajidanganya sasa kwa taarifa yako kesho Rumi anamooa Irene na watarudi Tanzania na nyumba atakayoishi ni hii sababu Rumi hii nyumba alijenga kwa gharama ili aje aishi na mkewe Hivyo siku utakayotolewa na mke wa Rumi original ndo utatia akili tutaonana kesho kutwa Sasa na hiyo kesho kutwa tutaonana hapa na Rumi mwenyewe atakuepo ili aweze kukutoa nione kama utanyanyua huo mdomo wako tena <laughs> Exactly. Hicho ndicho ambacho nilikuwa nakitaka. Aje kunitoa Romi mwenyewe akiwa amenipa talaka na sio wewe. Nilimjibu hivyo kisha nikafunga mlango na kuingia zangu ndani. Nikawaacha wenyewe wanaendelea kupiga kelele. Haikuchukua muda mrefu sana mpaka kufikia usiku habari zilienea mitandaoni kuwa Ru amvaa mama mko wake wapeana makav live. Video zote zilisambaa. Watu wengi walikuwa wakitoa comment Wengine wakinifuata katika kaunti zangu za mitandao kijamii na wengi wao walikuwa wanataka niwe ngangali nisikubali mama Romi anipande kichwani. Mashabiki zangu wengi walionesha kupendeza na ujasiri wangu lakini pia mashabiki wa Miss Irene wao walikuwa wanasubiri kwa hamu Irene akishaolewa na Romi. Hiyo siku waje kunitoa katika nyumba ile waone nitakavyoomboka. Mimi nijikuta na vao ujasiri kwa vyovyote vile itakavyokuwa sitaondoka katika nyumba ile mpaka Romi aje anipe talaka na nimchukue mwanangu kwani sipo tayari aishi na Irene. Basi baada ya muda habari zile zilimfikia mpaka Romi mwenyewe na akaandika katika mtandao wake wa kijamii huku watu wakishea mpaka na mimi ukanifikia ujumbe ule. Ujumbe ule aliyoandika ya kwamba asiyetaka kuondoka kwa hiari basi ataondoka kwa defender. Ni kauli ambayo watu wengi walimaanisha kuwa kwa namna moja ama nyingine Romi kanipiga fumbo mimi. Lakini <laughs> mimi hata sikujali na wala sikubadili mamzi yangu ya kwamba siondoki mpaka Romi aje anifukuze mwenyewe hata kama atanletea hiyo defenda lakini si nitaondoka. Basi mda ule ule safari hii alinipigia simu Dr. Francis kufuatia yale aliyokuwa akiaona mtandaoni kwa ni watu waliokuwa wakinifuatilia habari zangu walikuwa ni wengi. Ro, sasa utafanyaje? Lakini hiyo ni sababu ya wewe kukudhailika hali ya kuwa una pesa zako. Una uwezo wa kwenda kuishi nyumbani kwako na ukafanya shughuli zako. Hebu unaomba uondoke kama ni ngumu njoo hata huku India upumzike kwa muda. Hapana Dr. Francis. Mimi kuondoka nitaondoka baada ya Rumi kunipa talaka yangu na mwanangu. Kisha nitamwacha aishi na mkewe. La sivyo siwezi kuondoka na wala sijali ujumbe aliouzungumza. Sawa, lakini kwa mwangalifu sana. Sawa, usijali kuhusu hilo. Basi nilipomaliza nilielekea zangu jikoni kuandaa chakula kwani ilikuwa ni usiku sasa japo nipate chakula kisha nikalale nipumzishe akili yangu. Siku ile ilipita siku iliyofuata asubuhi nilipoamka nijiandaa kwani siku ile kuna mahali nilikuwa nataka kwenda. Ni kulifofua upya lile duka nilomfunguliaga mama kwamba niagize mzigo mpya na nitafute wauzaji. Yaani nianzishe vitega uchumi vyangu. Sasa wakati ndo natoka nje nikiwa kwenye gari nilikutana na Omari ina maana alikuwa anakuja nyumbani hapo. Basi nikashusha vyo vya gari ili nizungumze naye. Habari yako ro? Safi shida yako nini? Oh sorry, uh, nimekuletea kadi ya mchango hivi karibuni nafunga ndoa hivyo naomba mchango wako. Nilijua fika kuwa Omari kaja kunisani tu na kuona kama ataniumiza roho. Maana mara ya mwisho kwao walinizomea kama hawanijue eti na leo kajifanya kaja kunipa kadi ya mchango <laughs> basi tu. So nikaona isiwe kesi. Nikafungua pochi yangu na kutoa kiasi cha shilingi laki tano kisha nikamrushia. Mchango wangu ni huo. Na hiyo kadi sina haja nayo. Kama utoshi ruhusa kusema nikuongezee. Nilimjibu hivyo kisha nikapandisha vyo na kuondoka zangu kumwacha akinishangaa kwani walishani zoea ni mtu wa kujishusha na kuwa mpole mpaka ananipanda kichwani lakini leo nilionyesha jeuri akawaambia ndugu zake na mama yake kuwa mimi sio ruu walionizoea mwanzo nilikanyaga gia mtoto wa kike mpaka katika lile duka letu 
na nilipofika nikalifungua kwa kuwa ni muda sasa ilikuwa limefungwa hivyo pakawa na vumbi sana sasa nikatoka nje na kukutana na vijana ambao niliwazoea nikawapa hiyo kazi ya kunifanyia usafi ambapo walijipanga mara moja huku mimi nikipitia mitandaoni kuangalia bidhaa ambayo naweza kuagiza na kujaza frame zote pale kwani nilikuwa na eneo lenye frame takriban tatu. baada kama ya lisali moja hivi walimaliza hivyo nikawapa na kazi ya kutafuta mafundi kwani nataka niziboreshe nizijenge upya ziwe ni frame za kisasa na zenye hadhi Nilikusudia moja nitampa mdogo wangu wa kike, nyingine nitampa yule wa kiume na nyingine nitaisimamia mimi mwenyewe pindi watakapomaliza masomo yao. Basi kutokana na pesa kuepo niliunganishiwa na mafundi wakubwa. Hivyo tuka design fashion ambayo nataka frame zangu ziwe na muonekano huo na nilipewa kama wiki moja tu kila kitu kitakuwa tayari. Basi niliwapa na pesa ya kuanzia kama advance kisha nikaondoka zangu. Nienda mpaka mahali fulani ambapo huwa kuna shabiki zangu wananikubaliki sana na kunisupport kama kupumzika tu na kurefresh mind ambapo nilipokelewa vizuri na kupata stori mbili tatu mpaka masali posogea ndo nikarudi nyumbani. Nilipofika pale getini nikakutana jopo la uandishi wa habari kana kwamba walikuwa akinisubiri kwa hamu sana. Nikaona isiwe kesi, nikashusha vyo vya gari kuweza kuwasikiliza hao waandishi wa habari. Habari yako misiro, muda mchache uliopita picha zimetupa mtandao ni zikimonyesha Romi ambaye akifunga ndoa leo, kamoa misi mwenzako ambaye ni Irene. Na inasemekana kesho narudi hapa. Je, unalizungumzaje hilo? Ah, kwanza hizo picha mimi sijaziona kabisa. Na kama washafunga ndoa is okay. Waache, mimi nipo na wakaribisha tu. Kwa hiyo hamna ah, shida. It's okay. Ah, unaonekana unajiamini sana. Kwa nini? Asijamini ila naongea kweli na hapa mimi siwezi kusema chochote zaidi kama mtaweza mje kesho hao wageni watakapofika. Kisha nilichukua remote kwa ni gate lile lilikuwa ni la kisasa. Ninalotumia remote nikalifungua na kuingia ndani kisha nikafunga. Kwa kiasi fulani habari zile zilinyomiza sana ni kwamba Romi amemoa Irene. Sikuamini kabisa. Ni hivyo fika ndani nikafungua na mimi simu yangu ili kuweza kujionea na kweli nilikutana na posti nyingi zikimhusu Romi na Irene wakiwa katika mavazi ya harusi ni kwamba wameshafunga ndoa niliumia sana machozi alinitoka nikashindwa kuamini kabisa kama Romi kwa sasa ameamua kuchukua maamzi magumu kweli ameniacha mimi na hanisamei tena nilia kama mtoto mdogo huku nikigalagala niliumia sana siku zile hapana siwezi kukubali Siwezi kukubali. Airi ni huyu alinifanyia mambo mengi ya kuniangamiza katika maisha yangu. Eti leo aishi na mme wangu? Hapana. Amkaru, usikubali. Iwe kufa na kupona. Itafahamika undugu lazima ukae pembeni. Nijisemea ndani ya nafsi yangu. Basi siku hiyo ilipita. Siku iliyofuata asubuhi na mapema nilikuja kushtushwa na watu waliokuwa wakigonga geti. Hivyo nilitoka na kwenda kuwafungulia. Nilikuta ni vijana wawili pamoja na mabinti wawili. Karibuni. Asante habari asubuhi. Salama niwasaidie nini? Asisi tumetumwa hapa na mama yake Romi kuja kufanya usafi mazingira ya ndani pamoja na nje kwa ajili ya maandalizi ya maharusi ambao wapo njiani wanafika leo. Oh, sawa, karibuni. Niliwakaribisha na wanawake wakaingia ndani wale wavulana wakabaki kufanya usafi kwa nje ikiwemo kuweka maua sawa na wale wa ndani walianza kupamba nyumba kwa kuweka maua tayari kwa kuwapokea maharusi. Nilikuwa nimekaa tu nimezungukwa na majunzi. Mara mmoja wa wale waliokuja kufanya usafi akaniuliza. Madam, chumba cha maharusi kiko wapi? Tunataka tukakipambe. Niliwaonyesha kile chumba ambacho ndicho nalala mimi pamoja na Romi. Hivyo wakaingia kile chumba na kuanza kukifanyia usafi na kuweka mazingira safi pamoja na maua na kila kitu. Niliwafuata wasichana wali na kuambia Naombeni kama hamtojali mnisaidie kitu. Leo nitawalipa kiasi chochote cha pesa. Hmm, kitu gani hicho? Kwanza naombeni mnaidi je, mpo tayari kunisaidia? Walibaki wanantazama mabinti wale. Haraka nikafungua pochi yangu na kutoa pesa vibunda viwili vya laki tano tano. Nikampatia kila mmoja. Naombeni tucheze mchezo. Najua mnafahamu kama maneno mengi mmeyasikia mitandaoni kuhusu mimi. Kwa hiyo unachotaka mkitoka kwenda kumpokea bosi wenu. Fungeni ule mlango mkubwa kwa nje ili watakaporudi wasijue kama mimi nipo ndani. 
lakini nitabaki huko ndani. Kisha watakapoingia ndani, hakikisha mnafanya Romi ndo anakuwa wa kwanza kuingia huko ndani katika chumba hiki. Walinyamaza kwa muda kisha wakakubali kuungana na mimi. Tupo tayari madam, kwani hata sisi hatumpendi huyo Irene. Kwa hiyo tutakusaidia kwa hilo, lakini bosi Romi hakikisha asiwe mkali mbele yetu. Amsijali kuhusu hilo. Basi dili likawa limetike. Hivyo walikipamba chumba kile vizuri kisha wakaondoka wakafanya kama nilivyowaambia wakafunga mlango mkubwa wa kuingilia ndani kwa nje kisha wakaondoka na mimi nikabakia kwa ndani sasa sikukubali kubaki hivi hivi niliingia bafuni nikaoga kisha nikatafuta nguo laini nzuri matata kisha nikakaa katika dressing table na kuanza kujisawazisha kwa siku chache nilizokaa na Rome hakuwahi kuniona katika muonekano kama ambao wataniona leo yote kwa yote nilisema lazima nipiganie ndoa yangu Siwezi kukubali Irene aishi na Romi kwa raha hata siku moja. Basi palikuwa na taza kwa kawaka mle ndani ambazo zinavutia hususan kwa wapenda nao muda wa usiku. Hatimaye mishale ya saa nne usiku ndipo nilisikia msafara wa magari. Kisha wakaingia ndani mimi nijibanza kunyidirisha kwa tizama. Alishuka Romi, Irene, baba Romi pamoja na mama Irene, pia mama yake Romi. Familia ilikamilika. Pia kulikuwa na uandishi wa habari ambao walikuwa na shauku ya kutaka kujua nini kitatokea kwa sababu walishasikia kuwa mimi nipo ndani. Basi walipofika katika mlango mkuu wakakuta umefungwa kabisa. Hapo ndo wote wakaamini kuwa sikuwepo mle ndani. Nilimsikia mama yake Romi akipiga kelele. Hehe, kashindo akaondoka mwenyewe. Chezea Romi wewe. Si alijifanya mwanamke kweli. Jana akanitambia angekaa sasa. Basi bwana hata wale waandishi wa habari wakawa naulizana kaondoka kaondoka basi kwa kuwa wakawa wamekosa udaku wakaamua kuondoka na kuniachia familia ili iweze kuingia ndani sasa mimi nibaki nimekaa chumbani na subiri kama wale wasichana wa kazi watafanya kama tulivyopanga japo moyo ulinienda mbio kama dili likienda sivyo ndivyo airi ndo akaingia kule chumbani sijui itakuwaaje Nikaona bora nikae bafuni ili kama asipoingia wa kwanza Romi basi nijifiche. Mara nilisikia sauti ya Romi akiwa na mmoja wa wale wasichana ambao nilipanga nao mpango. Walikuwa nazungumza. Ah, samani bosi, nimekuita ili nikuoneshe kati ya hivi vyumba viwili tulichokipamba ni hiki je ndo chenyewe au tulikosea? Ya ndo chichi, ngoje mnikithaminisha kwanza kabla Irene ajaingia maana ana shauku sana kwani leo ndo siku yetu ya kufurahi kama wanandoa. Sawa bosi. Basi mara mlango ulifunguliwa, nilipopiga jicho alikuwa ni Romi akaingia na kuwashata ili aone vizuri. Lakini pale pale na mimi nikajitokeza kwa kuwa nilikuwa nyuma yake na kumkumbatia mgongoni hata akashangaa sana. Romi alitaka kupiga kelele maana anajua kuwa airi ni kamwache sebleni. Sasa na chumbani huko alikuwa hapajui hivyo aliogopa sana. Ndipo haraka nikamsogelea kwa mbele yake, nikamziba mdomo kwa kutumia lipsi zangu. Ina maana midomo yetu ilikuwa ni zero distance. Romi akawa anaanza kufurukuta maana ni kama kuamini yani akaniita kwa sauti ya chini. Roho ni wewe? Ndio, ni mimi roho mke wako. Mama mtoto wako, yule umpendaye, naye anakupenda. Niambie, kwa nini umeamua kuniumiza kiasi hiki Romi? Umemooa Irene kweli? Lakini sikubali lazima nishie penzi langu. Naomba tuliza hasira zako Romi. Tambua wewe ndiyo ulikuwa mwanaume wangu wa kwanza kuniingiza katika safari ya mapenzi. Kujua nini maana ya mwanaume kama aitoshi Romi. Wewe ndiyo mwanaume wa kwanza kunifanya niitwe mama. Yote hayo umeyasahau Romi. Tafadhali nakupenda mme wangu. Mimi kukutana na Omari sababu ni wewe uliponiacha muda mrefu hali ya kuwa sikukwambia hisia zangu. You are mine. And I'm yours. I know you can't survive without me and I can't survive without you. Please come down my love. Please forget what past. Let's focus on future. Please baby, understand me. And now I'm here for you. I say nijikuta na mweleza Romi sia zilizo katika uvungu wangu wa moyo. Paka mwenye ilainika na kuanza kunilamba katika masikio yangu huku akiniambia, "Too much. It is enough. Don't talk that again." because you break my heart i think you understand how much i love you and love you my rosea 
Nijisikia fahari sana pale pale tukaanza kufanya romance. Huku nikimuelekeza karibu na mlango, kisha nikafunga mlango kwa ndani, alafu nikatoa kabisa ufunguo na kuweka pembeni. Kwa wakati huo, Romi alikuwa tayari hoi bin Taban. Mimi tu ndo niliyekuwa namchelewesha mambo mazuri. Basi nikamsogeza mpaka kitandani na kuanza kumpa mahaba. Tena ni mahaba ya kuombea msamaha mpaka kaonesha kabisa kuridhika. Tulikuja kushtuka mara baada ya kusikia mlango kigongwa ni kwamba Irene alikuwa akimtafuta mme wake baada ya kukaa muda mrefu hajamuona. Sasa akawa namtafuta mpaka kafika katika chumba ambacho tulikwepo. Aligonga na kugonga huko akimuita Romi. Ndipo mimi nikataka kwenda kufungua mlango lakini Romi akanizuia. Hapana roho. Uwezi kufungua mlango wewe kwa sasa. Hivyo unadhani itakwaje ukienda? No. Tambua mtoto wangu yupo huko nje. Au umesahau huko wote hawampendi mwanangu? Hapana roho. Kwa sasa wote wanampenda sana Sidans. Labda mbe hawampendi ni wewe tu. Na hapa lazima tufikirie cha kufanya. Na sio kurupuka. Umeataka wewe Romi kufanya maamzi ya sira. Kwa nini umeamua kumooa Irene? Hm? Ina maana umeshafanya naye eti? Hapana, usifike mbali hivyo roho. Mimi sijafanya chochote na Irene. Baada ya ndoa sikulala naye, ndo nilipanga kuja kuanza maisha naye hapa kwetu. Na ukweli ni kwamba simpendi kabisa Irene. Nitaka kuumiza tu wewe kwa sababu na wewe pia uliniumiza. Lakini hapa lazima kwanza watu wasijue chochote. Naomba iwe siri yetu roho. Sasa tunafanya jasa. Wache na ongea na wale wasichana wa kazi wampeleke Irene katika chumba kile kingine. Alafu mimi nitangulie kule. We naomba ubakie huko. Hapana, mimi sikubali. Ina maana wewe ukalae na Irene sio? Hapana, na kwaidi. Silali na Irene. Nitalala na wewe. Nitakuja kulala na wewe. Hauamini au? Ndio, siamini kabisa. No, amini hivyo. Ni mapema sana watu kujua kama tuko pamoja. Ibakie kuwa siri yetu. Kuwa wewe ndiye mke wangu na kupenda. Mahaba yote nayapata kwako. Kwa Irene ibakie vile vile tu. Kama una kisasi naye lakini mimi kimtazamo nitajifanya nipo upande wake lakini kivitendo nitakuwa upande wako. Mm, sawa nimefurahi sana Romi na kupenda. Tambua sitaki utamu wangu mpe mwingine. Okay lakini wewe naomba utulie roho. Achana ule Omari sawa. Sawa lakini wacha nikusaidie kitu. Kitu gani? Vaa vizuri. Kisha nimpigie simu mmoja wale wafanyakazi. Kwani nilichukua namba ya mmoja wa wafanyakazi hao. Mm. Umechukua namba? Imekuaje? Yaani imekuaje kwaje mezoeana? Au mliongea imekuaje yani? Hao ni mambo yetu wanawake, wewe hayakoso. Mm, ndio maana mlango tulikuta umefungwa. Hao mlipanga deal. Bwana, wewe acha naelezo habari Romi. Basi nilichukua simu yangu na kumpigia mmoja wa wale wasichana wa kazi. Halo, njoo kimekimia huku chumbani bila mtu yote kujua. Labda kama utaweza uje na Sedans. Sawa. Basi baada ya muda kama dakika mbili msichana wa kazi yule alifika akiwa na sedans. Akaingia ndani mle. Nilifurahi sana kumuona sedans wangu, hata yeye mwenyewe alifurahi sana. Vipi tunu? Niambie, Airi na familia yote wako wapi? Nilimuuliza huyo Tunu ambaye ni binti yule ambaye tulipanga naye dile. Wapo sebleni, Airi na wasiwasi sana kwani hajui Romi alipo. Okay sawa. Nataka umpeleke Romi katika chumba kingine ambacho kipo mbali na hiki kisha ukamueleze Irene habari hizi na asijue chochote kuhusu hiki. Wewe kwa mlinzi wake, tumeelewana? Sawa madam, lakini vipi kazi yetu umeionaje? Ah nimependa sana mpaka Romi katupigia saluti. Sawa, bas twende boss kabla hawajachemana tena. Lakini vipi wakimuulizia Sedans? Ah liwali unaliwe tu, lakini nalala na mwanangu huko. Basi Tuno alitoka akiwa na Romi na kwenda kufanya kama tulivyopanga. Nilibaki na cheza na kufurahi na mwanangu ambapo alikuwa kideka kama alivyo kawaida kwa watoto pindi anapomuona mama yake. Baada ya muda na mimi niliingia bafuni na kuoga kujiweka sawa kisha nikarudi kitandani kulala na mwanangu. Nilifarijika sana kwa ni hatimaye mpango wangu niliyoupanga umeenda sawia kabisa. Nijiona mimi ndiye mke halali wa Romi kwa sababu baada ya kufika tu mtu wa kwanza kulala naye ni mimi. Basi nilimbembeleza Sedans huku na mimi usingizi ukinipitia paka wote kwa pamoja tukajikuta tumelala. Nilikuja kushtuka usiku baada ya kusikia mlango wa chumbani ukifunguliwa kwani nilijisahau kabisa kuufunga kwa ndani. Haraka niliamka ili kuangalia lakini mara ghafla Romi akawasha taa ile ina maana kumbe alikuwa ni yeye. Wewe, alafu macha mlango wazi. Na unajua kabisa huu kuna maadui zako. Vipi kama ungejua kama upo? Si ungekuja kukunyonga kimekemia. Ah, 
usijali kuhusu hilo. Vipi umemtoroka Irene hao? Siwezi kulala na Irene kabisa roho. Nimemwacha, nimemdanganya kuwa anaenda sebleni kupata juisi baridi. Lakini sirudi kabisa. Wacha nitafute mpaka basi. Nalala na wewe. Nilifurahi sana haraka nikanyanyuka na kumpokea Romi na kumtuliza kitandani. Huku akilini mwangu nikijisemea kuwa lazima nitahakikisha Irene anajua hili ili roho yake imuume na ajue kuwa Romi ananipenda mimi na wala sio yeye. Basi tulijikuta wote tukipitiwa na usingizi fofofo. Kwa mbali nikiwa nimelala nisikia kama kuna sauti za watu wakizungumza kuwa Irene anamtafuta Romi mpaka wazazi wote wameamka. Sasa nikategea sikio langu kwa makini nikawasikia wakifungua milango na kumtafuta Romi mpaka nje. Lakini mimi habari sina. Ndio kwanza nilivuta shuka na kujifunika huku nikimkumbatia Romi. Maana niliona yeye anachokifikiria ni Romi tu. Kama anampenda Sedans, mbona hamtafuti kujua amelala wapi? Lakini anamfikiria Romi tu mtu mzima anejitambua. Basi wakiwa nje kwa dirishani niliwasikia wakisema labda Romi kaenda kupumzika kwenye chumba kingine. Si unajua hii nyumba ina vyumba vingi, labda tufanye hivyo. Basi nilisikia hivyo wakiingia ndani ili kuanza kutafuta chumba kimoja baada ya kingine. Mimi sikutaka hata kujipa pressure. Nilitulia kitandani na kuendelea kuwasikiliza jinsi walivyokuwa wakijishauri kwamba wote wagawane kwenye vyumba mbalimbali kuweza kumtafuta Romi. Sasa walipokuwa nakaribia kile chumba tulichopo, maana nilimsikia yule msana wa kazi tunu akiwajibu. Ah, huko kote nimeshatafuta bosi hayupo. Nikaona afadhali tunu kwa kwa jazi. Wakabaki wanajiuliza wapi alipoenda. Mara nikamsikia Irene akiuliza. Kwani Sedans yuko wapi? Kila mmoja akajibu kuwa hawajui. Hawafahamu Sedans alipoenda. Ndipo Mr. Sani Nzinga akajibu. Kwa vivyote vile, naanza kupata wasiwasi. Nahisi Romi yuko pamoja na Sedans. Nahisi kamchukua mtoto kisha kaenda kwa yule kahaba wake. Mimi ujua tu, Romi hatuwezi kumtuliza dhidi ya yule shetani roho kama tukimleta huko Tanzania. Nia yetu ilikuwa ni kumdhalilisha roho. Lakini mbona kama tunajidhalilisha sisi wenyewe? Vipi kama wili hao watakuwa pamoja? Hm? Aliongea Mr. Nzinga jambo ambalo ndo kweli uliopo kwa wakati ule. Kwani mimi nilikuwa chumbani na Romi tena katika nyumba ile ile. Maana nilisikia Irene akianza kuangua kileo. Hapana baba, Romi hawezi kunifanyia hivi. Hali ya kuwa tulishapanga tuje kumrusha roho na kumuumiza roho. Kama kweli yupo kwa roho na mtafuta usiku huu popote na nikimpata roho na mfiatua risasi kwa mkono wangu. Hapana Irene, punguza hasira. Najua unatambua kama si sote hapa hakuna atakayekupinga katika hilo. Huyo roho akipoteza maisha kwetu ni shangwe, isiyo tena na kifani. Alijibu Mr. Sunny Zinga. Sawa. Kama ni hivyo, twendeni tukamtafute Romi alipo. Na kama yupo na roho, hapo ndo atanijua mimi ni nani. Sikubali Romi anifanyie hivyo. Aliongea Irene kwa sauti ya juu iliyoonyesha na hasira sana. Kisha wote wakatoka. Mimi niliamka na kuchungulia kwa dirishani jinsi wanavyopanda gari na kuondoka. Hapo hapo mlango wa chumba ni kwetu sasa uligongwa, alikuwa ni ule tunu. Dada Ru, fungua mlango ni kwambie kitu. Sawa nakoja. Haraka nikaenda kufungua. Dada, wametoka. Wameshaanza kuwa na machali kuwa Romi kaondoka kaja kwako. Yaani hapa ninavyoongea wameenda kukutafuta wewe na Airi nikasema akikukuta na Romi anakuua mimi nilikuwa naomba basi muondoke hapa wasije kurudi akawakuta maana nitaonekana mimi ni muongo ambaye niliwaambia nimeangalia huku hakuna mtu hata Romi naye aliamka na kujibu ni kweli anachosema tunu ro itabidi tuondoke hapa tukatafute sehemu sahihi hapa na Romi je tukikuta nao njiani Sunona wapo wengi na wana connection. Ukute tayari kuna watu washaambia kuwa popote watakapotuona wape taarifa. Mimi naona huu ni mwisho wa kuogopa. Unanipenda mimi Romi, si ndio? Ya, ilo nadhani nalijua fika Romi. Okay. Hakuna kuondoka. Badala yake tupige simu waandishi wa habari waje hapa pamoja na polisi ili watakaporudi nijitokeze mbele ya macho yao. Nione hicho atakachonifanyia bila wao kujua kuwa kuna waandishi wa habari pamoja na mapolisi. Mm, roho hapana. Hivi unadhani tunaweza kufanya hayo yote? Alafu wao wasipate taarifa. Kumbuka baba ni mbunge na ni waziri wa habari na mawasiliano. Ana watu wake wengi. Ndio maana kutwa wanakuchafua. Hilo ulizingatia roho. We hapa inabidi tuondoke tu. Mimi wewe pamoja na Sedans 
tutajua huko kwa mbele. Inabidi tuondoke roho. Mm. Sasa akilini mwangu nilikuwa na sita kufanya hivyo. Lakini baadaye sikuwa na jinsi. Ilinibidi nikubali. Basi nijiandaa kisha nikamwamsha na sedans tukambeba mpaka nje kwenye gari na kuondoka. Tulikuwa tukielekea nje kabisa ya mji. Hatukutaka kurudi mjini kabisa sababu ndo tulijua watu wale watakuepo wanatutafuta. Sasa Romi, huku tunaenda wapi? Na tutaenda kufikia wapi? Usijali. Hata huku pia kuna nyumba yangu nyingine. Nilijenga, ipo tu. Na ina kila kitu ndani. Wacha nikupeleke ukae huku. Kisha pakipambazuka, mimi nirudi kwa sababu kurudi kwangu mimi ndio sababu ya wewe kuachwa kufuatiliwa. Hivyo unajua kuwa sababu hawanioni mimi ndio maana wanakutafuta na wewe. Hata kama lakini mimi siwezi kukubali kuona unaenda kuishi na Ari ni pale katika nyumba kifari. Alafu eti mimi unaniacha huko. Tambua na kupenda Romi. Siwezi kabisa nimeshajitolea kwa vivyote vile juu yako. Sawa, lakini sometimes inabidi tuwe kimya. Kama nilivyokuambia roho. Hiyo itasaidia hata maadui na wao kunyamaza kwa sababu hata maadui wao watanyamaza kwa sababu hakutakuwa na la kuongea. Basi, tulifika mpaka katika hiyo nyumba ambayo Romi alikuwa akizungumzia. Tulishuka na kuingia mpaka ndani kwani kuna mahali ambapo huwa aliwekaga fungo zake. Nayo pia ilikuwa ni nyumba ya kisasa nzuri tu. Mm, Romi, hakika we ni msiri sana. Kumbe una nyumba nyingi hivyo. Lakini wala haujawata kuniambia siku moja. Au sijairo. Kwa kuwa we ni mke wangu nitakwambia. Tulipanda kitandani na kupumzika kwani sote tulikuwa tumechoka. Asubuhi palipokucha, Romi aliniamsha na kuniaga. Alikuwa ameshaamka na kujiandaa. Wacha mimi niondoke lakini na kuomba. Bakia huko, usitoke kabisa. Mpaka niende nikajua hali ya huko inaendeleaje. Umesikia? Sawa, haina shida, lakini usisite kunipa taarifa. Sawa, usijali. Basi, Romi alitoka na kondoka zake na mimi nilibaki nikiendelea na usingizi pamoja na mwanangu. Baada kama masaa matatu, ndipo nikuja kuamka ambapo jua lilikuwa tayari limeshachomoza. Hivyo nilienda mpaka jikoni kuangalia kama kuna kitu ambacho naweza kukipika hata kwa ajili ya sedans. Bahati nzuri nikakuta kuna viungo, yani kwa kuna ndizi, viazi vingi na gesi ilikuepo. Basi nikaandaa ndizi na kuzisaga kisha nikamfuata sedans ili kumlisha. Ndipo jaribu kumwamsha sedans nilishangaa anaamka lakini kama kaligia fulani hivi hapo ndo nipata wasiwasi na nilipogusa mwili ulikuwa wa moto sana nilishtuka hata bakuli ya ndizi niliweka pembeni na kumbeba sedans sedans mwanangu ni tatizo hebu amka basi nini kinauma eh niambie mwanangu kichwa au lakini sedans alibaki akitengisha tu kichwa lakini hakunijibu kitu pale pale nilichukua simu na kumpigia Romi ili ikiwezekana aniletee gari nimpeleke mtoto hospitali. Kwani kule tulipokuepo ni mbali kiasi chake lakini simu ilikuwa inaita bila kupokelewa. Nilisi labda huenda yupo na Irene au wazazi wake. Ndio maana anashindwa kupokea simu. Nikamwandikia SMS. Mme wangu, mtoto anaumwa, njoo tumpeleke hospitali. Kisha nikakaa kusubiri kujibiwa lakini wapi? Kimya. Sasa muda kwa unazidi kwenda. Nikatafuta njia nyingine nikampigia simu tunu mfanya kazi yule lakini hata yeye simu alikuwa haipokei nilishindwa kuelewa wamepatwa na nini wote hawa wasiwasi ulinitawala basi kuona hivyo tena nikampigia mmoja wa mashabiki zangu ambaye alikuwa akinisupport sana na kumweleza kama anaweza akaniconnect na dereva taksi yoyote ni mwelekezi nilipo kwa bahati nzuri nikafanikiwa katika hilo akanitumia namba na kuwasiliana naye nikamuelekeza nilipo kwa kuwa ni mbali sana akaomba ndani ya dakika 45 atakuwa ameshafika Mimi nilibaki na haha maana nachukua kitambaa kibichi kumpoza joto sedans angalau mwili upoe maana yeye alikuwa ni wa moto kupita maelezo Kweli baada ya kama lisa taksi ikawa imeshafika Sasa nikatoka na mtoto na kumtaka aniwaishe hospitali haraka sana Basi safari ilianza kurudi mjini hospitali lakini kama baada ya nusu saa tokea tutoke ina maana kati kati ya safari ili kuweza kufika kwa mjini mara njiani tulikutana na magari matatu yakiwa mfululizo nilipotazama nikagundua kuwa ni Irene na wazazi wake pale niliogopa sana haraka nikainama chini ili wasije wakaniona kwani machale alincheza kuwa huenda 
Wamenifuata mimi. Hata dereva yule wa taksi alishangaa sana. Kwani ananifahamu kama mimi ni maarufu na istoshe. Nina uadui na watu fulani. Basi nilivyoinama vile tukapishana, yani wao wanaendelea mbele na sisi tunapita kuendelea na safari zangu. Niliinuka huku moyo ukienda mbio, hata yule dereva taksi akaniuliza. Mbona na hisi hawa tuliopishana nao? Mm. Kuna kitu sio bure. Ya nafahamu haya ni magari ya Irene huenda yupo na wazazi wake au vijakazi wake na kwa vyovyote vile alikuwa ananifuata mimi lakini mbona sielewi amejuaje kama nipo huko au Romi kamwambia nilibaki nikijiuliza bila kupata majibu lakini mara dereva yule alipotazama katika side mirror akaona yale magari ya kigeuza na kurudi nyuma yani kutufuata sisi sasa hata nilipogeuka nyuma kweli walikuwa wakitufuata sasa yule dereva taksi alijitahidi kuendesha gari lakini mala tulianza kusikia milio ya risasi. Kitendo cha mimi kuinama chini, risasi ilipita kupitia kioo cha nyuma mpaka mbele alipo dereva. Ikampata ya shingoni. Nilishtuka sana. Ina maana kumbe walianza kurusha risasi. Dereva pale pale alianza kugulia maumivu. Hata kuendesha gari hakuweza. Aliacha, likaanza kuacha njia likiwa linaelekea pembeni ambapo pana miti mirefu mirefu. Na kumbuka muda huo gari ilikuwa spidi, watu wanakimbizana. Sasa ile nanyanyuka ili niliwahi gari aisee sikuweza sababu nilikuwa nimemshika sedans. Hivyo gari lilienda kujigonga katika miti ile. Kilichofuatia hapo sijui ilikuwaaje. Lakini ninachokumbuka nilimkumbatia mtoto wangu kwa chochote kitakachotokea basi kianze na mimi kwanza mama yake makelele ndio aliyokuja kunirejeshea fahamu ambapo nilijikuta tukishushwa kwenye ambulance na kuwaishwa ndani ya hospitali huku Romi ndo akiwa anasindikiza kitanda changu huku machozi yakimtoka mimi nilikuwa nikimtazama lakini nguvu ya kumjibu nilikuwa sina kabisa utapona roho wangu jamani usipate na chochote kibaya na kuombea ruzaia Ndiyo maneno ambayo Romi alikuwa akiniambia. Paka nilipoingizwa chumba cha uchunguzi na yeye akabakia nje. Nilianza kufanywa uchunguzi kisha nikaisi kabisa na chomo sindano ambayo ilinifanya nipate usingizi. Nadhani walifanya hivyo ili kuendelea na matibabu. Sasa nilikuja kuzinduka. Sijui ilikuwa ni sangapi lakini nilikuta nimezungukwa na Romi, Omari pamoja na wale wadogo zangu wawili wale ukuepo shuleni kila mmoja aliponiona nimeamka sasa akanisogelea haswa Romi ambaye ndo alikuwa karibu yangu nilipomtazama Romi usoni niliona akazungukwa na machozi uso wake ulikuwa ukitokwa na machozi macho yake yani ilikuwa ni mpaka mekundu kuonesha amelia mpaka basi pale pale nilipata uoga na kumuuliza sada si kwapi kitendo cha kuuliza vile Romi alinikumbatia huku akizidi kulia kama kunituliza na mimi ndo wasiwasi ulizidi Romi nipishe namtaka mwanangu yuko wapi sedans yuko wapi nomba nimletee mwanangu nilipiga kelele mpaka Nes aliyekuepo pale aliwataka watu wote watoke nje na abaki yeye peke yake ili kuweza kujaribu kunituliza Nes mwanangu yuko wapi usijali roho Mwanao yupo salama. Kwani unakumbuka kilichotokea? Ndiyo, nakumbuka tulipata ajali ya gari. Mimi mwanangu na dereva. Vipi mwanangu na dereva wako wapi? Usijali ro. Nyote mpo salama. Ila kila mmoja anapatiwa matibabu kwa upande wake. Zaidi dereva ndiye ana hali mbaya sana. Kwa sababu licha ya ajali mliopata kumbe alipigwa risasi. Nilibaki kimya kwani hilo nalitambua. Na nilishuhudia baada ya kuinama risasi ikimpata dereva. Sawa, nahitaji kumuona mwanangu sasa hivi. Hapana roho. Kwa sasa we huwezi kuinuka. Uliangukiwa na vitu mgongoni. Hivyo huwezi kutembea peke yako. Lala, ili uweze kupumzika. Siwezi nesi. Mpaka nimuone mwanangu. Sawa, na kwaidi kwa sasa pumzika mwanao yupo. Anatizamwa na baba yake kesho asubuhi utamwona mwanao kwani alikuwa na homa pia 
Nilitulia lakini huku nalia sana. Moyo ulinienda mbio. Labda mpaka ningemuona sedans ndio akili yangu ingekaa sawa. Basi mdogo wangu yule wa kike ndo alikuwa akinihudumia usiku ule huku akiniambia sedans yupo anaendelea vizuri. Na Romi ndiye anemwangalia kwa karibu. Asubuhi ilipofika, kweli niliwekwa kwenye kiti na kufikishwa alipo sedans. Nilishangaa kukuta mwanangu kawekewa mipira, mtoto mdogo kiasi kile. Nini kimempata mwanangu jamani? Ameumia sana au? Bora majeraha hana. Kwa nini umemwekea mipira? Romi alintizama kisha kaniambia, "Please, kwa mpole ro. Ukikaa sawa, nitakueleza kila kitu kinachoendelea kwa sedans." Kitu gani hicho? Naomba niniambie sasa hivi. Nataka kujua mwanangu kakumbwa na nini. Kabla Romi hajanijibu, mara asubuhi hiyo alifika Omari akiwa amebeba mfuko ilionesha kuna vitu aliweka kama zawadi. Romi alipomwona tu Omari alinyanyuka na kumfata. "Umefata nini hapa? Kuna nini kuhusu? Tokea jana naona unajileta tu bro. Kaa mbali na familia yangu, la sivyo nitakuwa karibu." Aliongea Romi kwa sira sana. Nitakaa mbali kama Rundi atakaye niambia hivyo. Lakini sio wewe ambaye kutwa unamvuruga. Mara unamtaka, mara haumtaki. Omari alipojibu vile ni kama alimtia hasira Romi. Basi Romi alimkunja Omari shati na kumsukuma kumtoa nje. Mimi nilibaki kimya, nisijue cha kufanya. Maana kile yote ilikuwa ni kwa mwanangu Sedans. Mara yule mdogo wangu wa kike akaja na kuniambia, "Dada, pole sana." Si tulisikia mwalimu akituambia kuwa kaona mtandaoni kuwa misiru kapata ajali ndipo tukaja haraka sana lakini kuna kitu inasemekana kwamba Sedas anaumwa Dokta kasema hana oma bali alikuwa akilishwa sumu sumu ambayo inaua taratibu ina maana ungechelewa kidogo tu tungemkosa mtoto wetu ah! Jamani nilipiga kelele kusikia vile eti mwanangu kumbe alikuwa kalishwa chakula chenye sumu ambacho kitamuua taratibu eh isionekane kama kauliwa na mtu na akili mwangu nilijua kuwa hilo lilitokea wakati upo Marekani na baba yake na kwa vyovyote vile aliyefanya hivyo atakuwa ni Irene binti mwenye roho mbaya kuliko shetani Sasa nilipata ujasiri nilinuka kutoka kwenye kiti kile japo kweli mgongo ulikuwa na nyuma lakini mimi sikujali nilijikaza na kutoka mpaka nje ambapo alikuwepo Romi na Omari wakiamliwa ugomvi Omari akitolewa nje kwani walikuwa kipigana Sikujali hili wala lile Nilimpiga kofi zito Romi hata akashangaa Yaani kumbe mwanangu mlikuwa mkimpa sumu huko Marekani eh nyote nyenye ni adui zangu wa kwanza wewe kisha wanafata hao mashetani nasema situache hata mmoja kati yenu naomba toka hapo hospitali kabisa Romi kabla sija kuharibu naomba ni mniache na mwanangu please roll calm down my love sikutaka kukuambia hivyo kukupa pressure mimi sikulijua hilo ndo nimelijua baada ya kufika hapo hospitali kwanza naomba unisamehe roho mimi ndo chanzo cha yote wakati unanipigia simu yangu kweli sikupokea sababu nilikuwa na wazazi wangu kumbe Erin aliniunganisha katika simu yake hivyo alijua kinachoendelea kuwa mtoto anaumwa sasa alichokifanya ni kutafuta direction kupitia simu yako ajue upo mali gani ndo sababu ya kukufata na mimi alinipeza taarifa ni tunu baada ya kukuta miskoro zako akaniambia kuwa umepiga harafu kamaona Irene akitoka kwa sira na amemwona akiwa na walinzi wake ndipo nikapata hofu nikawafuata nyumbani na ndipo nikakuta ameshapata ajali na wao wakiwa wamekimbia lakini uhakika ni Irene ndiye aliyefanya hayo kama itoshi nafika hapa naambiwa kuwa mtoto inaonekana ilisho sumu ya polepole pole. Sikutaka kubisha nikajua wazi aliyefanya hayo ni ndugu zangu au Irene Nilichukia kusikia vile ise Romi nombo nipishe nombo nipishe nikamfuate huyo Irene na muua kwa mikono yangu hapana roho punguza jazba hapa huwezi kuruhusiwa kutoka Huko nje kuna jopo la uandishi wa habari wanatafuta upenyo wa kupata habari zako Ili dili sio Irene peke yake bali mpaka mama yangu ameshiriki na kwa ajili ya safari hii hawa hawatofika polisi wataishia mikononi mwangu sitojali baba wala mama kauli ile ilinishtua nikaona kweli Romi kaonesha kuguswa na tukio lile 
Sasa Romi alirudisha mpaka katika wodi aliolazwa Sedans na kuniweka kwenye kiti. Kisha akanishika katika magoti yangu na kuniambia, "Naomba uniamini roho." Katika hilo sito lifumbia macho kwa sababu Sedans ni mwanangu kama baba alivyo kwangu mimi. Kamu hakutamani kuona kijana wake na angamia, alikadhalika na mimi sitotaka kuona mwanangu anafanywa vitu vibaya kwa gharama yote ile. Baba yake nipo, nitampigania. Nijikuta machozi yakinitoka, nikamtazama Romi katika macho yake. Inakubidi uvae ujasiri ili kuwa kama baba bila kujali wale watu ni wakaribu yako kiasi gani. Usijali roho. Natambua hilo. Basi tulikumbatiana wote wawili machozi yakitotoka kwa huzuni jinsi tulivyomuona mtoto akiwa katika hali kama ile. Zilipita siku mbili nilijikuta napata nafuu kabisa ili niweze kumuuguza mwanangu. Ndugu zangu na Romi ndio walikuwa karibu yangu. Tulikuwa ni watu wa kukaa nje kusikilizia hali ya mtoto. Mara alikuja daktari anayehusika na wodi ya Sedans na kutuambia. Ah, jamani, ashukurue Mungu. Ah, Sedans kaamka. Anamtaka mama yake. Nilipata mshtuko ule wa furaha kisha tukatoka wote mimi nikiwa mbele wengine nyuma mpaka katika wodi ya Sedans na kumkuta akilia huko akiita mama. Nijisikia fahari sana. Nikamkumbatia mwanangu huku nikijawa na furaha si kuamini kabisa. Nilimshukuru Mungu juu alile. Haraka nikampakata mwanangu na kumkumbatia katika kifua changu. Hapo sio mimi wala sio Romi, nyuso zetu zilijawa na furaha. Basi tulianza kununulia vyakula mbalimbali mbali vya watoto, nia ni kumfanya afurahi na kweli mwanangu alikuwa ni mtu mwenye furaha sana, hali ambayo ilifanya tuone kweli anaendelea vizuri. Sasa wakati tupo tukifurahi na Sedans, mara alikuja nesi moja na kunieta. Samani ru njo mara moja. Nilimwacha Sedans kwa mama yake mdogo, yani yule mdogo wangu, kisha nikaenda kuitikia wito. Kuna habari mbaya. Hmm, habari mbaya, habari gani tena? Yule dereva tunaye tena. Abe? Ndio hivyo ru. Nijikuta na umieti, nguvu ziliniisha ise kidogo nianguke. Lakini Romi akaja kunidaka na kutaka kujua nini kimetokea ndipo nisi ule akampa zile habari ambazo hata Romi zilimshtua Nilijikuta roho inaniuma sana ni kosa langu kwani nisinge inama risasi inginipata mimi na sio dereva wa watu jamani Romi naumia sana mimi ndio sababu nilikwepa risasi kampata yeye vipi familia yake ikijua Hapana ru usiseme hivyo yote ni mipango ya Mungu wala usirudia kusema hivyo tafadhali sana lakini sikufichi Najikuta na zidi kupata asira dhidi ya Irene. Na kwa kikishia, Irene pamoja na wenzake. Watantambua. Basi, wote kwa pamoja tuliungana kwa majunzi yale. Baada ya muda tulimuomba Nice akatupeleke huko alipohifadhiwa dereva yule ambapo tulifika na kukuta amefunikwa. Nisamee sana, hakika sikujua kama yote atatokea. Nenda salama. Na kuahidi nitalipa katika hili na familia yako nitaibeba mimi. Niliongea huku machozi yakinitoka. Romi ndo akawa kama kitamba changu cha kunifuta machozi yale yalivyokuwa yakindondoka. Zilipita kama siku tatu ambapo tuliruhusiwa kurudi nyumbani na tulifika kule nyumbani kwangu mimi pamoja na Romi hata jirani zangu mbalimbali mbali ambao waliposikia matatizo yangu walinikimbilia. Hivyo tulikuwa wote nyumbani. Sasa baada kama masama yule tokea tutoke hospitali, mara alikuja mgeni ambaye alitaka kuonana mimi. Hivyo aliletwa mpaka ndani ambapo mimi nipo. Ah, kama hautojali roho, naomba tuongee ukiwa peke yako. Aliongea mwana mama yule, japo ilinishangaza lakini ilibidi nimkubalie. Hivyo nilimchukua na kusogea pembeni kidogo na sembleni. Habari yako ro? Mzuri, karibu. Asante mimi naitwa Sonia. Ni mke wa yule dereva mliopata ajali pamoja. Nilishtuka ise, moyo ukaanza kunenda mbio, kwa nilijua ni kesi tayari. Pole sana kwa hilo. Pia naomba unisamee sana. Hakika mmeo ali kabla sijamalizia kuongea. Mwana mama yule alinikatisha. Hapana roho. Hautakiwi kusema hivyo. Kwa ni yote hayo si mapenzi yetu sisi wanadamu. Na istoshe mume wangu alikuwa kazini siku zile. Ila nilikuja tu kukupa pole na wewe. Asante, lakini we bado mapema sana unawezaje kutoka hata nje? Aliyakuwa ni mjane. 
Ah, maisha ndio aliyonifanya nitoke nje. Mimi ni mama wa watoto watatu. Mkubwa yupo kidato cha pili, anatarajia kufanya mtihani wake. Mimi sasa ndo nitafute pesa. Watoto wale sio siri, nina wakati mgumu sana. Nilikuwa naomba msaada wako. Kuhusu hilo alina shaka. Hata mipango yangu ilikuwa ni kutafute na na kwa hili nitakutembelea nyumbani kwako. Nijue namna gani nitakusaidia. Asante sana, nitashukuru sana roho. Basi, tulipeana namba za simu na mwanamama yule ambaye kajitambulisha kama Sonia kisha akaondoka. Niliporudi Sebdeni, Romi alinuka na kunifata. We roho. Alikuwa anasemaje huyo mgeni? Ah, ni mke wa yule dereva taksi, namekuja kikubwa kuniomba niwe karibu hata kumsaidia. Oh, okay ni sawa. Tutafanya ile wote kwa pamoja. Naomba usiwe na wasiwasi. Sawa, nimekuelewa mume wangu. Ilipofika usiku, nikiwa chumbani sasa na Romi tumelala. Mara simu ya Romi ileita, na aliyekuwa akipiga alikuwa ni Irene. Kumbuka msikilizaji, unaendelea kusikiliza simulizi nzuri kabisa ya Rosaia. Nastahili hukumu. Ni simulizi ambayo ni pati tu. Pati wani naamini wengi pia mshaifuatilia. Unaweza pia kunipata katika WhatsApp namba ya kwangu kupitia namba 0772028145. Hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp kwa unaweza kunicheki tukawa pamoja ndani ya grupu. Basi kwa mara ya kwanza nilipokea simu ile. Hello, unataka nini kwa mume wangu? Samani sija kupigia we malaya mkubwa we. Nimempigia mume wangu. <laughs> Kati ya mimi na we nani malaya? Labda ni kwambie Irene, mipango yako imegonga mwamba. Hivi haujishtuki kwamba kila baya unalopanga Mungu anakumbua. Ulitaka kumua mtoto wangu. Mtoto malaika, haja kukosea kitu. Mwanamke ulivyo na roho mbaya. Sasa labda nikupe ukweli, usihangaike, ni kwamba Romi nipo naye, naishi naye. Umetaka ndo hivyo, haujataka ndo hivyo. Kisha nilikata simu na kuizima kabisa. Nilijua pale kwa vivyote vile lazima Irene achukizwe na maneno yale. Sasa alipopiga simu ya Romi, akaona imezimwa. Akaamua kupiga kwenye simu yangu. Na kwa wamu hiyo, Romi ndo akapokea simu ile. Halo. Irene, mbona unakuwa msumbufu? Kwani vipi? Mke wangu samesha kuelewesha. Hujaelewa au? Romi, ina maana umeamini kama mimi nilitaka kumua mwanao? Hapana Romi, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Jinsi ninavyokupenda wewe, ndivyo jinsi ninavyompenda Sedans. Huyo mwanamke anazidi kukufanya tu nichukie, lakini ipo siku utakuwa wangu. Siwezi kukubali Romi. Tambua mimi ni mke wako. <laughs> Irene, sikuitaje? Na kama unadai wewe ni mke wangu, hivi unadiriki kusema mimi ni mumeo wakati haujawahi kuwa na mimi hata siku moja? Mke wangu halali ndiye alinipokea siku tunarudi hapa nchini. Kama ulikuwa hujui na nilala naye katika nyumba ile ile tuliyofikia, si mwingine, ni roho. Kama niliwahi kukooa, basi hiyo ni bahati mbaya. Niseme kwamba sikuitaji, nimekuacha, wewe sio mke wangu. Alijibu roho kisha kakata simu. Kuzi amini roho. Najikuta napata hasira yani nikisikia sauti ya huyu mwanamke yani simpindi kupita maelezo. Hmm, achana naye. Nadhani zama zake zishaanza kuisha. Safari hii lazima atakiona cha moto. Basi, siku ile ilipita. Sasa siku iliyofuata asubuhi nikiwa jikoni nikiwa naandaa chakula kwa ajili ya Sedans, mala nilisikia geti likigongwa. Lakini kabla sijaenda kufungua aliwahi kwenda Romi. Lakini ghafla baada ya Romi kutoka akaniita na mimi. Ru. Hebu njoo mara moja. Haraka nikaenda nje kuangalia. Nilishangaa kukuta jeshi la polisi wakiwa na defender wakidai wamenifuata mimi. Hapana, semeni mke wangu anakosa gani? Mpaka umemfuata. Na nani amewatuma? Aliuliza Romi kwa sira sana. Huku mimi wasiwasi ukinishika. Hapana, akifika mahakamani ndipo atajua anachoitiwa. Sawa, lakini sitaki mke wangu awekwe kwenye defender sababu mpaka sasa hatujui kosa ni nini. Sitokubali adhalilishwe. Yaani siwezi kukubali kwa aina yoyote ile. Nyie tangulieni na kuja naye kwa gari yangu mke wangu. Mke wangu mimi hawezi kupanda hiyo gari. Naomba ni muondoke. Hapana mkuu, unakosea sana. Ilionesha unaipinga sheria sio? Ah, sipingani na sheria. 
Sipengi na sheria, lakini najua nyie sio sheria, bali ni rushwa ndio imewatawala. Ila mtambue kwa safari hii, hamtomdhalilisha mke wangu kwa hizo choko choko ambazo mnazizusha kila siku. Huyu ambaye kawatuma, mimi ni mwanae kabisa. Sasa twendeni huko polisi ila safari hii mkae mkijua mtajuta. Aliongea Rome kisha akataka tuingie ndani kujiandaa kisha twende huko polisi. Tukajua ambacho nimeitiwa. Kwa mara ya kwanza nilimwona Rome akiwa tofauti na nilivyo mzoea. Siku hiyo alionyesha ujasiri wa hali ya juu. Basi tuijiandaa familia nzima tukatoka kutumia gari yetu kwenda huko kituo cha polisi. Tulipofika tulisomewa mashtaka yaliyosema kuwa mke wa dereva taksi kaenda kushtaki kuwa ruu ndiye niliyempiga mumewe kwa risasi. Unajua <laughs> msikilizaji nilishua pozi eh? Nilishua pozi kusikia vile. Hapana afande, mimi sijampiga risasi bali tulivamiwa na watu ambao walikusudia kuniua mimi na ndio aliyompiga risasi na huyu mke wa dereva mbona jana tu alikuja nyumbani kwangu na kuongea vizuri? Eh? Uh, sisi tutajuaje? kama usiki na hii lazima ukae ndani huko uchunguzi ukiendelea. <laughs> Hivi nyie. Hivi mke wangu mnamweka ndani kwa kitu ambacho sio cha kweli. Huo ni uongo na unafiki kwa sababu kama Rundi aliyemuua yule dereva wasingepata ajali kwa maana angemtaka simamishe gari kwanza kisha kamuua na kumshusha wasingepata ajali pamoja. Yaani na usomi wenu na utaalamu wenu hamwangalii hilo. Hapa hakuna kesi bali kuna mpango wa watu. Ila labda niwaambie tu kitu kimoja. Nikigundua huyo anayewatuma mfanye hayo yote. Si wao tu watakao pata tabu mpaka nyinyi. Naomba kuweka dhamana mke wangu hawezi kukaa ndani. Na hapana, huyu atakiwa kuchukuliwa dhamana sababu kosa alilofanya la mauaji ambalo ni kubwa sana. <laughs> Jamani, hebu niombe nimlelewe. Mke wangu hajafanya mauaji ila kafanyishwa mauaji. Sawa ru, weka ndani. Weka ndani Rumini ndoke na Sedans. Na kwa hili siku haiishi. Leo kweli utajulikana. Rus jali, we kubali. Kaa ndani mama, kaa ndani. Hapa na Rumi, naomba usiniache peke yangu. Mimi nitajitahidi tu kuomba uniwekee dhamana. Ili niondoke na wewe, usiniache tafadhali na kutegemea wewe katika ile. Usijali ro. Hapo ni mawili. Na mimi nibaki na wewe au nitoke nikakuangaikie wewe. Kwa hiyo mimi nadhani wewe ubaki tu hapa. Na kwa hili nitarudi basi Romi aliondoka pamoja na Sedans na mimi nikabakia napelekwa ndani kwa muda. Kesi ndio tayari imeshanikabili kwa mara nyingine tena. Nijikuta machozi akinitoka huku nikijiuliza yale ninayoyapitia. Nitayapitia mpaka laini. Nimekuwa ni mtu wa kusingiziwa uongo ambao unaendana na ukweli. Ni ya kila siku nidhalilike. Hapana inatosha sasa. Roo nadhani ni mdo wa mimi kupambana. Itabidi mpambane na hili aise. Wakati nimekana endelea kufikilia mara kuna askari mmoja alikuwa akiongea na simu. Tena mbaya zaidi alikuwa akiongea mbele karibu na mlango ambao nilifungiwa. Ina maana alikusudia nisikie kila anachokizungumza. Eh hey, alo? Eh hey, tayari tumeshamweka ndani lakini huyo mume wake anaonekana kumtetea tetea sana. Na ameondoka hapa kwa asira sana. Sasa kama tulivyokubaliana huyo Romi akija huko kujifanya na wapandisha pandishia sauti. Nye fanyeni vile tulivyopanga kwa sababu ndio anayemtia jehuri huyo. Kwa hiyo huyo akisharegea tu, huyo huko hana point kabisa. Naam naam. Basi sawa mkuu, tuko pamoja. Sawa sawa na pia. Nilishtuka kusikia vile ina maana kumbe kweli ule ni mchezo ambao umechezwa na mbaya zaidi walijua kuwa Romi atakuwa upande wangu. Hivyo kuna namna ambavyo wamepanga mfanyie. Aisee nguvu ilinishia kwani nilishapata uhakika kuwa Rumi wangu maskini hatokuwa mahali salama kuna kitu anafanyiwa na huyu ni Rumi vipi kuhusu Sedans mwanangu kama tu Rumi anafanyiwa hivyo nikaona hapana nikanyanyuka na kumuita yule polisi ambaye nilimsikia akiongea karibu na mlango niliokuepo mnakosea sana naomba ni mniambie nani amewatuma kwa nini mnanifanyia huo mpango <laughs> una jipi ya roho yani wewe unataka kushindana na watu ambao wameshika madaraka ya juu kisa ulitoa taji la umisi huwezi ru huwezi kabisa kushindana na watu walioshika madaraka aliongea askari yule kwa dharau na kicheko juu huku akinicheka mimi basi nilikanda ni mle kwa muda wa siku tatu nilikuwa nikiletwa chakula cha ajabu ajabu 
Yaani hata watu ambao walisikia kuwa nipo ndani na wakajitolea kuja kuniona, hakuna aliyeruhusiwa. Nilikuwa na wasiwasi, nikimfikiria Romi ambaye alijitahidi atafanya juu chini ili kunitoa. Lakini mbona leo ni siku ya tatu ajarudi wala sijapata taarifa zozote kutoka kwake. Sasa nikiwa na mwaza huyo Romi, mara alikuja tena yule askari na kunirushia gazeti kupitia mlango. Nichukua gazeti lile jamani nilichokiona sikuamini macho yangu. Da, duniani. Hey, duniani kuna watu kichwa cha habari kilisomeka hivi. Wakati Misiru akisota romande na kukaribia kupandishwa kizimbani, kesho mume wake ambaye ni Romi aonekana akiponda raha na Irene katika hoteli ya nyota tano. Aisee si kuamini macho yangu. Na picha kweli zilijionyesha wakionekana, mara wapo sijui wanaogelea, mara sijui wapo wanakumbatiana. Niliangua kilio kama mtoto. Kwa nini Romi ananifanyia hivyo? Kwa salangu ni nini mpaka nidanganye na lipi haswa ambalo Romi amefanyiwa mpaka amenisahau kabisa mimi? Ina maana kesho ndo nilikuwa napandishwa mahakamani. Sikupewa nafasi ya kutafuta mwanasheria wangu wala kujitetea kwa chochote. Ni kwamba safari ile walidhamilia kwa miguu miwili kuniangamiza. Siku ile sikula chochote. Yaani chakula walichoniletea sikula chochote. Akili yangu nilikuwa nikiwaza tu vile ambavyo nimeshuhudia Romi akiyafanya na Irene. Pia kwenye gazeti lile wapo walioonyeshwa kuumizwa na kitendo kile wananchi mbalimbali wailaumu serikali kwa kunishikilia kwa kosa ambalo halina ushahidi na baadhi yao waliweka wazi kuwa wataandamana kama nitapewa hukumu yoyote hao ni wale shabiki zangu ambao daima huwa upande wangu basi kesho yake sasa ndio ilikuwa ni siku ya kufikishwa mahakamani ambapo nilitolewa katika kituo kile na kupandishwa kwenye gari kwa ajili ya kwenda mahakamani nje wakati natoka nilikuta maelfu ya watu wakipiga kelele kuwa ruha na unewa ruha na atia da walijitahidi kuonesha upendo kwangu lakini hakuna leo wasikiliza wengine mpaka walikimbilia gari lile mpaka mahakamani ninapoenda nia wakajue tu hukumu gani inaenda kutolewa juu yangu nilipofikishwa basi nikashushwa na kuongozwa moja kwa moja ambapo hata huko pia nilikuta watu wamerundikana eneo la nje lakini watu niliowakuta huko niligundua kuwa wengi wao ni timu ya iron kwa sababu walikuwa akinizomea na kunitukana kila mmoja irusha neno lake la kunisanifu basi niliingia mpaka ndani na kukuta kumbe watu wameshajipanga na nilipelekwa moja kwa moja mpaka mbele kizimbani hapo ndipo nilianza kumtazama mmoja baada ya mwingine upande mmoja walikaa wale wadogo zangu wawili maskini da kumbe walikuwepo bwana pamoja na wale jirani zangu wa karibu wa kuingia na upande mwingine ndipo alikaa mafisadi sasa ambaye ni Irene na mama yake hata Romi nilimuona amekaa upande huo na wazazi wake nilimuona mpaka Omari na mama yake bila kusahau yule mwana mama Sonia ambaye alinifuata na kuniambia kuwa ni mke wa yule dereva niliishiwa pozi lakini nilipotizamana na Romi ni kama kuna kitu ambacho nilikuwa nakiona ndani yake lakini sikujali sana sababu nishamchukulia ni kama naye ni msaliti tu baada ya kuona ile gazeti akiwa na Irene basi Hakimu alianza kuisoma kesi huku mimi nikiwa naangalia chini tu maana niliona aibu isiyo na mfano basi aliitwa mwana mama yule ambaye ndo analalamika na kusema ni kweli siku ile mme wangu akiwa nyumbani alipigiwa simu na ruu na hapo ndo akamuita sikumuona tena mme wangu mpaka akiwa hospitali na kabla hajapoteza maisha aliniambia kuwa ruu ndiye aliyemuua kama haitoshi kuna siku nimeenda nyumbani kwa ruu akataka kunipa rushwa ili nisiseme ukweli. Ah! Nilishiwa pozi kusikia vile. Jinsi mwana mama yule alivyopangilia maneno ya uongo. Askari mmoja akanifuata na mimi na kuniuliza, "Je, ni kweli ulimpigia simu mume wa huyu mama aje akufuate?" Ndio ni kweli. "Je, ulimuua?" Hapana, mimi sikumuua. "Je, ulitaka kumpa huyu mama rushwa ili asiseme ukweli?" Hapana kisha mwanamama yule akaenda kukaa aliitwa shahidi namba mbili ambaye ni Irene naye akasema kuwa eti alikuwa kwenye mizunguko yake akashuhudia mimi nikimpiga risasi dereva 
ili kesi apewe yeye ambeni adui yangu. Kwa bahati wengi waliniona ndio maana nimekosa la kusema. Sasa baada ya maneno hayo askari akaja kuniuliza safari sasa sikumjibu lolote maana niliona ni kama wananisanif tu sasa mtu wa mwisho kutoa ushahidi alikuwa ni Romi ambaye alisimama mbele ili kuzungumza hapo nilihisi mwili una simu japo nilikuwa natumaini pengine labda atanisaidia japo nilishaona kanisalite ukweli ni kwamba sijui kama Ru ndio aliyemua dereva au la lakini ushahidi ambao mimi najua ni kwamba Ru alitaka kumpa rushwa mwana mama yule mke wa dereva kwani waliongelea pembeni. Ru alikuwa pamoja na mimi ili kumtafutia kesi Irene. Na alikuwa akinishauri hata mimi lakini nilikataa tusimdhuru Irene. What? Nilipigwa na mshangao mpaka nguvu zilinisha. Ina maana leo Romi kaamua kunivua nguo hadharani kwa upe. Mtu ambaye nilitegemea atakuwa msaada kwangu. Na ndio kwanza kanikandamiza. I say ngumu kumeza. Akasimama na Omari pia naye akatoa shahidi wake. Kuwa kweli mimi nilimua dereva. Sasa naye hata sijui shahidi alitoa wapi, lakini yote kwa yote nilijua ni mchezo ambao umepangwa kunishusha mimi kila mmoja hasira zake alizimalizia kwangu siku ile mara ghafla kuna mtu alijitokeza mlangoni ambapo watu wote walishtuka kumuona kumbuka msikilizaji namba yangu ya whatsapp ni 0710284145 kumbuka ni kusimulia simulizi hii mimi lucas lumbas sasa Walivu shtuka kumuona alikuwa ni mwanangu Sedans ambaye alinifuata mpaka kule Kizembani. Mama jamua mtu alikuwa ameinama chini tuliogopa gari la watu walikuwa akipiga kelele. Watu walishangaa hususan ni baadhi ya askari ambao walikuwa pale. Japo alitoa maelezo zigzag lakini alieleweka kwamba sio mimi niliyepiga risasi bali nilikuwa nimeinama tunajificha kuna watu ambao ndio walikuwa akitoa kelele kwa zile risasi walizokuwa akizipiga haraka Irene alisimama na kumchukua Sedans kisha akawaita walinzi ambao walimwacha kwenye gari na kumtaka wamlinde wakaja kumchukua na kumrudisha kwenye gari haraka sana mwanangu aliondoka huko analia maskini alikuwa analilia mimi mama yake ambaye leo nimegeuka na kila mtu mwanangu ndiye amebaki upande wangu pamoja na ndugu zangu. Sasa hapo mahakamani alikuwepo yule kamanda mkuu ambaye kama unakumbuka msikilizaji siku za nyuma alikuwa kutaka kunisaidia pindi na singiziwa kuwa mimi ni chizi. Na aliposikia kauli ile ya mwanangu alionesha kama kuna kitu anaanza kugundua. Lakini hakusema kitu, nadhani alihofia wadhifa aliokuepo nao Mr. Sani Nzinga. Hakim aliendelea kusoma kesi kuwa nashtakiwa kwenda jela kwa muda wa siku nne kisha adhabu itakofuata ni kunyongwa. Aha, nilishtuka sana. Hapo ndo nguvu ziliniishia. Nilianguka chini mzima mzima. Hata wadogo zangu walilia kwa sauti na kumtaka Romi anisaidie. Aseme ukweli. Lakini hakuna aliyewasikiliza. Hakim alinyanyuka na kuondoka kisha wakafuata familia ya Mr. Hassan Nzunga ili aondoke. Irene akanisogelea na kuniambia. <laughs> Final nani mshindi kati yetu? Eh? <laughs> Kwa heri, ila kaa ukijua na mwanao atakufuata siku si nyingi ili asipate shida hapa duniani ya kuishi bila mama. Nahitaji kuanzisha familia yangu mpya na Romi kisha akaondoka zake. Na mimi nilishikwa na askari tayari kwa kwanza kwenda kutumikia kifungo. Sasa waandishi wa habari walikuwa wakinipiga picha jinsi nilivyoshikwa na kufungwa pingu huko ndugu zangu wakelea na kusaga meno. Nilipandishwa mpaka kwenye gari tayari kwa kwenda jela rasmi kuandaliwa kwa ajili ya adhabu ya kunyongwa. Mwili nilihisi haupo kabisa na mimi. 
pale nilibaki mimi na Mungu wangu pekee. Sikuamini kama wote niliowapenda eti leo wamekuwa sababu ya mimi kutumikia huku mwile? I say. Da. Basi maisha gerezani alianza na zilipita siku mbele nikiwa naletewa chakula kizuri misosi ya haja ili nile mala ya mwisho mwisho. Hata hamu ya kula nadhani ilikuwa nao msikilizaji. Nilikuwa sina. Nitaipata wapi hamu ya kula? Eh? Yaani nilibaki na mwanza mwanangu na wadogo zangu wataishi katika hali gani? Kifo cha mama yangu nimeshinda kupambana. Matokeo yake na mimi namfuata I say yalikuwa ni zaidi ya maumivu. Siku ya nne ilifika ambapo asubuhi sasa nikiwa kule kule Romande japo sikuwa mtu wa kuswali lakini siku hiyo nilifanya ibada kama kutubu na kuomba msamaha niende nikiwa msafi maana ndo ilikuwa siku ya kunyongwa rasmi. Nilikuja kuchukuliwa na kupelekwa eneo maalum kwa ajili ya tukio hilo. Taratibu nilipandishwa sehemu usika nikiwa nimeshafumba macho yangu akili nishaipeleka mbali sana huku machozi yakintoka. Mara ilisikika sauti ya mtu akisema, "Hapana, ruo takiwi kunyongwa." Watu walishtuka hata mimi mwenyewe nilishangaa sana na nilipo mtazama huyo mtu alikuwa ni Romi. Mimi sikutaka hata msaada wake. Nilimtazama yule kamanda na kumwambia, "Tafadhali, sihitaji kuokolewa na huyu msaliti. Naomba uninyonge." kisha ndipo msikilize Sikutaka kabisa kumsikiliza Romi kwa chochote kile. Hapana, nobeni msimuue roho kwa sababu hapa navongea baba yangu Mr. Sane Singa. Hatunai tena, amepoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha. Na mbaya zaidi, mtu aliyefanya hilo tukio ameacha ujumbe kuwa kama leo roho atanyongwa, basi mwingine anafuata. Mm. Hata mimi kauli ile ilinishangaza. Ina maana kumbe Hasani Nzinga amepoteza maisha? Hata mimi niliwaza ni nani ambaye atakuwa amefanya hivyo. Pale pale nilishushwa kutoka juu nilipokuwa nimewekwa ili nitundikwe kunyongwa. Kwa hiyo nilishushwa na kushikwa mkono kurudi Romande. Lakini tulipofika eneo ambalo yupo Romi. Alinishika mkono na kuniambia, "Ru tafadhali, naomba uniambie nani ambaye kafanya hayo?" "Ru, nakuomba sana. Baba yangu hayupo hapa tunavongea. Kapoteza maisha. Please Ru. Naomba usifanye hivyo." Nitakueleza ukweli wote. Naomba nikwambie ukweli tu. Ili nibidi nichague mmoja kati yako au Sedance. Nikashindwa nifanyie jeru. Ndio maana nikamchagua Sedance. Na kukuacha wewe. Na hata hivyo yule driver taxi hajafaru. Huo ni mpango tu ili kukuingiza wewe matatizoni. Amechukuliwa na ametekwa tu. Ndio maana siku tulioenda kumuona tulikuta kafuni kwa uso sio yeye. Na pia yule Sony sio mke wake. Wala hana mke kabisa. Yule dereva hana familia. Yote hayo ni mipango ambayo ilipangwa ili ruu ufie jela. Naomba nisamee sana. Huo ndio kweli ruu. Na wewe naomba niambie, unaweza jua ni nani aliyefanya huo warifu? Aliongea Romi mpaka akajikuta anasema ukweli wote ambao hata mimi nilikuwa sijui kabisa. Sasa kabla sijibu chochote, mara yule kamanda ambaye alikuaga upande wangu kwa maelezo yale ya Romi pale pale akataka nifunguliwe pingu haraka sana kwani sina hatia yote. Nilipofunguliwa tu nilimshika Romi na kuanza kumkaba shingoni. Ibilisi wewe. Kwa nini kauliwa baba yako? Wewe umeachwa. Kwa nini? Mimi ndo ningefanya hiyo kazi basi ningeanza na wewe. Yuko wapi mwanangu? Sijui ru. Sijui kabisa. Saida simba la mwisho alikuwa na babu yake. Matokeo yake sijui wapi alipo. Eti, unasemaje wewe? Yaani hujui mwanangu alipo akiana na kuua paka wewe. Yaani nilishikwa na hasira. I say nilikasirika mpaka kabili sasa polisi wale wanishike na kunitoa nje ili niondoke kwani tayari nipo huru kuanzia hapo. Sasa nilipofika nje kuna gari ambalo yule kamanda ndo alinitaka nipande. Nipeleke nyumbani ili niweze kuepukana na usumbufu wa waandishi wa habari. Basi nilipelekwa mpaka nyumbani na nilipofika nilifunga geti sababu waandishi wa habari walikuwa wakitaka kujua kilichoendelea. Mbona sijanyongwa hali ya kuwa ilitangazwa kwamba nitanyongwa? Sasa kwa nini mpaka muda huu sijanyongwa? Sasa kuepusha yale, nilifunga geti. Lakini nilipofika mlango wa kuingilia ndani, nilishangaa kukuta mlango upo wazi. Nikaisi labda ni wale wadogo zangu, lakini wapi? Nilimkuta ni Sedans. Nilifurahi sana na kumkumbatia. 
Wewe Sedans, umefikaje hapa? Nani kauleta? Sedans akanishika mkono mpaka sebleni ili kwenda kunionyesha aliyemleta ni nani. Wow. Ah, msikilizaji, kuna watu wema bado wanaishi. Nilimkuta ni Shunaa. Si kwa mini macho yangu kabisa. Binti ambaye siku zote tangu amenifahamu mimi amekuwa upande wangu na akinipigania. Kumbuka huyu huyu Shunaa alishakubali mpaka kutoa mwili wake kwa tendo la ndoa kulala na mwanume mwingine kwa sababu tu ya kunisaidia mimi. Ah. Sasa akilini mwangu swali la kwanza kujiuliza amekuja lini Shunaa? Haraka nikamsogelea na tukakumbatiana kwani ni siku nyingi sana tujaonana. Pole sana roho wangu. Jamani nimeumia sana tena sana pole roho. Nilimtazama Shunaa kisha nikamuuliza Je, wewe ndiye uliyemuua Hasani Nsinga? Shunali nitazama na kunijibu. Ilinibidi nichague hilo. Badala ya sedans ambaye ndiye alitaka kuuawa. Na labda nikwambie tu, hii vita ndio imeanza. Safari hii hakuna kurudi nyuma tena. Nilipopata taarifa mtandaoni kuwa umehukumiwa kunyongwa, haraka nilipanga safari ya kuja Tanzania. Kisha nikaanza msako wa kumtafuta Hasani Nsinga. Kwa bahati nzuri nilikutana naye katika ile hoteli anayoipenda. Na alinikumbuka kuwa niliwahi kuwa shemeji yake kwa Mr. Amos. Na hapo mimi kazi kwangu ikawa nyepesi. Pale aliponihitaji na yeye kunitaka ni muue Sedans ili kesi isiwe kwao. Akajisahau kama mimi namfahamu Sedans. Na sikuwa na haja naye bali nilitaka kukuokoa wewe. Sasa badala ya Sedans nimemuua kwa mkono wangu na kumwachia ujumbe kuwa wakikunyonga basi atafuata mwingine nilijua lazima uachiwe nikaja kukusubiria hapa na Sedans Do Msikilizaji nilishoa pozi japo mimi nilikuwa nahisi uoga kwani sikuwahi kufanya tukio la kuwa hata siku moja Lakini shona kwa nini umemua Mr. Sani mbona mimi naogopa <laughs> Unauliza tena kwa nini nimemua wewe litakaje Eh, wewe si alikulia mama yako na kama haitoshi walitaka kukuua na wewe. Eh? Sasa we mbona ni kama unakuwa hautumia akili roho? Yule ndo alikuwa kikwazo kwako pamoja na Irene na manisha anayefata ni Irene. Hapana shuna kumbuka Irene ni ndugu yangu wa damu kabisa. Mimi nachotaka kwanza alitambue hilo kuwa mi ni ndugu yake. <laughs> Hivi roho, hebu sinifurahisha wakati tupo kwenye matatizo. Hivi unadhani akishajua ndo atakupenda? Hmm. Shuna, hata kama hatunipenda, lakini sidhani kama ataendelea kunichukia kama jinsi ambavyo ananichukia sasa. Lakini kuhusu Romi, sitaki kumuona kabisa mbele ya macho yangu. Nitabaki mwenyewe na maisha yangu. Situtaka yote aniingilie sasa hivi. Ya, huo ndo msimamo roho. Hutakiwi tena kusikiliza mapenzi. Hapo hakuna hata mmoja mwenye mapenzi na wewe. Wote ni vigeugeo, sipati picha mimi ningekuwa ndio wewe. Na hisi hakuna ambaye angebakia kati yao. Aliongea Shona huku mimi nikimtizama tu. Kwani nilishachanganyikiwa, yani akili yangu ilikuwa haipo vizuri kwa wakati huo. Basi niliingia chumbani kwangu mpaka bafuni na kuoga. Maana nimesota mabosu takriban wiki mbili hata kuoga hamna. Hivyo leo angalau na mimi nirudi katika muonekano wangu kama roho. Nilipomaliza, nikarudi Sebdain na kukuta Shuna akiwa anaangalia, yani alikuwa yupo mtandaoni, kwani habari zimeshaanza kuvuma juu ya kifo cha Mr. Sani Nzinga. Walishindwa kujua ni nani aliyefanya hayo. Ila ni kwamba walichojua wao ni mtu wangu wa karibu sana. Kwani mimi mwenyewe nilikuwa jela kwa wakati huo. Hivyo alibaki wakitapatapa. Waandishi wa habari hawakuacha kuja nyumbani kwangu kusikiliza chochote juu ya kile kilichotokea na wamhii sasa niliamua kutoka nje na kuwajibu. Ah, pole sana misiru, ilibaki kidogo tu tumikia adhabu ya kunyongwa ambayo sio yako. Ndio, nashukuru Mungu kaniepusha na hilo. Ah, vipi kuhusu kifo cha waziri Nzinga? Wanashindwa kukushtumu wewe kwa vyovyote vile kwa sababu wewe ulikuwa jela wiki moja kabla na haukuwa na connection yote lakini sasa 
ni kama wanakubembeleza umtaje kama unamfahamu huyo aliyefanya mauaji ya waziri huyo. Ah uh, Kwanza nisime tuwa kwamba mimi simjui kabisa lefanya hivyo Hata mimi nimeshtusha tu na bari hizo Ila nadhani ni imebidi tu wa mbuke Kweni unambiwa malipo ni duniani Adhabu ambayo walitaka wanipatie mimi kwa kosa la kusingiziwa Nadhani imewapata wao wenyewe kwa makosa ambayo waliafanya Kwa hiyo kilichotokea kimetokea Ok upande wa pili yule alikuwa ni mkwe wako yani baba wa romi Vipo utodhulia katika kipindiki Ah, nisime tu kwamba hapana siwezi kwenda sababu walichonifanyia hakuna asiyejua. Wacha ajiuguze kwani hata mimi nilia sana kwa mama yangu na kuhusu Romi nisime kuwa si mume wangu tena kama mnavyosema sababu aligeuka hadharani na mmeshalisikia hilo kwa hiyo mimi sasa hivi ni kama single mama tu ambaye naangalia maisha yangu. Sawa, tunashukuru sana kwa ushirikiano wako pia pole sana kwa leo kukuta roho. Ah, asanteni, nami pia ni washukuru nyie. Nilipomaliza nilifunga mlango na kurudiza ngo ndani. Nikiwa mimi, Shuna pamoja na Sedas ndio tuliokuwa tukiishi hapo. Shuna, hivi unaonaje wewe kwa sasa ni ukawa unakaa huko ndani usitoki kabisa. Shuna, hivi unaonaje wewe kwa sasa ukawa unakaa tu ndani yani usitoki kabisa. Maana na hofu asije wakajua kuwa kuna mgeni huko ndani. Wakaisi ni wewe ndio ulifanya hayo. Hmm, hapana roho. Huko sasa kutakuwa ni kujishtukia. Tuendelee kuwa kama kawaida. Je, ni kijificha halafu siku akijua huoni kama hiyo kesi ndio itakustahili? Wewe usijali. Mm. Okay, saa. Kesho yake familia akina Romi bado walikuwa wakiomboleza huku maredioni sasa pakitangazwa kuwa mpaka sasa hakuna dalili yoyote walioipata juu ya muaji huyo. Ila bado wanaendelea na uchunguzi. Hivyo walitoa ruhusa na taratibu za kifamilia ziendelee juu ya msiba huo. Sasa ilipita wiki moja ambapo msiba uliisha na maisha yaliendelea. Mimi sikutaka kabisa kushughulika nao tena maana kwa alichonifanyia yanatosha. Na sasa niliamua niendelee na maisha yangu ila kama kuna ambaye atanichokoza. Hapo ndo atanijua upande wangu wa pili ukoje. Siku hiyo tukiwa kwenye gari mimi shuna pamoja na Sedas Tulitoka kufuatilia mambo yangu ya biashara. Hivyo tuliporudi nyumbani, tulikuta kuna mgeni ambaye ni yule afande wa kule polisi. Basi niliingiza gari ndani pamoja na kumkaribisha. Kwa hiyo wote tuliweza kuingia ndani. Ro, nahitaji kukuambia kitu kimoja kama jinsi tulivyosikia Ro siku zile aliongea ukweli wote na kwa bahati nzuri wakati anaongea mimi nilikuwa na mrekodi. Hivyo hakuna haja tena kusubiri. Wale watu ni wakuwekwa ndani kabisa. Nadhani ndipo hata wewe utaishi kwa amani. Ah, ulifanya jambo jema sana kama ulirekodi. Kwa hiyo hapo anayehusika na hii kesi ni nani? Ah, hapa wote walio toa ushahidi wa uongo mahakamani dhidi yako watashtakiwa. Sema inategemeana na makosa. Wale wenye makosa mengi watapata adhabu kali zaidi ila tambua ile lipo chini yako. Wewe ndo mshtaki katika hili. Sawa, nashukuru basi afande ule alinipatia kile kifaa ambacho alinasa sauti nikae nacho kwa kuwa mimi ndiye mshtaki siku wa mahakama ndo nitaenda nacho kisha afande ule akatuaga na kuondoka zake alipoondoka tu shuna akaniuliza haya hayo mashtaka yanafunguliwa lini kama sio kesho ah hapana shuna tambua wale wametoka kwenye msiba hivyo waache kwanza na istoshe kama nilivyokuambia ari ni ndugu yangu Kuona mwenyewe huruma sana sababu kwa hatia alizonazo sidhani kama kule gerezani <laughs> atatoka sidhani naona tungewaacha kwanza ila nitawapa onyo kupitia vyombo vya habari kisha watachagua wao kusuka au kunyoa najua airi ni kwa sasa hana nguvu tena maana aliyekuwa akiwaongoza hayupo tena kwa hiyo atapoza sana si unaona mpaka sasa kanyamaza kimya hajasema chochote <sighs> sawa lakini ru nadhani <laughs> angalia sana. Unajua na kuonea huruma sana ru. Ya sija akakutokea pwani. <laughs> na hiyo ngoja ngoja yako. Baada ya hili naomba ni kuage kesho mimi nirudi India. Na kaa ukijua sitokuja kukusaidia tena. Hii ni mara ya mwisho. Najua palipobakia ni padogo sana. Mamzi ni yako. Kuaweka ndani au la. Na naombi kwako kama hautojali. Ombi gani? 
Anaomba niondoke na Sedans. Akaishi India kwa Dr. Francis. Kama walimlea vizuri basi hawatashindwa kuishi naye. Na hii nakusaidia wewe tu kwa sababu unajua hapa nafikiria ikitokea wewe haupo. Mtoto tamwacha na nani? Bora akae kule atakuwa sehemu salama. Na hata Romi hatokufuatilia tena akijua Sedans ya yupo. Ubaki wewe kama wewe. Mambo yakienda vizuri utakuja kumchukua au tutamleta kwa sasa baki peke yako. Pia alinsistiza sana Dr. Francis baada ya kusikia umefungwa kuwa nirudi na Sedans. Nilinyamaza kwa muda maana niliona ni kama ngumu kwangu kwa jinsi ambavyo nimemzaa mwanangu. Lakini nilibidi nikubali. Kwani huko atakuwa salama zaidi kuliko ni bakena ya mimi. Japo mtoto wangu nimemzoea sana. Sawa, nimekuelewa Shuna, utaondoka na Sedans. Ila kama kuna chochote ambacho kitatokea juu yangu, naomba uangalie na wadogo zangu. Wale wadogo zangu wawili wale wanaosoma St. Francis. Na wakitoka shule kwao ni hapa. Na mambo yakiwa mazuri nitamfuata Sedans. Hapana Rusi, sema hivyo. Naamini this time utashinda maadui zako. Sawa, nashukuru sana Shu. Basi, tuirudi chumbani na kupanga panga nguo kuandaa kwa ajili ya safari kati ya Shuna na Sedans. Kesho yake asubuhi niliwasindikiza mpaka uwanja wa ndege. Wakakata tiket na kuondoka zao. Japo nilibaki na Lia hata Sedans alibaki akinililia lakini niliona hayo ni maamzi sahihi zaidi kwa usalama wake sababu mama yake nimezungukwa na maadui kila kona. Siku hiyo ilipofika jioni niliita waandishi wa habari nyumbani kwangu na kutangaza kwamba naomba taarifa hii iwafikie wahusika nadhani wanajijua wale waliotoa ushuhuda wa uongo juu yangu watambue kama hakuna mwanzo usio na mwisho na ukweli wote sasa umejulikana na ushahidi tunao ili wasinichokoze narudia tena ili wasinichokoze naomba waniache na maisha yangu la sivyo jela itawaita ushahidi wote ni nao Nadhani ujumbe utakuwa mwafikia wahusika wote. Naomba watulie kama moja. Kisha nikawataka wasambaze habari zile kila sehemu. Alafu nione watatulia au ndio watajifanya vichwa ngumu waanzishe tena choko choko zao kwangu. Basi habari zile kweli zilienea mitandaoni mpaka magazetini vichwa vya habari kwa magazeti likuwa tu ni Misuru atoa onyo kali kwa anaomfuatilia atatoa adhabu isiyo na mfano ushahidi anao. Sasa kama ilivyo kawaida kuandishwa habari huwa muda mwingine wanakuza habari lakini kwangu mimi niliona ni sawa ili mradi tu ujumbe umefika bwana. Basi wiki moja ilipita ikiwa naendelea vizuri tu na maisha yangu nilifanikiwa kufungua maduka yangu na kwa bahati nzuri yule mdogo wangu wa kiume alimaliza masomo yake ya kidato cha nne. Hivyo nilimchukua na kuwa naye dukani kwa muda. Sikusikia maneno wala figisu figisu kutoka kwao. Zaidi ni habari tu zilikuwa zikienea mitandaoni kuwa Misiru amwa kuendelea na maisha yake. Ambazo ni habari ni hizo zoea. Hivyo sikuona kama ni shida. Sasa siku hiyo nikiwa katika moja ya maduka yangu pale mara ilifika gari kwa nje na kupaki eneo la usawa wa dukani kwangu kisha alishuka mtu ambaye si mwingine alikuwa ni Romi kwa kuwa milango ilikuwa ni yake hivyo yeye aliniona na mimi pia nilimuona basi aliingia moja kwa moja mpaka katika duka li, nambalo ni ile kuepo sasa kabla hata hajaongea na mimi chochote maana yule mdogo wangu wa kiume alimfuata kwa maana alimuona naye wakati anaingia Samani Romi, yule anaomba tu ondoke kwa heshima tu. Naomba muache dadangu, aishi kwa amani, tafadhali. Naomba uondoke. Kwani sasa hivi nilivyojipanga sitokubali kuona dadangu anasingiziwa matatizo au anadhalilishwa. Nitapambana hata ngumi tutazichapa paise. Lakini tafadhali naomba uondoke. Hata mimi nilishangaa. Sikuwahi kumuona mdogo wangu Rashidi akionesha hasira kiasi kile. Romi alimshika begani Rashidi na kumwambia. Lakini tambua mimi shemeji yako. Je, leo nalo nalikumbuka? Ah, Miss Dani kama nina shemeji kwa sasa nyote nyenye ni vichefchef tu kwa sababu hakuna ambaye alimtetea dada Ru mahakamani. Sawa, lakini tambua wewe ni kijana mdogo. Haujajua. Bado nguvu ya mapenzi haujajua. Haujui ilivyo. Ila siku ukijua, 
utaelewa kilichonileta hapa. Naomba niache kidogo niongee na dada yako. Hmm. Bro, mimi nadhani nimetumia Kiswahili fasaha. Nimekwambia ondoka. Unjua nitakuzingua? Naomba mkaushie sister. Hey. Basi, si upo na huyo sijui siji ni nani nani siji Irene wako hiyo. Nguvu ya mapenzi muonyeshe Irene. Tusije tukadhalilishana hapa. Mwisho siku andishwa habari wakajaa. Ikawa tena ni habari mjini. Tafadhali sipa bro. Rashid alimfukuza Romi. Paka sasa akapata aibu na kweli akaondoka. Sasa mimi kwa wakati huo nilibaki kimya tu kwani niliona anachokifanya mdogo wangu ni kweli kabisa. Romi alipoondoka nilimfuata Rashid na kumwambia. Najivunia kuwa na wewe. Wewe si mdogo wangu lakini ni zaidi ya kaka. Dada. Wewe kama huoni hawa walikudhalilisha sisi tumeona. Sema tulikuwa tu na jinsi. Tokea tupo wadogo tunaona wanavyokusumbua. Mara wakuchafue mtandaoni. Sio siri tuliumia. Ilifika kipindi hata wanafunzi wenzetu walikuwa natusema kuwa dada yetu anadhalilishwa ila kwa sasa hebu naomba wakuache na maisha yako. Si Romi wala Omari. Hakuna nitakie ruhusa awe karibu na wewe. Labda kama atakuwepo mwingine sawa. Basi nilimkumbatia mdogo wangu huyo ambaye kwa namna moja ama nyingine kaonesha mapenzi ya kweli dhidi yangu. Usiku baada ya kazi tulifunga maduka yetu na kurudi nyumbani. Lakini tulipofika kwa nje tulikuta kuna pikipiki imepaki na mtu ayupo. Tulishangaa sana. Haraka tukashuka kwenye gari ili kujua ni nani, lakini mara ghafla akajitokeza mwenyewe ambaye alikuwa ni Omari. Omari ni wewe? Ndiyo ni mimi ro. Nipo hapa. Imefika sama sama tatu na kusubiri. Nataka kuongea na wewe. Rashida aliposikia vile, akataka kumwanzishia fujo. Lakini nikamzuia. Hapa na Rashidi. Mwache tu Omari. Ngoja ni msikilize anasemaje. Haya Omari, unaweza kuongea? Una shida gani? Kikweli naomba unisamee sana Ru. Hakika nitamaya pesa ndio ilinifanya nifanye yote yale. Airi nilimpatia pesa ili tuhakikishe unaenda jela. Na mimi kwa kuwa nilikuwa na chuki na wewe sababu ulinikataa nikakubali. Lakini ni kweli ni kwamba ni maumia sana. Sikutegemea kama hata Romi naye atageuka siku zile. Laiti ningejua mapema nisingekubali kuja kutoa ushahidi. Mbaya zaidi umetangaza kuwa ushahidi unao. Kwa hiyo tafadhali naomba unisamee sana. Kumbuka mimi ndio kichwa cha familia. Wazazi wangu wanantegemea ru. Naomba kuwa na huruma tafadhali usije ukatupeleka jela. <laughs> Omari. Hebu no, naomba kwanza unisikilize sawa eh? Mimi na huruma ndio. Maana sijawapeleka jela hata mmoja kati yenu. Ila nimewapa onyo na ambacho kitafanya niwapeleke jela ni huu usumbufu wa kunifatafata kama utaendelea. Sitaki usumbufu. Hebu naomba nimniache na maisha yangu. Lakini cha mwisho unaweza ukaenda. Nilimjibu kisha nikapanda kwenye gari mdogo wangu akafungua geti nikaingiza gari ndani na sisi wenyewe tukaingia ndani usiku muda wa kulala nikiwa chumbani kwangu nimeshatoka kuoga sasa kwani huwa nina desturi ya kumpigia simu shuna kwa njia video call na pata kuzungumza na sedans basi kama kawaida tuliongea ambapo mwanangu alikuwa akinisistiza kuwa amenimisi sana na mimi nilikuwa nikimfariji kuwa kesho nitamfuata basi shuna akaniambia <laughs> Nimeona jinsi ulivyotangaza. Si unaona sasa wapo kimi hawana la kusema. Ya, lakini leo wakati tupo dukani alikuja Romi. What? Romi tena? Ehe, anataka nini? Ah, uwezi <laughs> amini bwana Shuna. Miss Jongea nae chochote. Shuli alivaa mdogo wangu Rashid. Kamfukuza kama amjui vile. <laughs> Safi sana. Na hivyo ndivyo ninavyotakiwa. Kwa sasa kuna mazoea tena na wale watu. Ushagundua ni wasaliti kwako. Ya shuna, kama itoshe wakati tunarudi tukamkuta Omari hapa nyumbani eti naye anaomba msamaha. Naisi anaogopa nilivyosema ushahidi nao. Ya, sasa kama ni muoga wa jela, kwa nini kakubali kusema uongo? Yaani hao ruu unawachekea tu. Yaani ingekuwa ndio mimi. Hey, wote mbona angekuwa jela sasa hivi? Ah, achana nao. Ipo siku tu sidhani kama watakaa kimya dhidi yangu. Ya, ngoja tuone itakuwaaje. Basi tulipomaliza kuongea tuliagana na huo ndo ukawa mwanzo wa usingizi wangu. Asubuhi nilishtushwa na simu yangu ilikuwa ikiita. Nilipoipokea walikuwa ni waandishi wa habari. 
Halo. Eh habari yako ru? Mbona mpaka sasa hivi haujafika eneo husika? Eneo husika? Eneo gani? Ah kuhusu alichokiandika jana Miss Irene kupitia mtandao wake wa kijamii na kutangaza mahojiano kati yake wewe na yeye mbele ya waandishi wa habari. Mm. Ebu subiri na mbili mniache kwanza. Nilikata simu maana nilishangaa huyo Irene kaongea nini? Mpaka kutaka asubuhi hii tukaojiwe. Sasa wakati nawasha data ili nione hiyo habari, mara mdogo wangu aligonga mlango wa chumba ni kwangu. Kwa kuwa sasa nilikuwa sawa tu nikamkaribisha. Dada, kumbe we na Irene ni ndugu? What? Wewe nikakwambia ndo habari hiyo trend kuanzia jana usiku. Aili nikatangaza kuwa wewe ni ndugu yake baba mmoja na anaomba leo muujiwe kwa waandishi wa habari mmalize tofauti zenu. Sikuamini kusikia vile. Nikaanza kujiuliza huyu Aili na mejuaje? Ina maana kumbe alikuwa anajua tokea zamani na alikuwa akifanya makusudi tu. Awe amejua hivi karibuni. Sasa nani kamwambia? Hayo ni maswali yaliyozunguka kwenye kichwa changu. Hata mdogo wangu naye akaniuliza Kwani dada? Huu ni kweli? Baba yake Irene ndo baba yako wewe? Ndiyo ni kweli. Ha? Dada. Umwezaje kukaa na siri muda mrefu kama hiyo? Na ukusema itabidi twende tukasikie hayo mahojiano. Basi, nilihisi kuchanganyikiwa na pale pale Shunaka akanipigia simu baada ya yeye kupata habari zile. Maloro, umesikia Irene alichokizungumza? Kwa hiyo leo naenda kumaliza tofauti naye. Je, ni kweli anachokisema? kimetoka moyoni au machoni. Ah, kikweli wala sijui na Yaani nipo nje ya panda. Hata habari mimi sikuiona jana. Yaani nilipomweza tule kuongea na wewe usingizi ulinipitia. Hivyo sijaona alichokisema ndo napata habari asubuhi hii. Hmm. Sikia, wewe nenda kasikilize. Umesikia eh? Ingawa kutakuwa na walinzi pamoja na waandishi wa habari, lakini akili iwe kichwani mwako. Kwani ru unatakiwa ujue Irene anamaanisha kweli msamaa au la. Ah, okay sawa ngoja nifike. Basi, nikamtaka mdogo wangu yule ajiandae kwani tunaenda wote. Na mimi nikaanza kujiandaa. Tulipomaliza tulipanda kwenye gari na kuelekea eneo hilo ambapo palikuwa ni ukumbi mmoja maarufu wa mkutano. Sasa ile nafika tu. Tulikuta kundi la watu wakiwa nje kusubiri kusikiliza na waandishi wa habari walianza kuchukua video tokea na ingia na gari huku akitangaza tayari amefika misuru kwa ajili ya mojiano. Basi tulishuka wote na mdogo wangu maana ndo alikuwa ni kama bodyguard wangu mimi. Yaani muda wote alikuwa yupo nyuma yangu akiimarisha usalama kwangu. Sasa tuliingia ndani huku tukipigwa picha na waandishi wa habari. Nilipofika ndani nilimkuta Irene amekaa kwenye kiti na kiti kilichobaki ndio ilibidi nikakalie mimi. Huku pembeni ndo alijipanga waandishi wa habari na watu wengine. Aileen aliponiona akasimama na nilipomtazama vizuri. Alionekana kama ni mtu ambaye alikuwa akilia, hata mimi nilishangaa sana. Sasa kitendo cha mimi kusogea sehemu usika ya kukaa na Aileen naye alisimama na kunifuata kana kwamba tukutane katikati. Aileen alinisogelea mpaka nilipo, kisha akanirukia na kunikumbatia. Hata mimi nilishangaa, hakika niliona ni maajabu yale. Nisamee ru dadangu. Mimi ni mdogo wako. Ruwe ni ndugu yangu wa damu kabisa. Nisamee kwa yote. Leo nakiri makosa yangu kwako. He. <laughs> Yalikuwa ni zaidi ya maajabu. Basi nilibidi nimshike mkono na kusogea naye mpaka kwenye kiti. Nikakaa na Ari naye akakaa huku mbele sasa wakiwepo waandishi wa habari kama wote. Ah. Uh, kwanza nashukuru sana Ru kwa kuitikia wito huu. Nimeita hapa waandishi wa habari waje wasikie hiki ninachozungumza mbele yako Ru. Wewe kumbe ni ndugu yangu. Najua utajiuliza haya nimeajuaje. Ni kwamba siku mbili zilizopita nilikuta diary ya baba na aliandika kuwa mtoto wangu ambaye nilimtelekeza ni misiru na diary yenyewe ni hii hapa. Aliongea Irene kisha akaifungua na kuonesha kabisa waandishi wa habari. Sikuamini nikaamua nimuulize mama yangu naye akanithibitishia kuwa ni kweli kabisa. Kumbe ruwe ni ndugu yangu. Na naomba unisamee na hata kama utaamua kunipa adhabu leo basi nipe lakini ukijua unaompa adhabu mdogo wako wa damu kabisa. Alizidi kuongea Irene huku machozi yakimtoka mpaka akanigusa na mimi nikajikuta machozi yanatoka. Sawa, haina haja ya kulia Irene, bali ni muda wa kufurahia kama umetambua makosa yako. 
na pia umenitambua mimi kama dada yako. Ila naomba kujua kitu kimoja Irene, huo msamaha wako unatoka moyoni au machoni? Na hata mimi huo kweli naujua. Mama yangu aliwahi kuniambia kuwa Mr. Amos ni baba yangu. Ila sikutaka kukwambia, ndio maana mengi ulionifanyia ni kwa nakusamehe tu sababu wewe ni ndugu yangu. Ro na kile mbele ya hao andisho habari kuwa naomba unisamehe ro na naahidi sito kufanyia jambo balo lote na hata romi simuhitaji tena nitamuita shemeji hapana hata mimi romi simuhitaji nitamuita shemeji wewe baki naye tu Irene kwani ulikuwa ukimtaka muda mrefu hapana ro mimi siwezi kubaki naye tena sababu ya sedans tambua mimi sedans kwa sasa ni mama yake mdogo na sipo tayari kuona anakosa malezi ya baba yake. Hapana. Baki na Romi kwa sababu ya sedans. Irene aliponiambia vile nijikuta na shindo cha kujibu. Niliamua kunyanyuka na kuondoka. Kwangu mimi niliona ni kama imeishia hapo. Sasa nilifika na kupanda mpaka kwenye gari langu pamoja na ule mdogo wangu wa kiume huku andisho habari wakinifuata na kunihoji. Unaongeleaje ukweli huu na jinsi mlivyomaliza tofauti zenu wewe na Irene? Kwani mlikuwa ni mahasimu wa muda mrefu? No comment. Nilijibu shote kisha nikawasha gari na kuondoka zangu. Usiku nikiwa nimetulia chumbani kwangu na tafakari msamao wa Irene na ukweli kujulikana mbele za watu, niliamua kupunguza mawazo kwa kuwasha data ili kuweza kuangalia yanayojiri mtandaoni. Nilikuta habari ndio hiyo kuwa mamisi wawili mahasimu kumbe ni ndugu na leo wamaliza tofauti zao. Nilikuta comment tofauti tofauti na peji za mashabiki zangu wengi walinipongeza na wengine wakinifuata private kunisie kuwa niwe mwangalifu. Irene ni simuamini moja kwa moja. Niliamua kuachana na habari hizo ni kalala zangu japo kuweza kupunguza mawazo maana alikuwa akinizonga ise. Kesho yake niliamua kuendelea na shughuli zangu. Tulienda dukani kama kawaida nikiwa na mdogo wangu. Tulipofika tulikuta baadhi ya wauzaji ambao nipo nao wameshafika na kufungua na kuanza kufanya usafi. Lakini binti mmoja miongoni mwao hao wa uzaji wangu akaniletea basha na kuniambia Sorry miss, hii ni ya kwako. Nani kaleta? Miss Irene. What? Irene kaja hapa. Ya, yeah, kaja asubuhi wakati tunafungua duka. Okay, sawa, asante. Basi niliingia na kukaa kisha nikafungua basha ile. Kwanza nilikuta kadi nzuri ambayo aliweka ujumbe, ujumbe uliosomeka hivi. Kwako ndugu yangu kipenzi na waki pekee natumaini ya kwamba huu mzima wa afya nilikuwa naombi kama hutojali mchana ni kufuata twende lunch pamoja tukapate kuzungumza vizuri ni mimi ndugu yako Irene hivyo ndivyo ujumbe ulivyokuwa maandiko nilishangaa maana niliona ni maajabu eti mpaka nikaanza kujiuliza hivi ni kweli Irene amebadilika au ni masiara mm. he na hisi kunijua kama mimi ni ndugu yake kumembadilisha sana. Basi tuliendelea na kazi ikiwemo ni wateja mbalimbali kuingia na kutoka kununua bidhaa kwetu maana umaarufu wangu ndio ulichangia kupata wateja wengi. Sasa muda wa mchana ulipofika, Mara alikuja Romi na safari hiyo sasa Rashidi hakumuona. Hivyo alinifuata moja kwa moja. Habari yako Ro? Mzuri. Romi nakupa dakika mbili tu. Ongea unachotaka kuongea kisha ondoke. Hapana, useme hivyo Ro. Kumbuka mimi ni baba wa mtoto wako Ro. Naomba usinihukumu hivyo. Tafadhali. Nakosa raha kwa ajili yako Ro. Naomba unisamee. Sijui ni pepo gani tu ambalo limejipitia, yani si leo, sijui ni kitu gani yani alinifanyia Irene paka nikakusalite. Kumbuka Ro wewe ulinisaliti na Omari. Na bado nikana wewe. Naomba unisamee sana na kili makosa yangu. Hmm. Romi, mimi nimeshakusamea. Hebu naomba ondoke. Sitaji mapenzi tena na wewe. Hapana Ro. Nombo sisema hivyo na kupenda sana mpenzi wangu. Natamani tuishi kama zamani. Sasa wakati Romi amepiga mpaka magoti ananiomba msamaha, mara alifika Irene. Kwani silikuwa ni mida ya mchana hivi akidai anakuja kunipitia tukapate chakula cha mchana. Alikuta jinsi Romi alivyopiga magoti na kuomba msamaha. Vipi Ru, uko poa? Ya, yeah, I'm okay. I hope ulipata ujumbe wangu. So nimekuja kukuchukua. Please naomba twende. Okay, kabla tujaenda, naomba nikupe kitu Irene. Kitu gani? 
kama kweli umeomba msamaha ambao unatoka moyoni basi please baki na Romi. Mimi simuhitaji tena. Ah no, hmm, hapana roho. Hata mimi Romi simuhitaji tena. Alafu huyu ni mmeo. Sio wa kwangu. Kumbuka hilo. Alafu naomba tusipishane mimi na wewe sababu ya Romi na kuomba sana. Kama wote hatumtaki basi nadhani endelee na maisha yake tu. Huu ni shemeji yangu sasa. Nilibaki kimya kwa muda nisijui nijibu vipi maana ukweli ni kwamba nampenda sana Romi. Nadhani kwa kuwa yeye ndio mwanaume aliyetengeneza historia yangu ya mahusiano ndio maana najikuta nampenda kupita maelezo. Okay sawa Romi inuka twende huko tunapoenda na Irene. Tutaongea mengine huko huko mbele kwa mbele. Basi Romi alinuka na kunikumbatia kwa hisia sana. Tulitoka wote pamoja na yule Rashidi mdogo wangu mpaka katika hoteli ambayo Irene aliandaa kwa ajili ya lunch. Tulikuta pamepambwa ni kwamba Irene alishajiandaa kwa siku ile. Ilikuwa ni furaha ambapo kila mmoja aliagiza chakula anachokitaka na kufurahi. Lakini wakati tunakula Irene akaniuliza, "Dada, sedan si wapi? Mbona simoni?" "Oh, usijali nilimpeleka shule. Ili niwe huru kwa biashara zangu. Hivyo kaanza kusoma." "Wow, nafurahi kusikia hivyo. Nadhani nitakuingezea shilingi milioni kumi kwenye akaunti yako kwa ajili ya ada yake." Nataka nilipe mimi ndo odo wake. <laughs> okay sawa, haina shida. Basi ikawa ni furaha tu na furaha ilizidi pale na tulipomaliza chakula, tulitawanyika na kila mmoja kwenda kuendelea shughuli zake zingine. Sasa usiku nikiwa nyumbani, Rashidi aliyemfata na kuniuliza. Dada, hivi mbona si leo kinachoendelea kati yako wewe na Romi? Maana kama ni ndugu yako ni Irene. Sasa vipi Romi naye anajileta leta? Eh? Na leo wakati tupo lunch niliona mkiongea ongea. Usiniambie kuwa umeshamsamea tayari. <laughs> Rashidi, sikiliza nikwambie, sisi ni wanadamu. Kukosewa tumeumbiwa. Na ukweli Romi nampenda. Sasa kwa kuwa sasa hivi hakuna kizuizi kati yetu. Nadhani muda wa sisi kuishi kwa amani. Na hisi sasa amebadilika, hakuna tatizo tena. Mm, dada. <laughs> Sawa, lakini mimi sijaoamini hata mmoja kati yao. Umakini unahitajika dada. Sawa, katika hilo nipo makini sana. Labda nikutoe hofu tu mdogo wangu. Sasa wakati tunaongea mara mlango tulisikia ukigongwa. Haraka nilienda kufungua. Nilishangaa kumuona ni Romi. He, Romi ni wewe tena? Ndiyo, nimekumisi mke wangu. Nilibaki kimya nisijue ni mjibu nini. Basi tulijikuta tunaingia ndani kwani unaambiwa mapenzi ni fumbo zito sana ambalo kulitatua ni kazi. Usiku ule nilala na Romi mpaka asubuhi. Tulipoamka nilienda kumpa maagizo mdogo wangu kuwa awai kazini na kwenda kuwasimamia vizuri wauzaji kisha mimi nikarudi chumbani maana kwa jinsi nilivyokuwa na hamu na Romi haisi niliona wacha tu siku ile niitumie kushinda naye Ujue roho hakuna ambaye angekuamini kama kweli wewe na Irene ni ndugu hata mimi sikuamini kabisa Ya kwa sasa ndio inakubidi uamini maana ndio ukweli uliopo japo najisikia amani sana Kwa nini Ah, sikuwa na maelewano mazuri kati yangu na Irene na wewe pia maana sasa hivi sina upinzani kwako. Ya ndo wakati wa kusahau yaliyopita tugange ajayo roho. Okay ni sawa na furahi kusikia hivyo. Ila kuna kitu naomba nikwambie roho. Kitu gani? Unatakiwa rudi kuishi kule nyumbani kwangu. Huu ni wakati wa hata mama kukupokea kama mkwe wake rasmi. Kisha tukamchukue sedan si shule. Naona bado ni mdogo kwa hiyo sidhani kama ni sawa kukaa shule kwa umri wake ule. Mm, atakubali kweli? Ya, yeah, kwa sasa ana tatizo kabisa. Ukimjulisha kuwa baba hayupo tena ambaye ndo alikuwa akimpandikiza chuki dhidi yako, atakuelewa. Ah, kama nivyo sawa, nitarudi kesho. Leo subiri mdogo wangu aje nimkabidhi nyumba. Kisha kesho nitakuja. Na kuhusu Sidans, wacha tumwache kwanza. Akifunga shule tutamchukua moja kwa moja. Wacha azoe hata kuchora chora. Okay, kama ni hivyo na mimi nakusubiri hiyo kesho twende wote. <laughs> oh, ni sawa. Basi, tulifurahi siku hiyo ambapo nilipika na chakula tukala na kufurahi. Jioni ilipofika, Romi alinitoa ambapo tulienda katika gadeni moja hivi kutembea kufurahi. Sasa nijihisi amani sana katika moyo wangu. Kwa ni vitu kama hivyo kwangu vilikuwa ni adimu. Kuto nilikuwa ni mtu wa kupelekwa jela. Mara sije mirembe, mara sije lakini siku hiyo na mimi nilijihisi kweli na enjoy. Tukiwa bado tunazunguka zunguka, mara Irene alinipigia simu na haraka nikaipokea. Hello Irene, mzima wewe? Ya, mimi mzima, nimekumisi sana. Nikuja kukuona nyumbani kwako. Nipo na mama. 
Oh, hatupo tumetoka kidogo lakini vipi mnaweza kutusubiri ili turudi? Ya, yeah, itakuwa vizuri zaidi. Okay, sawa, mtusubiri. Romi, turudi nyumbani. Irene amekuja na mama yake, wananisubiri. Oho, sawa, haina shida. Basi tulipanda kwenye gari na kurudi kwani hapakuwa mbali sana. Tulipofika tuliwakuta kweli wakiwa nje. Niliwapokea na kuwakaribisha ndani. Romi wanangu, nimekuja hapa najua ni mengi sana ambao tumekukosea. Na ni mengi sana ambao tumekosea na mimi na wewe. Na leo nimekuja hapa kukuomba msamaha wewe. Kwani wewe na Irene ni ndugu. Na mama yako hayupo. Basi mimi ndio naomba ni wewe kama mama yako. Na umbeni msahau yote aliyopita. Na mganga ajayo. Nye sasa ni ndugu. Aliongea mama yake Irene huko akionekana kuwa na furaha kweli kweli. Sawa mama, kuhusu hilo hata mimi nimefurahi sana kusikia hivyo kuwa tofauti baina yetu imekwisha kabisa. Na furahi sana mama. Naomba leo mkae hapa niwaandalieni chakula cha usiku mle mfurahi. Basi nilinyanyuka na kuelekea jikoni ambapo punde Irene naye alikuja kunisaidia kupika. Lakini roho, mimi naona najisumbua kwa uwezo uliokuwa nao. Kwa nini hivi usiweke msana wa kazi? Akawa ndo anapika. Unajua mimi siwezi kufanya hizi kazi. <laughs> ah, mimi nishazoea bwana sababu nje ya umis nilitokea familia duni. Hivyo kazi nimezoea. Nikiweka msichana wa kazi labda kwa ajili ya sedans tu. Lakini kuhusu kazi <laughs> nipo vizuri sana. Wow, hongera sana dada yangu. Tuliendelea kupika huku tukipiga story mpaka chakula kilipokamilika, nikatenga mezani tayari kwa watu kula kwa pamoja. Sasa wakati naandaa vinywaji mezani, nikagundua kuwa juice pamoja na soda zimeisha katika fridge. Haraka nikatoka nje ili niagize katika duka la jirani waniletee. Sasa ili nafungua geti tu, nikakutana uso kwa uso na Omari, niliogopa sana. He, Omari, unataka nini hapa? Ro, nipo hapa muda mrefu tu. Nimeona hao wageni walioingia kwako. Lakini usitaki kuniambia kuwa ndo umemwamini Irene kiasi kwamba unacheka nao kiasi hicho. Omari, hebu naomba wacha kufuatilia maisha yangu. Sawa eh? Na naomba uacha kufuatilia maisha ya watu, sawa? Irene ni ndugu yangu. Wewe na kuhusu nini? Eh? Yaani Airi ni kuja kwangu wewe na kuuma nini? Alafu sinisha ukataza wewe kuja hapa. Kipi ambacho kimekuleta hapa Omari? Kipi ambacho umekifuata Omari? Sawa roho. Lakini nachokuomba mchunguze sana Irene. Kwa sababu kipindi anachuki na wewe na anatupa kazi ya kutoa shahidi dhidi yako. Aliwahi kutamka kuwa anakuchukia wewe pamoja na mwanao. Hata iweje, lazima hakikishe mnakuwa na hati mbaya. Sasa je unahisi atakuwa ameitengua hiyo kauli yake? Alafu leo upo ndani na Irene na mama yake. Eh? Hata Romi mama yake yupo. Je, wewe mama yako yuko wapi? Na nani aliyemfanyia tukio hilo? Jiulize roho, ni hayo tu roho. Najua na niona kama mimi nakusumbua, lakini ka utafakari na ujiulize kuhusu haya ambayo nimekwambia. Kwa heri roho. Aliongea Omari kisha akaondoka zake. Ah! I say. Aliniachia mawazo katika akili yangu hasa pale aliponiambia kuwa Irene alisema ananichukia mimi na mwanangu na lazima ahakikishe hatima yetu inakuwa mbaya. Nilizidi kuingiwa na wasiwasi sana na nisijue niamue nini mpaka lile wazo nilokuwa nalo la kuagiza vinywaji. Nijikuta na lisahau na kurudi ndani nikiwa mikono mitupu. Nilipofika ndani Romi aliponiona aligundua kuwa sipo sawa. Hivyo haraka alinisogelea na kuniuliza. Vipi roho? Upo sawa? Ya, nipo sawa, kuna tatizo. Irene naye akanyanyuka na kunifuata. Mm, na hisi ya upo sawa roho au naumwa. Hapana, na hisi tu kizunguzungu tu cha ghafla. Oh, pole. Basi wacha ukapumzike. Mama, na hisi wewe utaenda nyumbani ila mimi nitabaki kusikilizia afya ya roho kwani hakuna mwanamke hapa. Sawa, hakuna shida, lazima mpendane kama hivyo. Hapana Irene, wewe siwe na wasiwasi. Rudi tu na mama, mi nipo sawa. Na hata hivyo si yupo Romi na mdogo wangu pia narudi. Hapana Ru, usijali, mi ni mdogo wako, pia naweza nikabaki kwa ajili ya afya yako. Basi nilipoona sasa Ari nikakazana kubaki nikaona haina shida, asije kuona nimemkatalia kubaki nyumbani kwangu. Basi ulipata chakula kwa pamoja. Huku nikiwa bado na waza yale maneno Alioniambia Omari na tulipomaliza mama yake Irene aliondoka hivyo Irene alibaki pale nyumbani akidai ananisikilizia afya yangu wao walihisi kweli nimepatwa na kizunguzungu 
Lakini mimi akilini mwangu unajua kuwa ni yale maneno ya Omari ndio amefanya niwe vile. Basi usiku mdogo wangu naye airudi akiwa amekamilisha hesabu zote za dukani na alishangaa sana kumkuta Irene pale lakini hakuwa na la kusema. Aliamua kutuacha wenyewe na undugu wetu hivyo akaingia chumbani kwake na Irene naye alichagua chumba chake cha kulala kisha mimi na Romi tukaingia chumbani kwetu. Sasa usiku wakati tumelala usingizi umetupitia. Mara nilihisi mlango wa chumbani kwangu unafunguliwa. Kisha nikamwona mtu ana nyata kuja usawa kitanda tucholala. Haraka nishtuka na kwa kuwa sasa chumba chetu kilikuwa na taa. Ile taa ya kwa mbali ile ya kulalia. Hivyo nilipochunguza niligundua kuwa ni Irene. Nilishtuka sana. Nikataka kumuliza amefuata nini? Mara akaniwahi na kuninyanyulia kisu. Kisu alichokuwa amekishika na kunichoma ise. Hapo niipiga kelele mpaka nikaamka kumbe nilikuwa naota. Kelele zile zilimwamsha mpaka Romi, haraka akawasha taa kubwa. "Ru, una nini?" "Ah, ni moto ndoto mbaya sana Romi. Ndoto gani hiyo?" Nilitaka kumweleza Romi lakini nikaisi huenda ni akili yangu kile inachowaza. Ndicho ninachota. Sababu tokeo Mari aniambie vile, yani ni kama anika ni athari kisaikolojia. Hivyo kila sana mwaza airi ni kama kweli kaomba msamaa wa kutoka moyoni na sio machoni. Ah, amna Romi, ni ndoto tu. Nadhani melala bila kuomba dua, ndio maana. Okay, basi hivi omba dua. Alafu mimi nakumbatia. Basi tuliendelea na usingizi mpaka asubuhi, kwani nilishindwa kumwambia Romi kile nilichokiota. Nilichukulia ni kama ni mawazo tu. Ndio maana nikawa katika hali ile. Asubuhi palipokucha, niliamka mapema na kutoka nje. Nilishangaa kumkuta Irene ameshaamka. Tena Yupo ameshafanya usafi na sasa anaandaa chai mezani. Ha? Huh? Irene, umwezaje kufanya yote? Ungepumzika tu. Ah, hapana. Vipi kwanza unaendeleaje? Kumbuka jana haukuwa sawa. Je, ulitaka nani andae chai sasa kama sio mimi mdogo wako? <laughs> Lakini wewe umekulia katika familia ya kitajili. Kwa hiyo ujazoea kufanya kazi. Je, vipi kama ungeungua na moto? Ah. <laughs> hapana ru. Nadhani sasa natakiwa kufuata mfano wako. Nataka nianze kufanya kazi kama wewe. Mm. Sawa, Miss Jambo. Basi, niliendelea kumwamsha na Romi pamoja na Rashidi. Wote tukanywe chai kwa pamoja. Baadaye nilimfuata Rashidi na kumwambia, "Rashidi, leo naondoka. Naenda kukaa kwa Romi. Vipi tutaenda wote hao?" "Ah, hapana dada. Mimi nitabaki hapa. Wewe kama umeamua kwenda uko sawa tu." Ah, "Useme hivyo Rashidi." Kumbuka Romi ni mme wangu. Ni lazima niishi naye. Okay, we kama unabakia hapa, baki. Tutakuwa tukikutana tu dukani, sawa? Sawa, haina shida. Kwa hiyo mnondoka sasa hivi, nifunge milango kabisa au. Ah, we kama unaenda dukani nenda ila beba fungo zako. Na mimi nitafunga kwa fungo zangu. Sawa, lakini dada na kusistiza. Najua kwa sasa hauwezi kunisikiliza, lakini kwa makini sana. Ah, usijae Rashidi. Hakika nipo makini mdogo wangu. Okay, kila heri kwenye ndoa yako. Tuliagana na Rashidi kisha na mimi nikaelekea chumbani kwangu kujiandaa. Tulipomaliza tulitoka wote kwa pamoja na kupanda gari moja. Tulianza kumpeleka Rashidi dukani kisha tukampeleka Irene nyumbani kwao kwa ni gari yake aliondoka nalo mama yake jana. Na kisha mimi na Romi tukaenda sasa huko nyumbani kwake. Tulipofika tuliwakuta wale wasichana wa kazi pamoja na mama yake Romi. Nilishtuka sana. Kwani huwa najua kuwa mama huyo abadani huwa hanipendi. Lakini cha ajabu siku hiyo alinikumbatia hata mimi nikashangaa ise. Karibu sana mkwe wangu ru. Eh jamani. Niliona nikikufuata huko hatutomaliza mazungumzo. Ndio maana nikakusubiri kwa hamu hapa nyumbani. Kiukweli naomba unisamee sana ru. Tusahau yote aliyopita mwanangu. <laughs> Usijali mama. Hayo yameisha kwani binadamu yapaswa kusameana. Usijali nimewasamea kutoka moyoni. Haya nafurahi kusikia hivyo mwanangu. Na madam nimeshapata msamaha kutoka kwako. Nadhani Romi unaweza kwenda kunikatia tiketi kesho kuta nirudi Marekani. Mm, mama hapana, mbona ndoka mapema hivi? Ah huko ndipo nitakuwa naishi kwani mume wangu hayupo sasa. Na hapa ni nyumbani kwako wewe na Romi pamoja na mjukuu wangu Sedans. Hivyo nitakuwa nikiishi huko siku mkiwa na hamna mimi basi mtakuja kunitembelea. 
na mimi siku nikiwa misi nitakuja Sawa mama nafurahi kusikia hivyo Basi niitangulia zangu chumbani kwenda kuanza kufanya usafi kwa nilisi kwa kuwa sikuepo kwa muda mrefu basi patakuwa hapa hapo sawa kabisa na huko nje nilimwacha Romi na mama yake Sasa mwezi mmoja ulipita ambapo maisha aliendelea kati yetu kwa furaha na amani Irene alikuwa ni mtu wa karibu sana kwetu hali ambayo ilinifanya niache kabisa ile mawazo ya wasiwasi kuwa Irene pengine bado anachuki na mimi Niliona huo ndio wakati sahihi wa mimi kumleta sedans ili tuishi Nilimpigia simu Shuna na kumpa taarifa hizo Alo Shuna nadhani sasa huko hali ipo sawa nahitaji kumfuata sedans Oh sawa kama ukweli umejiridhisha kuwa hamna tatizo baina yenu sasa hivi so nimlete au hapana nitakusumbua tu wacha tu mimi nije huko kumfuata ah hapana tambua we kwa sasa utakiwa kumwacha Romi peke yake na halafu ukimfuata huoni kama atakushtukia kuwa mtoto yuko mbali ah amna ujue nilimwambia kuwa sedans yupo shule na hajui ni shule gani hivyo nitamdanganya kuwa shule ipo nje ya nchi mm, hapana ru Wewe usijali, Seda sentamleta wiki ijayo. Wala inisumbui katika hilo. Okay saa, basi jiandae tutawasiliana shuna. Sawa, haina shida roho. Basi. Siku hiyo nikiwa dukani kwani ilikuwa ni muda mrefu umepita sijafika. Hivyo siku hiyo nilifika ili kupiga hesabu za mauzo ya mwezi mzima. Nilikuwa nimekaa na mdogo wangu, ndo huwa ananipaga mawazo mbalimbali. Yaani ni kama mshauri wangu. Mara alifika Omari dukani hapo. Nilishtuka sana, haraka nilisimama, yani nilitaka nimrukie nimtie vibao. Lakini Rashidi alinizuia. Hayo Omari, unataka nini? Hivi mara ngapi nikwambie kuwa sitaki unifuatilie katika maisha yangu? Eh? Kwa kuwa kwa sasa unaona naishi kwa furaha na amani, alafu ndo unataka kunivurugia hii amani yangu. Hebu naomba utoke Omari, kabla sijakutia mwizi. Niliongea kwa asira sana. Omari alinitazama kisha kanijibu. Sawa. Nafuatilia maisha yako roho. Lakini ipo siku utaelewa. Hiki ninachokwambia sasa hivi ni kwamba Irene na Romi nimewaona wapo pamoja kama itoshi. Nimewaona wakitoka nyumbani kwako anapoishi huyu mdogo wako sasa hivi. What? Unaongea nini Omari? <laughs> Ndio hivyo, kwa heri roho. Omari alitaka kuondoka, lakini Rashida akamwahi na kumshika mkono. Hapana Omari. Mbona sasa unatuacha njia panda? Yaani umemwona Irene na Romi wanatokea nyumbani kwetu? Mbona milango nilikuwa nime nimefunga asubuhi? <laughs> Rashidi, dada yako sio muelewa. Lakini hiki ninachokuambia ni kweli kabisa. Irene hakuwa na msamao moja kwa moja kwa Ruo, bali alitaka kuwaweka karibu tu ili apate huo ushahidi ambao uliutangaza unao. Omari alipoongea vile nilishtuka na hapo ndo kama alinivumbua akili. Okay. Nilikumbuka kuwafunguza nyumbani kwangu baadhi nilienda nazo kule nyumbani kwa Romi. Huwa naziweka kwenye draw. Kwa hiyo huenda Romi amezichukua na kwenda kuzitumia kule nyumbani kwangu ili kutafuta ushahidi. I say nguvu zilinishia. Na sikuamini kabisa kile nilichokisikia. Haraka nikamtaka Rashidi tuondoke kwenda nyumbani nikajioneni kweli alichokisema Omari au la. Hata Omari tulimwacha pale. Kisha tukapanda gari na kuondoka huku nikiwa ni kama mtu ambaye nimechanganyikiwa machozi yakinibubujika. Dada, hutakiwi kulia tena sasa hivi. Hayo mimi nilikwambia tokea mwanzo lakini hukutaka kunielewa. Hapana. Romi najua hawezi kunifanyia hivyo. Ina maana kweli amemsaidia Ari ni kuniangamiza mimi. Na msamao aliouomba ni wa kinafiki. Hapana, siamini kabisa. Dada we nyamaza, usonge sana. Kwani utazidisha mawazo na asira Kikubwa, hebu ngoja tufike kwanza huko nyumbani, tutajua tu. Niliendelea kuendesha gari mpaka tulipofika nyumbani. Tulikuta milango imefungwa kabisa, ina maana yani kama kweli waliingia, basi walipotoka wakafunga milango vizuri sana. Rashidi alitumia fungo zake akafungua mlango na haraka nikaingia ndani. Break ya kwanza. Nilifika chumbani kwangu kwenye draw ambapo ndo niliweka ile kamera aliyoniletea yule afande. I say Nilishangaa sana sikuikuta kabisa ina maana kweli ilichukuliwa. Msikilizaji kumbuka simulizi inaitwa Ruzaia. Nenekusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako 
Lucas Lumbas 0710284145 hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp sasa sikuamini macho yangu ese msikilizaji nilipiga kelele kwa uchungu mpaka nguvu ziliniisha nikataka kuanguka chini lakini Rashidi aliniinua pole sana dada lakini yote haya mimi niliyajua kama atatokea lakini wewe haukutaka kabisa kuniamini ona sasa roho eh sasa wasio watu wazuri Irene hana upendo kabisa kwako hana naichukua simu yangu na kumpatia mdogo wangu humu kuna namba nimesave kuna shunana Francis hao ndo utakao watumia kumpata Sedans alipo naomba chochote kitakachotokea mtafuteni mwanenu Sedans mwishi naye katika hili nitakachokwenda kukifanya na hisi hatima yangu haitakuwa nzuri hapana dada uwezo kaniambia maneno kama hayo alafu na mimi eti nikabaki na kusikiliza tu tafadhali dada roho unataka kufanya nini please hebu naomba usondoke niache Rashidi hii natosha sasa watu wamenulia mama yangu lakini bado niliwasamee lakini kama itoshi wamejifanya wana msaada na upendo kwangu kumbe hamna kitu ni wanafiki tu what dada unaongea nini eh aili ni ndo aliyemua mama au sijakuelewa unamaanisha nini aliuliza mdogo wangu kwani na yeye leo ndo alikuwa anayasikia hayo yani alikuwa hayajui ese ilibaki kuwa siri yetu mimi Romi na Omari dada ibu ndo mnijibu Airi ndo aliyemuua mama au umeongea kwa hasira? Ukweli ndo huo mdogo wangu. Dada, unasemaje? Yaani Airi nikamuua mama, alafu bado ukawa unaishi naye na kucheka naye hali ya kuwa yeye mama yake yupo. Kweli dada? Yaani umekuwa mjinga kiasi hicho, dada. Ah, dada nakuchukia dada. Tena nakuchukia. Nakuchukia kupita maelezo. Yaani kumbe unaishi na mtu ambaye ni mwarifu, alipoteza furaha yetu sisi. Baba yetu alipoteza maisha tukiwa bado wadogo sana. Mama yetu akatulia kwa shida. Hata bado hajafaidi matunda yetu. Na ya akapoteza maisha. Inaona kumbe wewe ulikuwa ukiwajua aliyofanya hayo. Na bado nawachekea, mnapika na kupakua, mnakula meza moja. Hata wangeomba msamaki ya sigani hawakustahili msamaha. Wanastahili hukumu dada. Mdogo wangu aliongea hivyo kwa uchungu sana kwa machozi yakimtoka. Kweli nilijiona ni mjinga. Haikuwa huruma ule ni ujinga ambao ulinitawala akili ni mwangu nilinyanyuka kwa speed hata viatu sikuvaa mbio mbio lakini Rashidi alikuwa akinifuata na kunishika mkono unenda wapi sasa au unataka tukupoteze na wewe kabla mimi sijajibu alitokea Omari akaingia mpaka ndani ya geti na kutoa mkono ambao Rashidi alikuwa amenishika kwa maana ya kwamba aniache nifanye ninachotaka kisha akamwambia Rashidi mmeshachelewa Nastaki muendelee kuchelewa tena. Dada yako ameshakosea. Asiendelee kukosea tena. Kilichobaki ruhu fanya maamuzi. Haijalishi yatakukosti kiasi gani. Lakini angalau ulipize theruthi ya kisasi chako. Nenda ruhu. Kauli ile ya Omari ilinigusa na nikapata ghafla nguvu. Kweli haraka nikavaa viatu na kupanda gari. Nikaondoka huku Rashidi akibaki analea. Akihofia kuwa labda na mimi dada yake atanikosa. Niliendesha gari na kituo cha kwanza. Kilikuwa ni nyumbani kwa kina Irene. Nilipaki gari na kushuka kuanza kugonga geti lile. Alikuja kufungua binti moja ambaye najua bila shaka alikuwa ni mfanyakazi wao. Karibu, Irene kwa wapi? Mm, madam ametoka na mama yake. Ameenda wapi? Ameenda kwa Romi nadhani, lakini wewe si Ndiyo. Ndio. Oh, mm, nilikuwa na kushauri usiende kuwafuata, kwani kuna mipango amepanga dhidi yako. Pondo nilikuwa nikiwasikia wanaongea. Sikutaka hata kujua mipango gani kwa hasira nilizokuwa nazo haraka nipanda kwenye gari na kuondoka sasa kuelekea huko nyumbani kwa Romi. Nilipofika Isen nilikuta milango ipo wazi. Basi niliingia mpaka ndani na kuwakuta wote wakiwa wamekamilika. Alikuwepo Irene, Romi pamoja na wazazi wao, yani mama zao. Nilianza kupiga makofi. Ndipo nikawashtua wote. Wakageuka kunitazama. Wow. Safi sana. Kiasi mjipongeze kwani nimeshinda kile mlichokipanga dhidi yangu wanafiki wakubwa nyie hata wewe Romi Irene alinsogelea na kuniambia <laughs> Ru kwani kuna tizo gani dada mbona sikuelewi sisi tulikuwa tunakusubiri wewe tumekuja hapa tunaambiwa kwamba mamwe nyumba haupo ndio tukaanza kukusubiri sasa tizo liko wapi nilichukia kwa hasira nikamnasa kibao Irene 
kisha nikamkamata shingo yake na kwanza kumkaba. Mnafiki wewe. Wala sijali kama we ni mdogo wangu, nakuwa mpumbavu wewe. Kwa nini umechukua ushahidi? Kama kweli mlikuwa mnania nzuri na mimi, kwa nini? Bas pale pale. Nilisikia sauti na mtu akiniambia kwamba ru, wacha kufanya hivyo, upo chini ya ulinzi. Ndipo nikamwacha Irene na kugeuka kuwatizama walikuwa ni polisi wawili. Kumbe waliwaandaa polisi ili kama nikija na kuanzisha fujo basi wanikamate ionekane kama mimi nilitaka kumua Irene. Naombeni mumpeleke huyo polisi. Na hakikisheni safari hii hatoki, fanyeni kama tulivyopanga. Aliongea mama yake Romi, ina maana kumbe ni mipango ambayo walikuwa wamepanga. Nilichukuliwa na polisi wale na kuondoka kwenda kituoni. Njia nzima nilikuwa nikifanya vurugu na kuwataka polisi wale wanishushe. Lakini hawakukubali, wakidai kuwa ni lazima watimize kile ambacho walitakiwa kufanya. Basi nilibaki na waza kuanzia siku ya kwanza Irene alipoonesha kunikubali kama ndugu yake na tukaishi kwa furaha kwa muda mfupi tu. Pia nilikumbuka jinsi Romi nilivompenda. Na mpaka nikampokea tena. Lakini kumbe alidhamilia kunitenda. Matokeo yake ndio haya ambayo nayaona leo. Nilifikishwa mpaka kituo cha polisi na kuwekwa ndani. Kisha nikawasikia wakisema, "Lazima tufanye kitu." Boseri nikasistiza huyu tuhakikisha safari hii anaenda jela. Ikiwezekana anyonge kabisa. Kimya kimya. Habari sizagae kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo lazima tuandae kesi kisawa sawa. Kisha tumpelekee kamanda mkuu hii kesi. Sikuweza kuajibu chochote. Kwani sikuwa na uwezo huo. Zaidi nilizidi tu kupata uchungu wa moyo. Basi nilikaa ndani humo. Huku nawaza. Nimeshalia mpaka nimechoka. Na kikubwa kilichoniumiza ni usaliti wa Romi. Heli hayo wangeyafanya wengine lakini sio Romi na Irene ambaye anajua kuwa mimi ni ndugu yake. Basi ilipofika jioni nilikuja kutolewa ndani mle na kupelekwa kwenda kuongea na kamanda mkuu kwani kesi ilikuwa imeshatengenezwa. Nilipofika kwa kamanda yule kwa bahati nzuri alikuwa ndiye yule ambaye huwa yupo upande wangu kutaka kunisaidia na pia aliniletea ule ushahidi. Hata alishangaa sana kuniona. Ru, ni wewe tena? Hivi mpaka lini haya atakwisha? Kwa nini huwa ripoti polisi? Eh? Kwa nini huwa ripoti wakati ule? Kumbuka wewe ndio ulikuwa mshtaki. Badala yake mkaonesha kupatana. Sijui sasa mmekuwa ndugu, mimi hata sikutaka kuingilia kitu. Ni kweli, ni kweli nimekosa. Lakini naomba msaada wako kwa mara ya mwisho. Na kuomba, tafadhali na kuomba, naomba unisaidie. Na baada ya hili nitakuwa tayari kwa chochote. Mm. Kitu gani? Nilinyanyuka na kumfata kamanda yule nikamwambia kupitia sikio lake kwani ni siri ambayo sikutaka mtu mwingine yote asikie. Basi nilipomwambia naye alitengisha kichwa kuonesha ni kwamba amekubaliana na mimi. Sawa ruhu, lakini tambua this is final. Ukiaribu na hapa basi wewe utaenda jela kwa kosa ambalo sio la kwako. Tambua kadri ninavyokutetea wewe ikijulikana kazi yangu itakuwa mashakani. Sababu hao nao pambana nao ni watu hatari sana. Sawa, nipo tayari afande. Nimechoka sasa. Heri nifanye hivyo ili nibaki na amani. Sawa, rudi kapumzike huko ndani. Kuna muda nitakufuata. Nadhani tutafanya hivyo unavotaka lakini hakikisha hautoonekana tena hapa. Sawa. Basi nirudi tena kule Romande. Japo wale polisi walikuwa kinicheka kwa kujua tayari mpango wao waliotumwa wamesha usuka vya kutosha lakini kumbe na mimi nilikuwa na mpango wangu basi majira ya usiku nikiwa nimefungwa kule Romande maana nilisikia mlango ukifunguliwa na palikuwa ni giza tu hivyo nilishindwa kuelewa ni nani lakini alipozungumza nilisikia sauti yake hivyo nikajua ni ule afande ambaye kuna kitu niliomba nisaidie haya ru Nimetuma askari wa pelelezi waende nyumbani kwa Romi. Wakajifanya wanachukua ripoti lakini huwezi amini. Kawakuta wanajiandaa kesho asubuhi wanaenda Marekani. What? Ina maana wanaondoka? Ndio ro. Sasa na ulipanga uondoke ukajifiche. Uone kama wenzako wanabaki wanaishi kwa raha. Fanya kitu ro. Dawa ya moto ni moto. Sawa, hata mi nafsi yangu kwa sasa imekataa kabisa. Na wachukia. Na wachukia sana. Naomba msaada wako. Naomba nipatie bomu. 
Hayo ndio maamuzi ya kijasiri roho. Usikimbie ukawaachia ushindi. Fanya hivyo, alafikisha. Ndipo toroke. Sawa. Sasa hivi askari walinzi nimewaagiza kitu ili utoke. Sasa na kutoa mpaka nje. Alafu kifika nisubiri mahali ni kutafutie hicho ulichoniomba. Sawa. Basi tulitoka kimya kimya kwa kunyata mpaka nje kabisa. Na kisha nikafanya kama alivyoniambia. Nikamsubiri na yeye akaenda kutafuta maana nilijua eneo kama lile. Hivyo vitu havikosi. Usiku wa manane, mishale ya sanane, nilifika mpaka katika nyumba ya Romi huku nikiwa na hasira kweli kweli kwa kile nilichokisikia. Yaani ni kwamba uamini saliti alafu kumbe bado ana mpango wa kuondoka kwenda kuishi maisha yao ya amani na furaha. Nijikuta nazidi kuumia. Kwa kuwa sasa nyumba ya Romi huwa hawawekagi mlinzi nje bali akitembea kuna muda ndo anakuaga nao na pia muda mwingine pia apendelei sasa baada ya baba yake kufariki amekuwa akiishi maisha ya kawaida sio kuchungwa chungwa kama mtoto wa kiongozi nilifika mpaka katika geti afande alinipa mpaka kisu fulani hivi kidogo tu kina uwezo wa kufungua kufore sasa niliingia kimya kimya na nje pale nikakuta magari matatu gari la Airin la Romi na la mama yake Romi. Hapo nikajiuliza, ni lipi watakao litumia kwenda nalo kesho airport? Ndipo nikapata wazo kuwa ni lile gari la Romi, kwani ni kubwa ambalo lingeweza kuwabeba familia nzima. Nilitumia tena kakisu kale kadogo kufungua mlango wa ule gari mpaka kiti cha mbele upande wa dereva, ndipo nikalitega bombele, yani kutumika kwake ni gari likiwashwa tu. Na gari likishawashwa basi dakika kumi ni nyingi sana. Sasa sikuishie hapo kwa asili nilizokuwa nazo niliweka katika magari yote matatu kama akiba wasije kubadili kila mmoja akaondoka na gari lake. Kisha mdogo mdogo nikaondoka huku nikitazama nyumba hiyo. Asubuhi kabla hajapambazuka sana. Nilikuwa nazunguka tu maana hata hamu ya kurudi nyumbani ilikosekana kabisa. Nilikuwa sina hamu ya kitu chochote. Nilihisi yani ni kama dunia nzima imenilemea mimi. Sikuwa mbali sana na nyumbani kwa Romi. Hivyo nilikuwa kwa mbele yake tu kidogo nikisubiri ni waage japo kwa macho. Basi kwa mbali nikaona gari likitoka ina maana nao bila shaka ndo walikuwa naelekea airport. Na walitumia lile gari kubwa. Haraka nilijibanza kwenye mti na kushuhudia taratibu gari hilo likianza safari mpaka lipofika usawa wangu nikawaona wakifurahi tena kwa bahati mbaya walikuwa wote Irene, Romi pamoja na mama zao gari lile lilipofika mbele kidogo ghafla nikaona linasimama huku moshi ukianza kutoka kwa nyuma mimi ndiye niliyekuwa nikiona pale pale ghafla roho iliniuma nikaanza tena kumkumbuka Romi wangu pamoja na yote alionifanyia lakini kwa kile nilichokifanya nilihisi maumivu makali sana basi nilijikuta natoka ili kwenda japo kuwapa taarifa washuke. Imani ni kama iliniingia. Lakini kwa macho yangu nilishuhudia moto mkubwa ukilipuka na hata vioo kila kitu vilijiroki. Nilibaki mdomo wazi huku nikiita Romi. Nguvu ziliniisha. Nilibaki ni kama mtu ambaye nimeganda huku nikitazama moto ule ukifoka bara. Baada kama dakika kumi ndipo gari moja lilipita maana ndo palipambazuka. Shughuli zilikuwa zikianza. Watu wale walishtuka haraka wakaanza kuita polisi zima moto kwa ajili ya msaada wa pale. Baada kama dakika ishirini pale watu walijaa lakini polisi waliwataka wakae mbali kidogo na kuachia kazi hiyo zima moto kama watafanikiwa kufanya kitu chochote. Basi walipomaliza walianza kutoa majeruhi ambapo hakuna hata aliyetamanika kati yao moyo wa kuendelea kutazama ulinishinda. Nilinyanyuka pale nilipokuwa nimejificha na kuondoka ambapo nilipofika mbele kidogo nilichukua taksi na kurudi nyumbani. Nilipofika nilijifungia nyumbani na kuanza kulia sasa. Na nilijikuta najutia kile nilichokifanya, nililia, nilimlilia sana Romi wangu. Niliona kama na mimi na staili ya dhabu. Niitoka na kwenda jikoni kuchukua kiso. Nilitaka kujichoma lakini mara ghafla mdogo wangu akaniona na kunizoea. Dada, unataka kufanya nini hivyo? Ina maana umemsahau Sedans. 
Eh? Kwani tatizo ni nini? Au sababu ya hizi habari ambazo nimezisikia hivi punde? Lakini misioni kama kuna ubaya. Eh? Kwani wao walimuua mama yetu na wao wamelipizwa. Hapana, siwezi Rashidi. Mi, 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 ndi, 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 ndi. Hata kuongea nilishindwa kabisa. Nilijikuta na toka nje na kwanza mbio kama chezi. Mdogo wangu naye alikuwa nyuma akinifuata maana yeye alijua kuwa dada yake nimechanganyikiwa sababu ya kile kilichompata Romi. Nilifika mpaka kituo kile cha polisi na kumkuta polisi wa pale. Nilinyoosha mikono mbele yao na kuambia, "Mara nyingi mlikuwa mkinifunga bila makosa, lakini leo nimekuja. Naombeni mnifunge kwa makosa. Wala msisumbuke kutafuta ile sababisha moto katika gari la Romi." Bali ni mimi, leo nimejileta mwenyewe mbele yenu na staili hukumu. Wote walishangaa kwa muda. Hata mdogo wangu akiwa hoi, kashakimbia vya kutosha kunifata na kufika anakutana na habari hizo. Kweli zilimuumiza kichwa. Dada, unaongea nini? Umesingizwa vya kutosha. Ina maana leo umeamua kujisingizia we mwenyewe? Hapana, mimi ndio niliyesababisha. Niliona mabomu humu nikachukua ili kwenda kuangamiza maadui zangu. Hivyo leo na staili sio kama mwanzo ninavyosingiziwaga. Najua hamu yenu ni kuona nafungwa. Ndio maana kutwa mlikuwa mkinituhumu kwa makosa ya sio ya kwangu. Sasa leo kosa ni langu. Naombeni tu mnihukumu ili mridhike. Niliongea kwa asira na uchungu na pale pale sasa libidi wanikamate kwani kweli ni mwatamkia mimi mwenyewe kuwa ni mtumiwa. Kweli mwezi mmoja baadaye nilipandishwa kizembani na kupewa adhabu ya miaka stini kisha kunyongwa kufuatia kesi ya kuiba mabomu na kwenda kuwa watu wanne. Niliamua kusema kuwa mabomu niliiba mimi ili kumlinda afande yule aliyenisaidia. Basi baada ya hukumu kusomwa, nilikumbatiana na ndugu zangu, hata Shuna alikuja pamoja na Sedans na kila mmoja alikuwa na huzuni na kilio juu yangu. Shuna, naomba uniangalizie familia yangu, mwanangu pamoja na wadogo zangu mpaka pale atakapojitegemea utamuelezea kila kitu hakunijibu kitu zaidi alitoka na machozi lakini hakukuwa na jinsi ni kweli nilistahili lile hapo ndipo maisha yangu ya jela yalianzia hapo mimi Ruzeya wapi ndoto zangu za kufika mbali zimekuja kuyayuka ghafla sana na leo ni maambulia adhabu hii najua haikuwa kusijio langu lakini nilibidi kufanya hivyo kwa namna moja ama nyingine na staili hukumu hii. Hayo ndio maneno ambayo kutwa nilikuwa nikizungumza sababu ya kushiriki umisi. Ndio nilipata changamoto nyingi na kuambulia umisi Tanzania bila kufika mbali katika umisi ward. Nilibaki nikilia na kuwakumbuka ndugu zangu, mwanangu na watu mbalimbali. Miaka 30 ilipita nikiwa tayari ni mtu mzima na nimeshafuzu maisha ya gerezani imebaki miaka kumi tu ili nihukumiwe tena sikuwahi kuonana na ndugu wala yeyote zaidi ya mimi na gereza lakini siku hiyo nikiwa nimeshamaliza kazi nimepumzika kwani ilikuwa ni gereza kubwa la taifa hivyo kazi zilikuwa ni nyingi sana mara alikuja askari ambaye ni mwingine kabisa tofauti na wale ambao walikuwepo kipindi naingia bimkubwa mkubwa unaitwa ofisini niliti amri na kwenda kuitikia wito nikiwa nimevaa mavazi yangu ya ufungwa nilifika na kupewa mavazi ya kawaida ambayo kwanza nilikuwa nimeshasahau maana ni kitambo sijui hata nje panaendeleaje samani kijana wangu unanipa mavazi haya ni vae ya nini akabadilisha nguo bi mkubwa vaa hizo basi nilifata maelekezo nikaenda pembeni na kuvaa ilikuwa ni gauni na viatu kisha nikarudi kuanzia leo upo huru kesi yako imefutwa Mwanasheria mkuu wa taifa amesimamia ipasavyo. Kwa hiyo leo upo huru na huyo mwanasheria ndiye aliyekufuata. Nilishangaa sana. Nilishangaa sana sana. Sasa kwa mbali upande wa mlangoni nikaona mtu akija akiwa amevaa mavazi smart amependeza. Nilibaki na mtolea macho. Ndipo polisi wakaniambia. Huyo ndio mwanasheria mwenyewe amekuja kukuchukua leo. Aliponikaribia vizuri ndipo nikagundua kwani damu ni nzito kuliko maji alikuwa ni mwanangu Sedans. Leo ameshakuwa kijana tena mwenye elimu yake akiwa smart, sura yake ilikuwa ni kama baba yake enzi za Romi akiwa kijana I say, sikuamini macho yangu. Alinikumbatia kwa furaha mwanangu na kunibusu kila sehemu ya uso wangu mpaka kataka kunibeba kwa furaha aliyoyonyesha. 
Hatimaye mama yangu leo upo salama. Hauna hatia kabisa. Nimesoma kwa juhudi kwa sababu yako. Nimepambana kutafuta ushahidi tokea miaka mitano iliyopita. <sighs> Hapa na mwanangu, turudi tu nyumbani. Kwani usinikumbushie machungu? Hapana mama. Katika lile gari hakuna hata mmoja aliyepoteza maisha. Bali walipata vilema vya kudumu tu. Ah, uh, ambaye amepona kwa kiasi fulani mpaka leo ameweza kutembea ni baba pekee. Japo anatembelea mkongojo. Wote wapo nje kukupokea twende mamangu. Airi ni yuko wapi? Mama, Airi ni bado yupo hospitali miaka yote hiyo. Basi tulitoka tukiwa tumeshikana mikono ni furai sio kifani kati yangu na mwanangu. Na hatimaye maisha mengine yakaendelea. Ninaamini msikilizaji tangu dakika ya kwanza katika patiwani mpaka leo hii tupo pati tu kuna vitu vingi utakao umejifunza kama kuna chochote ambacho umekipenda katika simulizi hii basi tukutane kwenye comment. Mtunzi wa simulizi hii si mwingine anaitwa Mamu. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexico. Sina la ziada na kupenda sana msikilizaji wangu. Bye bye.